விளக்கம் எனது பேர் ஞான நாயகன் நான் கனி விமலநாதன அறிமுகப்படுத்த வந்துள்ளேன் கனி மாஸ்டர் என்று நாங்கள் செல்லமாக அழைக்கும் கனி விமலநாதன் ஏழாலையில் பிறந்தவர் அவர் நடேசரா கல்லூரியில உயர்கல்வி பயின்ற பின் பிராதன பல்கலைக்கழகத்துல விஞ்ஞானி மாணப்பட்டம் பெற்றவர் அதன் பின்னர் இலங்கையில கணித பௌதிக பாடங்களுக்கு ஆசிரியராக கடமையாற்றினவர் அதன் பிறகு கனடா வந்த பின் ஒரு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவர் ரிட்டையர் பண்ணிட்டார் கனி மாஸ்டருக்கு கிரிக்கெட் விளையாட்டில் நல்ல விருப்பம் அப்படி இருந்தாலும் அவர் அதை விட முக்கிய பொழுதுபோக்காக கொள்ளுறது விஞ்ஞான கட்டுரை எழுதுறது கதை அல்ல ஆய்வு கட்டுரை எழுதுவது தான் அவற்றை மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்காக வச்சிருக்கிறார் தமிழ்ல அதிக மர்மம் உள்ள கனி மாஸ்டர் பதிமூன்றாவது வயதிலேயே கையெழுத்து பிரேத்தியலாக கதைகள் எழுதினவர் அதன் மூலம் அவர் நண்பர்களிடையே பிரபலமானவர் கனடாவில் விஞ்ஞான ஆக்கங்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டில் இருந்து தொடர்ச்சியாக பத்திரிகைகளில் சஞ்சிகளில் எழுதி வருகிறார் மிகவும் குறிப்பாக விளம்பரம் பத்திரிகைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டிலிருந்து விஞ்ஞான கட்டுரைகள் மற்றும் நாவல் போன்றவற்றையும் எழுதி வருகிறார் இவரது விஞ்ஞான கட்டுரைகள் மற்றும் நாவல்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மணி மேகலை பிரசுரங்களால் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன இவற்றை நீங்கள் அமேசான் இந்தியாவில் வாங்கலாம் இதுவரை வேற்று கிரக மனிதர்கள் பிரபஞ்சம் பற்றிய வியப்பான செய்திகள் இனம் தெரியாத பறக்கும் தட்டுகள் புவியிப்பு பற்றிய வியப்பான செய்திகள் வியத்தகு விண்மீன்கள் விந்தமிகு விண்வெளி விபத்து விந்தை மனிதர்கள் பௌதிகம் என்கின்ற இயற்பியல் ரகசியங்கள் அந்த மூன்று நிமிடங்கள் என்பன வெளியிடப்பட்டுள்ளன புத்தகமாக பேரண்டத்தின் கதை இந்த வருடம் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதை விட கருந்துளைகள் வெளிச்சத்துக்கு வரும் வெளிச்சம் போன்ற புத்தகங்கள் இனி வரும் ஆண்டுகளில் வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இவற்றை விட பொது புதுமலர்ல விஞ்ஞான கவிதைகளும் எழுதியுள்ள கனடாவில் மரபு கவிதை நூலாக மாண்புரு பாண்டம் கவிதைகளையும் வெளியிட்டுள்ள அத்துடன் நல்லூரான் என்பவர் இவர் விளம்பரத்துல எழுதி வந்த கட்டுரையில அச்சுட்டு இலவசமாகவும் வெளியிட்டுள்ள இவற்றை விட கனி மாஸ்டர் கீழடி ஆய்வுகள் பற்றியும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன்ல இருந்து விளம்பரத்துல எழுதி கொண்டு வருகிறார் கனி மாஸ்டர் என்ற மனைவி ராஜ் மீரா அவரும் ஒரு முதுகலமானி பட்டதார் அவரும் தமிழ் எழுத்துறையில் மிகவும் மார்பமா ஈடுபடுபவர் கனி மாஸ்டரும் மீராவும் இணைந்து சிந்துவழி நாகரிகம் என்ற ஒரு தொடர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வானொலியில் நடத்தினர் இவர்கள் இருவருக்கும் ஆதர சங்கவ என ரெண்டு பெண்பிள பிள்ளைகள் இருக்கிறார் கனி மாஸ்டர் இன்றைய நிகழ்வில் பிரபஞ்சத்தின் முதல் மூன்று நிமிடங்கள் என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற உள்ள அவரின் இந்த கட்டுரை விளம்பரம் பத்திரிகையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அக்டோபர் மாதத்தில இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதம் வரை தொடர்ந்து வழி வந்தது முப்பத்தேழு இதழ்களில் அப்போது இந்த கட்டுரையை நான் வாசித்து வியந்துள்ளேன் மிகவும் எளிமையாக அழகு தமிழில் விஞ்ஞான விளக்கங்களை எல்லோருக்கும் விளங்கும் வண்ணம் எழுதியிருந்தார் அப்போது என்னென்று முப்பத்தேழு இதழ்களை சுருக்கி ஒரு மணி தேர்தல் சொல்ல போறாரோ தெரியல இவ் இவ்விடத்தில் ஒரு விடயத்தை முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டும் பல விஞ்ஞான விளக்க கட்டுரைகள் எழுதுபவர்கள் தம்மை தாமே பௌத்தறிவாதிகள் என கூறிக்கொண்டு சமய சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் பற்றி உண்மையான தத்துவத்தை விளங்காமல் அவற்றை மூட நம்பிக்கை என்று கூறுவது பெருமைப்படுபவர்கள் ஆனால் கனி மாஸ்டரோ தனது விஞ்ஞான கட்டுரையில் சமய நம்பிக்கைகளை கூறி அவற்றையும் விளக்கியே செல்பவர் இதற்கு உதாரணமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் மூன்று நிமிடங்கள் என்ற இந்த விஞ்ஞான கட்டுரையிலேயே ஒரு இடத்தில் கூறுகிற பிக் பேங் பேரொலி இப்போ அது கனகாலத்துக்கு முன்னம் உருவானதானே பை மூன்று தசம் எழுது பில்லியனையே சோ அதுக்கப்புறம் உருவானதானே அது இப்பவும் மெல்லிசா இருக்கான் அவ் ஒலி என்னதான் டிஸ்கவரி சேனலில் பெரிதாக்கி போட்டு காட்டினார்கள் 
அவ்வழி எனது அறிவுக்கு ஓம் என்று ஒலிப்பது போன்று இருந்தது அந்நேரத்தில் ஓம் என்ற மந்திரத்துடன் தான் எல்லாம் ஆரம்பமானது என்று கூறுவது ஞாபகத்தில் வந்தது என்று எழுதுகிறேன் அதுடன் அவர் விவிலியம் நூலில் இருந்தும் எடுத்து காட்டி எடுத்து காட்டுகிறேன் என்னொரு இடத்துல எங்களுக்கெல்லாம் சுவாமி விவேகானந்தர் என்றா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டில் சிகாகோவில் ஆற்றிய உரையில் அமெரிக்காவில் சகோதர சகோதரிகள் என விழித்து பேசியதுதான் ஞாபகம் பெறும் ஆனால் அவர் அந்த உரையில் கூறிய பிரபஞ்ச இரகசியங்களை கனி மாஸ்டர் இந்த கட்டுரையில் விவரிக்கும் போது எனக்கு மிகவும் வியப்பாக இருந்தது அதிலும் குறிப்பாக சுவாமி விவேகானந்தர் பிரபஞ்சம் பற்றி கூறியது பல விஞ்ஞானிகள் தமது கண்டுபிடிப்புகளை வெளிக்கொண்டு வர முன்னர் என்பதை இந்த கட்டுரையில் நகைச்சுவையாக சுவாமி விவேகானந்தர் பிரபஞ்சம் பற்றி விளையாட்டும் போது ஐன்ஸ்டைன் தனது அப்பா வாங்கி கொடுத்த திசையறை கருவியுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தார் என்ற இவ்வாறு பல சம்பவங்களை கூறலாம் இத்துடன் கனி மாஸ்டரின் அறிமுகத்தை நிறைவு செய்து கொண்டு கனி மாஸ்டரை பிரபஞ்சத்தின் மூன்று நிமிடங்கள் பற்றி உரையாட்ட அழைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த அருமையான நீரத்தை எனக்கு தந்த டொரண்டோ தமிழ்ச் சங்கத்தினருக்கு முதலில் அது நன்றியை கூறுகிறேன் என்னை பற்றி நல்லொரு அறிமுகத்தை எனக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்த நண்பர் ஞான நாயகம் அவர்களுக்கும் நண்பர் கட்டமைப்பு தான் சொல்லிடுவார் என்றாலும் அவருக்கும் எனது நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன் இக்கலந்துரையாடலில் கலந்து சிறப்பித்து தங்களது கருத்துக்களையும் கூறி எங்களது பார்வையும் போக்குகளை எல்லாத்தையும் விரிவுபடுத்தக்கூடிய வகையாக வந்துள்ள அனைத்து அறிஞர்களையும் தொடர்ந்தோ தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்பதில் மகிழ்ந்து எனது உரையை தொடங்குவதற்கு ஆயத்தமாகிறேன் உலகம் போகிற வேகம் உருவம் இனிமேல் மாறும் நடக்கும் கதைகளை பார்த்தால் நமக்கே சிறகுகள் முளைக்கும் ரஷ்யர்கள் அனுப்பிய கூடு ராக்கெட் என்பது பேரு சிஷ்யர்கள் அனுப்பிய கூடு வானற்று தெரியுது பாரு இப்படியாக சிஷ்யர்கள் அனுப்பிய கூடுகள் ஆய்வு கூடங்களில் இருந்து வந்த செய்திகளும் ஞானிகள் விஞ்ஞானிகளின் கண்டு ஆய்வுகளின் ஊழாக வந்த வெளிப்பாடுகளும் கணித அறிஞர்களின் கணித முடிவுகளுடன் சேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட எடுக்கப்பட்டு பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஞ்ஞான முடிவுகளின் அடிப்படையிலேயே எனது உரை நடக்கிறது நான் தொடங்குகின்றேன் உரிய சொல்கிறேன் எனவே சில சமயங்களில் உங்களுடைய கருத்துகளுக்கு முரணானக முரணானதாகவோ அல்லது ஒவ்வாததாகவோ கூட இருக்கலாம் அப்படி ஒரு அம் அப்படி ஒரு நிலை வந்திருந்தால் இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளுமாறு தயவுடன் கேட்டுக்கொண்டு நான் எனது உரைக்குள் வருகிறேன் எனது உரையை நான் மூன்று பிரிவுகளாக வகுத்திருக்கிறேன் முதலாவது முன்னோட்டமாக அப்படி முன்னூட்டமாக சில விவரங்கள் இப்ப இது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் நாங்கள் அடுக்க என்னுடைய மைய பொருளாகிய அந்த மூன்று நிபடங்களையும் எளிதாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் வண்ணமாக இதை நான் செய்திருக்கிறேன் பிறகு அடுத்ததாக இரண்டாவது பகுதியாக அந்த மூன்று நிமிடங்களை பற்றியும் பிரபஞ்சத்தின் முதல் மூன்று நிமிடங்களை பற்றியையும் ஒரு தொரு ஒரு சுருக்கமான பார்வையை கொண்டு வாரு அதற்கு பிறகு மூன்றாவதாக நான் என்ன செய்ய போறேன் சொன்னால் இந்த மூன்று நிமிடங்களின் பின்னாக பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே இது நடந்தது என்பதை பற்றி ஒரு சிறு சின்ன கேள்விடையாக ஒரு விளக்க உரையாக முடிவுரையாக நான் அதை புற விரும்புகிறேன் அது ஒரு நேரம் இருப்பின் மாத்திரமே அந்த பகுதிக்குள் நான் நுழைவேன் நேரம் போதாமல் போயிட்டு சொன்னால் நாங்கள் நான் என்ன செய்வேன் சொன்னால் அதை எங்கள கலந்துரையாடலுக்குள்ளாத அந்த விஷயங்களை கலந்து கொள்ளலாம் என்று நான் சொல்கிறேன் பிரபஞ்சம் எங்களோட பிரபஞ்சம் மிகவும் பிரமாண்டமானது அதற்கு மையமும் இல்லை எல்லையும் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள் இப்போ நான் என்னுடைய உரைக்குள்ள வாரேன் முன்னோட்டத்துக்குள்ள வாரேன் அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மையமும் இல்லை 
எல்லைகளும் இல்லை என்று அவர்கள் விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள் ஆனாலும் எங்களால் எங்களுக்கு இந்நாளில் உள்ள அறிவியல் விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப அறிவியல் தொழில்நுட்ப அறிவியலோடு இந்த பிரபஞ்சத்தை நாங்கள் அளந்து பார்க்கல எங்களுடைய பிரபஞ்சம் தொண்ணூற்றி மூன்று பில்லியன் ஒளியாண்டு விட்டமுடைய ஒரு கோளம் ஆக தெரிகிறது தொண்ணூற்றி மூன்று பில்லியன் ஒளியாண்டு அப்ப இதுல வந்து இதை நான் பில்லியன் என்றால் என்னதை பார்ப்போம் பில்லியன் என்றால் அதுக்கு தமிழ் சொல் ஒன்று இருக்குது நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியாது பாவனையில இல்லை தொல்லூன் என்று சொல்லுவோம் பில்லியன் என்றதை தொல்லூன் என்று சொல்லுவோம் மில்லியன் என்றதை மெய்யிரம் என்று சொல்லுவோம் அதுகள் பாவனையில அற்று போனபடியால் நாங்கள் அதை பாவிக்கிறது இல்லை அது பில்லியன் என்று சொல்லிக்கல ஒன்றோட ஒன்பது சைபர்கள் வர்ற ஒரு பெரிய ஒரு கணியம் தான் இந்த பில்லியன் இனி அந்த ஒளியாண்டு என்று சொல்ற ஒளியாண்டு ஒரு ஒளியாண்டு என்று சொல்றது ஒரு தூரத்தை அளக்கிற ஒரு அழகு அது மிகப்பெரிய தூரங்களை அளக்கிற அழகு அப்ப ஒளியா ஒரு ஒளியாண்டு இந்த பருமன் எவ்வளவு என்று சொன்னால் ஒன்பது தசம் நாலு ஆறு ஒன்று தேர பத்தின் பதினைந்தாம் அடுக்கு மீட்டர் உயரமான பதினைந்தாம் அடுக்கு மீட்டர் என்ற பெருமானியான பெரிய ஒரு பெருமான் இவ்வளவு பெரியதானதான் எங்களுடைய எங்களுடைய இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் என்றால் முழுக்க முழுக்க சக்தி தான் இருக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த சக்தி என்ன மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள இருக்கிற சக்தி கதிர்களாக எல்லா இடமும் பிறவிக்கொண்டிருக்கு இந்த சக்தி கதிர்களாக பிறவிக்கொண்டிருக்குது இந்த சக்தி கதிர்களை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அது என்ன மாதிரி அமைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னால் சின்ன சின்ன பேக்கெட்டுகளாக இருக்குது சின்ன 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 பேக்கெட் பேக்கெட்டாக தான் சக்தி கதிர்கள் இருக்குது ஒரு தொடர்ச்சியான ஒன்று அல்ல சின்ன சின்ன பேக்கெட்டுகள் ஏராளமான பேக்கெட்டுகள் சின்ன சின்ன தொடர்ச்சியான பேக்கெட்டுகள் இருக்க அவை எல்லாத்தையும் பங்குகள் தொடர்ச்சியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் சக்தியோடு தொடர்ச்சியானதாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப சின்ன சின்ன பேக்கெட் என்று சொன்னோ அப்ப அதுக்கு ஒரு பேர் வந்தானே அப்ப அதுக்கு விஞ்ஞான ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறார்கள் போட்டோன் போட்டோன் என்ற பேரை அதை வச்சிருக்கிறார்கள் போட்டோன் என்றது அந்த சக்தி இந்த ஒவ்வொரு சின்ன ஒரு சக்தி இந்த இதாக இருக்கு இந்த சக்தி எங்களால் பார்க்க இயலாது உணர இயலாது அறிய இயலாது ஆனால் இப்படியே இருந்திருந்தால் ஒரு சிக்கல் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் இந்த சக்தியில அஞ்சு வீதமோ அல்லாடி பத்து வீதமோ அடி சராசரியாக நாங்கள் சொல்லுவோம் என்றால் ஒரு எட்டு வீதமான சக்தி என்ன செய்தால் உறைஞ்சி போகுது அப்போ உறைஞ்சி போன உடனே அவர் சக்தியின் இயல்பை இழந்து போய் வேறொரு மாதிரி காட்டுறார் அப்ப சுரஞ்சு போன உடனே அவருக்கு என்ன வருது என்றால் அதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை அடைக்கக்கூடியதாக அப்படி பார்க்கக்கூடியதான ஒரு அமைப்பு அதுக்கு வருகிறது அதோட ஒரு திணிவு என்று சொல்லி ஒன்றும் வருது அதுக்கு ஒரு பேரம் ஒரு பேரம் ஒன்றும் வருது அப்ப இதுக்கு புதுசாக ஒரு பேரை கொடுக்கணும் சடங்கள் என்று சொல்லி சடம் என்று சொல்லிக்கணும் இந்த சடங்கள் தான் இங்க இருந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களையாகவும் சடங்களாகவும் இருக்கு இந்த அஞ்சடி ஏழு வீதமான எட்டு வீதமான சக்தியின் உறைஞ்ச சடங்கள் தான் உங்களை பொருட்கள் என்ன இந்த மேசைய கம்ப்யூட்டர உங்களை இந்த புவிய புவிய சுத்திர மதிய புவி சுத்திர சந்திர ஞாயிற எல்லாத்தையும் ஆக்கினது இந்த சடங்கள் தான் இந்த சடங்களா என்று சொன்ன உடனே இவ்வளவு இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அவ்வளவு விண்மீன்கள் நட்சத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் ஆக்கினதும் இந்த சடங்கள் தான் அவ இந்த நிலையில பார்த்தால் ஒரு இருநூறாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் தோன்றிய பரிணமித்த மதிமாந்தர் என்கின்ற நாங்கள் மனிதர்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் அவைகளுக்கு ஒரு இயல்பு இருக்கணும் திருவி திருவி பார்க்கிறார் அவர் சடங்கள் எல்லாத்தினாலே ஆனது என்று சொல்லி அவர் திருவி பார்க்கணும் பார்க்க அவை சொல்லினோம் ஓஹோ இது வந்து அணுக்கள் என்ற மிக குட்டி குட்டி கூழ கூழ பொருட்களால் தான் இவை ஆகியிருக்கணும் என்று அவர் சொல்லினோம் அப்ப அணுக்கள் என்று சொல்லிக்கல ஒரு அணுவின் பருமன் எவ்வளவு என்று சொன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தின் சய பத்து மீட்டர் அது சரியான சின்ன பத்த நாங்கள் ஒண்ட நாங்கள் கீழே ஒரு ஒன்று போட்டு ஒரு பத்து சைபர் போட்டு பிரிச்சோம் என்ன பெருமானம் வருமோ அந்த சின்ன பெரும் இந்த பெருமானங்கள் எனக்கு அடிக்கடி வருமோங்க இப்போ பத்தின் சய பத்து ஒன்றின் சய பத்து ச பத்தின் சய அந்த மீட்டர் அந்த அளவு மீட்டர் அவ்வளவு சென் மீட்டர் உடைய ஒரு சின்ன பொருளாகத்தான் இந்த அணுக்கள் இருக்கு அப்போ இந்த மேசைகள் எல்லாம் ஒரு அல்லாடி நீங்கள் நாங்கள் எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும் எக்கச்சக்கமான அணுக்கள் உண்டாக சேர்ந்து அதை உண்டாகி இருக்கணும் 
அப்ப ஒரு கேள்வி அது எங்களுக்கு என்னென்ன எல்லாம் உண்டாயிருக்குது என்ற கேள்வி வரைக்கும் அங்க சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஈர்ப்பு விசை ஒன்று சொல்லி ஒரு இயற்கை கொடுத்த விசையால இவ்வளவு பொருட்களும் உண்டா கட்டப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி அப்ப பொருட்கள் எல்லாம் என்ன மாதிரியானால் ஈர்ப்பு விசையால கட்டப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி அவர்கள் சொன்னார்கள் அது மாத்திரம் இல்லை இந்த ஈர்ப்பு விசை என்ன செய்யுது என்று சொன்னால் எங்கள் எங்கள் புதிய சித்திரம் மதி மதி புதிய சித்திரம் வார்த்தைக்கு காரணமும் ஈர்ப்பு விசை தான் அதே மாதிரி ஞாயிறு எங்களது புவி சுத்தி கொண்டு வாரதுக்கும் இந்த ஈர்ப்பு விசை தான் காரணம் அதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்திலே இருக்கிற எல்லா விண்மீன்களும் தங்களுக்குடைய அசைவோட காட்டி கொண்டிருப்பதற்கும் காரணம் இந்த ஈர்ப்பு விசை தான் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லி கொண்டிருந்தார் சொன்னார்கள் அப்ப எங்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு விசை என்று சொல்லி ஒன்று வந்துட்டு எங்களுக்கு புதிசாக ஆனா இவர்களுக்கு இப்ப இந்த சின்ன பொருளாக அணுப பார்க்க விருப்பம் இல்லை இன்னும் ஏதாவது இருக்கும் என்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரியும் தான் நாங்க இப்ப நம்முடைய நோண்டி நோண்டி பார்க்கிறார்கள் இந்த அணுவை முறுக்கம் நோண்டி பார்ப்போம் என்றால் பெரிய ஆச்சரியம் அந்த சின்ன பத்தின் சய பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமான அந்த பொருளுக்குள்ள பெண்ணாம்பெரிய வெளி அந்த நடுவில் மாத்திரம் ஒரு சின்ன ஒரு கரு மாதிரி பின்னிவி இருக்குது அது அதை சுற்றி சின்ன 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 பொட்டு பொட்டுகள் மாதிரி சின்ன சின்ன இல்லத் பொருட்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ அவை என்ன செய்யணும் அந்த சின்ன சின்ன பொட்டு பொட்டு பொருட்களுக்கு இல்லத்திறன்னு சொல்லி பேரை வைக்கிறார்கள் வெள்ளை நிலை பற்றி கண்டுபிடித்தது அதை பார்த்தா அதுக்கு சிறப்பான இயல்பு இருக்கு ஒரு ஏற்றங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி அப்ப இதை விட இதுக்கு விடையில இன்னும் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் காணிக்க வேணும் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் இந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் சில பொருட்கள் சில உலோகங்கள் சில பொருட்கள் உலோகங்களை க கவரக்கூடியதா இருக்கு அப்ப அதனால்தான் எங்களுக்கு தெரியும் காந்தம் காந்தம் வந்து இரும்புகள் போன்ற பொருட்களை கவருது அப்ப அதுக்கு ஒரு விசை இருக்குது அப்ப காந்த விசை என்று சொல்லினார் அதை காந்த விசை என்று சொன்னார்கள் பிற திருப்பி என்று சொல்லிச்சோம் சொன்னால் இன்னொரு விசை இருக்கு என்ன மாதிரி என்று அப்ப நாங்கள் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் உடந்த சடமையில நாங்க தரையை நாங்க வயாரின்னு உடந்த சீப்பால வாரி போட்டு பக்கத்துக்கு சின்ன ஒரு துண்டுக்கு பிடிச்சவங்க உண்டா பேப்பர் துண்டு பிடிச்சவங்க உண்டா அது கவரும் அப்ப அதை நம்ம சொல்லிச்சுனா மின் விசை என்று சொல்லிச்சுனா அப்ப மின் விசை என்று சொல்லி ஒன்று ஏற்றங்கள் இருக்கு மின் ஏற்றங்கள் இருக்குது அந்த ஏற்றங்களால வார விசை வந்து மின் விசை என்று சொன்னாங்க அப்ப என்ன அதை சொல்லி போட்டு என்ன சொன்னார் இந்த காந்த விசையும் மின் விசை என்றதும் ஒரே ஆக்கள் தான் சொல்லி போட்டு தண்டை ஒண்டாச்சு வச்சு மின் காந்த விசை என்று சொல்லி இன்னொரு விசை இருக்கிறதாக சொன்னார்கள் அவங்களுக்கு இப்பி விசை ஒன்று சொல்லி ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது மின் காந்த விசை ஒன்று சொல்லி ஒன்று இருக்குது இனி அப்ப நான் இதுக்கு பிறகுதான் நாங்கள் இந்த அணுவை பிளந்து பார்க்கிற விஷயத்துக்குள்ள வருவோம் அணுவை பிளந்து பார்க்கிற விஷய விதைக்குள்ள இலத்திறன் தெரிய வேற எங்களுக்கு அப்ப இலத்திறனம் மாத்திரம் மாதிரி இல்லை இலத்திறன் மாதிரி வேறு வேறு ஆக்களும் இந்த உலகம் முழுக்கலும் இருக்கணும் அவ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வகையான துணிக்கைகள் இருக்கணும் அப்ப அவையில எல்லாத்தையும் அடிப்படை துணிக்கலான்னு சொல்லி போட்டு அவர் புரிம்ப ஒரு பக்கத்துல வச்சு அவைக்கு லெப்டோன்கள் என்ற ஒரு பேரை கொடுக்கிறார்கள் லெப்டோன்ஸ்கள் என்று சொல்லி கொடுக்கிறார்கள் அப்ப அதுக்கு பிறகு என்ன பார்க்கணும் என்றால் இந்த இல்லத்துடன் ஒரு சின்ன குட்டி துணிக்க அதை விட கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரம் மடங்குன்னு சொல்லுங்க ரெண்டாயிரம் மடங்கான அந்த கரு இருக்குதார் ஒரு ஆக சிறிய கரு அப்ப இது ஏன் இவ்வளவு ரெண்டாயிரம் மேற்கொண்டு சொல்லி போட்டு அதை நோண்ட வழக்கிடையா அப்ப அதை நோண்ட வழக்கிடைக்குள்ள அதுக்கு முதலாக இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்லலாம் சில அணுக்கள்ல வந்து கணக்க இரு கணக்க ஆக்கள் வீக்கணும் இந்த சில அணுக்கள் அதை நாங்க குடைஞ்சு பாக்கைக்குள்ள அணு கருவில ரெண்டு வகையான துணிக்கள் இருக்கணும் ஒருத்தருக்கு பேர் குடிக்கணும் இலத்திரன் புரோத்தனன்னு சொல்லி குடிக்கணும் அந்த புரோத்தனைக்கு ஏற்றம் இருக்குது இன்னொன்றுக்கு உட் இன்னொரு இன்னொன்றுக்கு உட்கின பேர் நீத்துறன்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் இப்போ அதுக்கு நீத்துறன்றதுக்கு ஏற்றம் இல்லாது அப்ப 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 நீத்துறன்களும் புரோத்தன்களும் அணுக்கருவில ஒன்றா இருக்கணும் அப்ப அணுக்கருவில இல்லத்துறன்கள் புரோத்தன்கள் இருக்க புரோத்தன்கள் ஏற்றங்கள் இருக்கிறபடியால அங்கே ஒரு விசை அவையில கட்டி வைக்கிருக்குது அப்ப அந்த விசைக்கு பேர் கொடுக்கணும் வலிந்த அணுக்கரு விசை என்று சொல்லி வலிந்த விசை என்று அதை அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அப்ப மூன்றாவதா ஒரு விசை வருது எங்களுக்கு அணு கரு விசை ஆகிய வலிந்த விசை ஒன்று சொல்லி ஒன்று சொல்லி வருகிறது இப்படி இருக்கீர்கள சில அணுக்களை பார்த்தோம் எங்களுக்கு தெரியும் ரேடியம் மாதிரியான அணுக்களை பார்த்தால் அவை இந்த அணுக்கருவல் என்ன செய்யணும் என்றால் மிகவும் பேரமானவை தங்களுக்கு அந்த பேரம் கூடி போச்சு ஒன்றை என்ன உதவியாது தாங்களாக உடைஞ்சு கொண்டு போகினார் அப்படி உடைஞ்சு கொண்டு போறதுக்கு அதுக்கும் ஒரு அணுக்கருவில் ஒரு விசை இருக்கணும் சொல்லி அதை
அப்ப அணுக்கு அறிவு என்றது அணுக்கு அறிவு விசையாக ரெண்டு விசைகள் இருக்கு ஒன்று வலிந்த விசை மற்றது மெலிந்த விசை என்று சொல்லி அப்ப மொத்தமாக எங்களுக்கு இப்ப நாலு விசைகள் இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்கல்லையும் இருக்கிற விசைகள் நாலாக வருது பார்த்தக்கு இந்த இந்த நேரத்தில் அவருக்கு ஒரு ஐமிச்சம் வருது இந்த புரோத்தன் நீர்த்துறன்கள் கூட சின்ன ஆக்களா இருக்கேடா ஆக குறைஞ்ச ஆக்களா இருக்கேடா அது ஏன் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட இல்லத்துறன் ஒப்படைக்கல ரெண்டாயிரம் படங்கு பெருசான ஆக்களவு ஒரு சேர்க்கும் அப்ப இந்த புரோத்தனால் இல்லத்துறன் உடைச்சு பார்த்தா அதை நோக்கி பார்க்கணும் அதையும் துருவி துருவி பார்த்தால் அங்க பார்த்தால் அவைக்குள்ள ரெண்டு வகையான துண் மூன்று துணிக்கைகள் ரெண்டு வகையான ஆக்கள் இருக்கணும் அப்ப அவையல அவையல் தான் இந்த ஆக சின்னனாக காணப்படுகிறோம் அப்ப அவையலையும் இந்த வலிந்த விசை தான் கட்டி வச்சிருக்கு அந்த புரோத்தோனா இருந்தாலும் சரி நீத்தோ நீட்டோனா இருந்தாலும் சரி அது கட்டி வச்சுக்கிறதும் அந்த விசையல் தான் கட்டி அந்த வலிந்த விசை தான் கட்டி வச்சிருக்கு அப்ப இப்ப இவியலுக்கு ஒரு புது பேர் கொடுக்க வேணும் அப்ப இந்த அந்த புது பேர் என்ன கொடுக்கணும் குவாக்ஸ் என்று சொல்லி அவைகளுக்கு பேரை கொடுக்கணும் அவைந்த பேர் வந்து குவாக்ஸ் அந்த புரோத்தன் அப்படி நியூத்ரனுக்கு உள்ளே இருக்கிற துணிக்கேடை குவாக்ஸ் என்று சொல்றார்கள் குவாக்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அப்ப இந்த குவாக்ஸ்களும் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த நீத்திரன் லெப்டான்ஸ்கள் மாதிரி இலத்திரன் நீத்திரன் இந்த இலத்திரன் மாதிரி இலத்திரன் இலத்திரனோட சேர்ந்த அதே தன்மையான பொருட்கள் சில இந்த சில கணக்கம் மியூவான் என்ற ஒரு புகழ் இருக்குது நீட்டுநோஸ் என்று சொல்லி இருக்கு நீட்டு நோக்கம் என்று சொல்லி இருக்குது அந்த மாத்துகள் மாறி இவையும் ஒரு ஆறு வகையான அடிப்படை துகள்களாக காணப்படுகிறது ஆறு தான் அவையின்றையும் ஆறு வகை குவாக்ஸ்களும் ஆறு வகை லெப்டான்ஸ்களும் தான் எங்களுக்கு அடிப்படை துணிக்களாக காணணும் காணப்படுது அப்ப அப்ப இருந்த நியூட்ரான் என்ற நீட் நீட்டு நோ நீட்டு நோக்கம் என்று சொல்லி இருக்குள்ள அந்த நீத்து நீட்டு நோக்கம் என்று சொல்லி அவை வந்து ஒரு தாக்கம் இல்லாத இலத்திரன் என்ற குடும்பத்துக்கு இருக்க இன்னொரு மெல்லிய ஒரு பார்த்தா பிறகு நாங்கள் இருக்கா பெரிய விளங்க படுத்து பார்ப்போம் இப்ப இந்த நிலையில பார்த்தால் இன்னும் ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு உள்ள முழுக்கள்லையும் இருக்குது பிரபஞ்ச முழுக்கள்லையும் ஒரு கிக்ஸ் புலம் ஒன்று சொல்லி கிக்ஸ் புலம் ஒன்று கிக்ஸ் பாயம் ஒன்று சொல்லி ஒன்று இருக்குது அது உறைஞ்சுவே கிடக்கு இப்ப அதுக்குள்ள சின்ன சின்ன தோள்கள் காணப்படுது அந்த சின்ன சின்ன தோள்களை பார்த்தால் அவைகள் வந்து அந்த அவையல் என்ன செய்யணும் சொன்னா அந்த இலத்திரன் குவாக்ஸ் போன்ற துணிக்கேடு இந்த அசைவுகளை மட்டுப்படுத்துறா கலா இல்லை தடை போடுறா கலா இருக்கணும் அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்லிக்கணும் அவை இந்த அந்த தடையை முறித்து தான் இவை எல்லாரும் அசையணும் அதிரினம் அப்ப அந்த நேரம் அந்த இயல்பைத்தான் அந்த துணிக்கேடிந்த பேரம் அல்லது திணிவு என்று சொல்லினோம் அப்ப இந்த துணிக்கேளுக்கு திணிமை கொடுக்கறது அந்த கிக்ஸ் பார்ட்டிக்கல் என்று சொல்லி சொல்லி அந்த கிக்ஸ் பார்ட்டிக்கலை வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முதல் பெற ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு அதை காட்டுறதார்கள் இருக்குதுன்றது அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு துணிக்கை இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த கிக்ஸ் துணிக்கேடை தான் கடவுள் துணிக்கேடு அப்படி கோட் பார்ட்டிகல்ஸ் என்று சொல்லி அது அதை ஏன் கோட் பார்ட்டிகல் என்று சொல்லி நம்ம சொல்லி தெரியாது அதை சொல்லிடலாம் அப்ப நாங்கள் இப்ப எங்களை இந்த பிரபஞ்சத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தின் சாட்சி அமைப்பை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் லெப்டோன்ஸ்கள் குவாக்ஸ்கள் அந்த அடிப்படை துணிக்கைகளும் மற்றது இன்னொரு துணிக்க இருக்குது கோட் பார்ட்டிகல் சொல்லி இன்னொரு துணிக்கையாலும் இருக்குது அதோட இந்த ஈர்ப்பு விசை மின்காந்த விசை வலிந்த விசை மெலிந்த விசை அந்த ரெண்டு அணுக்கறி விசைகளும் சேர்ந்து இவ்வளவு விதமாக காணப்படுகிறோம் அப்ப இவ்வளவு தான் எங்களோட எங்களோட பிரபஞ்சத்தின் அமைப்பு நாங்கள் இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் காணப்படுகிறது ஆகாய கங்கை பூந்தேன் மலர் சூடி பொன்மான் விழி தேடி மேளம் தட்டி தாளம் தட்டி பாடுதே மங்களம் நாடுதே சங்கரம் இதென்ன ஒரு இதானுங்கிற ஆரம்பமான பகுதி முடிஞ்சதற்காக வேண்டி இந்த பாட பாடி ஒரு சின்ன ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்க எனக்கு விஷயங்கள் சொல்றேன் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி என்று நினைக்கிறீங்க நினைக்கலாம் ஆஹ் இது ஒரு விஷயத்தோடு தான் நான் இங்கே நான் ரேஞ்ச் சொல்ல வேண்டி இருக்குது இந்த ஆகாய கங்கை என்று சொல்றது எங்கட 
மில்கிவே கலக்சியை தான் சொல்கிறது மில்கி பால் வெளி கலக்சியே ஆகாய கங்கையன் சொல்லி இப்போ பொதுவாக இந்த பேரடைகள் என்று சொல்லப்படுகிற கலக்சிகள் எல்லாமே ஆகாய கங்கை என்று பொதுப்படையாக நாங்கள் சொல்லலாம் அப்போ ஒரு ஆகாய கங்கையில் அல்லது ஒரு கலக்சியில் எவ்வளவு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு அவரேஜை நாங்கள் பார்த்தோம் ஒன்று சொன்னால் ஒரு கலக்சி ஒன்றில் அவரேஜாக பார்த்தோம் ஒன்று சொன்னால் ஐநூறு பில்லியன் விண்மீன்கள் உடுக்கள் காணப்படும் எங்களோட மிக்கிரே கலக்சி ஒரு சின்ன கலக்சி அப்போ அதில் வந்து அது ஆக்களுக்கு ஆட்கள் வேறுபட்டு கருத்துக்களை சொல்லினோம் ஒரு இருநூறு பில்லியன் அல்லாடி முந்நூறு பில்லியன் நட்சத்திரங்களை கொண்டது தான் எங்களோட மில்கிவே கலக்சி என்று சொல்லுவார்கள் அதனுடைய அகலம் வந்து நூறு ஒளியாண்டு என்று சொல்லுவார் எங்களோட பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு கலக்சி இருக்குது ரெண்டு தசம் அஞ்சு மில்லியன் ஒளியாண்டு தூரத்தில் அன்ட்ரமோடா கலக்சி என்று சொல்லி அது எங்களை விட கொஞ்சம் பெருசு அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுநூறு பில்லியன் நட்சத்திரங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்வார்கள் இப்படியாக பார்க்கக்குள்ள அவரேஜை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சராசரியாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு கலக்சியில் இருக்கக்கூடிய விண்மீன்கள் வந்து ஐநூறு பில்லியன் பில்லியன் தான் பில்லியன் என்று கிடைக்க பத்தின் ஒன்பதாம் அடுக்கு அவ்வளவு விண்மீன்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ இப்படியே ஒன்று பார்த்தால் இந்த கலக்சி அந்த மொத்தம் இன்றைக்கி பார்த்தா எங்களுக்கு தெரியும் இந்த எங்களோட மில்கிவே கலக்சியை வச்சு பார்க்க அதாக ஒரு நூறு ஒடியாண்டு விட்ட முடியாது அப்போ இப்படி பார்க்கல இந்த பிரபஞ்ச முழுக்களும் எவ்வளவு கலக்சிகள் இருக்குன்னு பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட ஆ குறைஞ்சது ஐநூறு பில்லியன் கலக்சிகளாக இருக்க வேண்டும் ஐநூறு பில்லியன் கலக்சிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்களும் பிரபஞ்சம் முழுக்களும் இருக்கக்கூடிய விண்மீன்களின் எண்ணிக்கை மிக பெரிய கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வேற பத்தின் இருபத்தி ஆறாம் அடக்கு இருபத்தி நாலு ரெண்டாம் அடக்கு கிட்ட வேற அப்ப ஒவ்வொரு உண்மீன்களும் இந்த பிரபஞ்ச முழுக்களும் பிறவி கிடக்கு அப்ப நாங்கள் இங்கில இருந்து கொண்டு அப்படியே பார்த்தோம் என்றால் எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் காணும் தெரியும் எங்களுக்கு அப்ப ஒரே மாதிரியாக தெரியுதுன்னு சொன்ன உடனே நாங்கள் அதுக்கு சொல்ற அப்படிப்பட்ட இன்னே சொல்றோம் இந்த பிரபஞ்சம் ஏகவினமானது இந்த ஏகமினமாக தோன்றுவது காரணம் சொன்னால் ஒரு பின் அளவிழந்த விண்மீன்கள் பின்னாம்பிடிய பிரதேசத்து கூட இருக்கிறபடியால அதை நாங்கள் ஏகபினமான சொல்றோம் அதோட எப்படி பார்த்தாலும் இந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சரி அந்த பக்கம் பார்த்தாலும் சரி எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரே மாதிரி இருக்கிறபடியால இது ஒரு சமச்சீர் தன்மையுடைய என்று சொல்லிருக்கோம் அப்ப பிரபஞ்சமானது எங்களோட பிரபஞ்சம் ஏகபினமானதாக இருக்குது அதே சமயம் சமச்சீரானதாகவும் இருக்குது இந்த ஏகவினமானதும் சமச்சீரானதும் என்ற தன்மை இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நெடுகளுமே இருந்திருக்குது என்று சொல்லி சொல்லிக் கொள்றார்கள் இருந்திருக்குது அதாலதான் அப்ப இப்படி பார்த்து கொண்டு இருக்கீர்கள் இப்ப ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில ஒரு விஞ்ஞானி ஹபிள் என்ற விஞ்ஞானி பார்க்கிறார் அவற்றை ஆய்வு என்ன சொல்றது என்று சொன்னால் எங்களோட பிரபஞ்சம் தான் இருக்கிற பெர்மன் பத்தாவது ஒன்று என்னவோ தெரியாது அது இன்னும் பெருத்து கொண்டு போகுது அதான் பிரபஞ்சம் பெருத்து கொண்டு போகுதுன்னு சொல்லி கொண்டு சொல்றேன் அவர் சொல்றார் அதே நேரம் ஐன்ஸ்டைன் என்றவர் ஒரு ஒரு சமன்பாடு கொடுக்கிற பொது சமன்பாடு பொது சார்பு சமன்பாடு கொடுக்கிறார் அதுல வந்து அதன் ஒரு தீர்வு என்ன சொல்றது என்றால் எங்களோட பிரபஞ்சம் ஒன்று விரிவடைய வேணும் அல்லது சூங்க வேணும் என்று சொல்றேன் அப்ப இந்த ஐன்ஸ்டைன் என்ற அந்த சமன்பாடு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து சமன்பாடுகளை உண்டாக்கி கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு அதைக்கும் ஒரு பேர் கொடுக்கிற விஞ்ஞானிகள் கோட் ஈக்குவேஷன்ஸ் என்று சொல்லி கொடுக்கிறவர் ஏனென்றால் பிரபஞ்சத்தை முழுக்கதும் விளங்கப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக அது இருக்குதுன்னு சொல்லி கொண்டு முதல்ல அப்படி கொடுத்தார்கள் அந்த கோட் ஈக்குவேஷன் பண்ற தீர்வும் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சு கொண்டு போகிறது என்ற நிறுவி சில சின்ன 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 சிக்கல்கள் எல்லாம் இருக்குது அதுகள் எல்லாம் விட்டால் அப்ப எங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சு கொண்டு போறோ ஒன்றென்று சொல்லி அப்ப இதுவரையில எங்களோட பிரபஞ்சத்தை ஒரு 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 ஸ்டாட்டிக் ஒரு நிலையான பிரபஞ்சம் என்று கருதி கொண்டு இருந்தவர்களுக்கு இது பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சு கொண்டு போகுது என்ற ஒரு அந்த ஒழிப்பு வந்தவுடனே அப்ப அவர் சொன்னோம் இப்படி பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சு கொண்டு போகுது என்று சொன்னால் என்ன நடந்திருக்கணும் அதுக்கு ஒரு ஆரம்பம் இருந்திருக்கணும் ஆரம்பத்தில இருந்து இன்றைய நிலைக்கு வந்த நிலைதான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் 
வயசு இவ்வளோ காலம் எடுத்தால் அந்த வயசு என்று சொல்லி தெரியும் அப்போ பிரபஞ்சத்தின் வயசு என்ன என்று சொல்லியாவே கணிக்க வேண்டிய நிலைக்கு கணிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் என்னென்று கணிக்கலாம் அப்போ அந்த நேரத்தில் இருந்த அறிவின் படி என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் இந்த பிரபஞ்சம் விரிவடைகிற பிரபஞ்சத்தை ரீவைன் பண்ணி பார்ப்போம் ரீவைன் பண்ணி பார்த்தால் அதுக்கு அப்படியே திரும்பி திரும்பி வந்து கடைசி உடத்தை வந்தான் அப்போ அதுதான் இந்த ஆர்வமாக இருக்க முடியாது அப்போ ரீவைன் பண்ணி கொண்டு வரைய கீழே வாரம் மொத்த நேரம் வந்து காலம் உள்ளாண்டு வேறு சொன்னாலும் கணக்கு கணக்கு கணிப்புகள் எல்லாம் போட்டு பதிமூன்று தசம் ஏழு பில்லியன் வருடங்கள் என்று சொல்லி சொல்லிட்டு இப்போ பதிமூன்று தசம் ஏழு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னம் ஒரு ஒரு புள்ளியின் சின்ன புள்ளியாகத்தான் எங்களுடைய பிரபஞ்சம் இருந்து விழுக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லிக்கிறோம் அப்ப இன்னொரு விஷயத்தேவைகள் தங்கட ரிவைண்டிங் செய்து கொண்டு வேலையை கீழே பார்க்கணும் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் இவ்வளவு தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி மூன்று பில்லியன் ஒளியாண்டு விட்ட முடிய எங்களுக்கு திரபஞ்சம் சுருங்கி 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 வந்தது என்று சொல்லி கிட்ட என்ன செய்யும் சொன்னால் அதுக்கிட இருக்கிற கெலக்சியில் தான் கிட்ட 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 வரிவிடும் எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கிட்ட கிட்ட வந்தால் என்ன நடக்கும் போது அவைகள் ஒன்று ஓடி ஒன்று உடஞ்சக்கூடிய உதசுப்படக்குணிகளை வேலை போகும் ஒரு சுப்படக்குணிகளை வந்து கொண்டு தான் என்ன செய்யும் வெப்பநில கூடும் அப்போ இப்போ இருக்கிற வெப்பநிலையை விட முன்னுக்கு எங்களோட பிரபஞ்சின் வெப்பநிலை கூடுதலாக இருந்திருக்க வேணும் அவள் இப்படியே கொண்டு 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 போனால் வெப்பனில் கூடி கொண்டு போகுது இவர் சுருங்கி கொண்டு வர சுருங்கி 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 கொண்டு வந்து கடைசியில் ஒரு நிலை எல்லாம் உண்டாக வரையும் அப்போ உண்டாக வரைக்கும் இந்த இடையில இருக்கிற கேலக்சிகள் எல்லாம் சின்ன சின்ன பொருட்களாக எல்லாம் உண்டா சேர்ந்து எல்லாம் ஒரு எனர்ஜியை ஒரு சக்தியாக மாறி பிற கடைசியை ஏதோ ஒன்றாக மாறி ஒரு நிலையில இருந்து வெளுக்கிடுகிறோம் என்ற நிலை வருது இது மாத்திரம் இல்லை எங்களுக்கு இருக்கிற இந்த நாலு விஷயங்களும் அவையில் இந்த சடங்குகளோட தொடர்பில்லாதார்கள் சீராதார்கள் அப்போ அவை என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அவை நாலு பேரமும் சுருங்கி கொண்டு வரையும் அவையும் சுருங்கி கொண்டு வரைக்க நாலு விஷயா இருந்தவங்க மூண்டாகி பிறகு ரெண்டாகி பிறகு தனி ஒரு திசையாக வரையும் அவர் வந்து தனியாக திசையாக ஆரம்ப முடியல காணப்படுறார் இதுதான் அந்த இத அந்த 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 விஷயத்தை கொண்டு வரையணும் இப்ப கிட்டத்தட்ட இது என்னத்தை மா என்ன மாதிரி தெரியுது என்று சொன்னால் ஒரு 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 பிளாக் ஹோலுக்கு இந்த அமைப்பை நாங்க பார்க்கல ஒரு பெரிய ஒரு விண்மீன் பிளாக் ஹோலாக பிளாக் ஹோலாக சுருங்க என்ன மேட்டம் நடக்குதோ அது மாதிரியான ஒரு மேட்டம் இது வர வழியாத ஆரம்பத்தில் அந்தந்த பொருளுக்கு அவர் சிங்கிளாரிட்டி என்ற பேரை கொடுக்கணும் இப்ப சிங்கிளாரிட்டி என்று சொல்ற பேரை கொடுத்த உடனே கொடுக்கணும் நான் அதுக்கு தமிழில் ஒரு பேர் நான் கொடுக்கறேன் நான் என்ன சொன்னால் ஒருமம் என்று சொல்லி எல்லா பொருள்களும் உண்டாக சேர்ந்து உண்டாக ஒரு பொருளாக வரபடியால ஒருமம் என்று சொல்லுவோம் இந்த கதை இப்படி இருக்கே உள்ள ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜார்ஜ் லெமெட்ரி என்று சொல்லி ஒரு வெல்லியம் நாட்டு ஒரு மத குருவரால் அவர் நல்ல கிட்டிக்காரன் அவர் வந்து என்ன செய்யற அவர் தன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அவர் இந்த அதில் கோடி குவேஷனை தான் பொது சார்பு சமன்பாட்டை எடுத்து தீர்வு செய்தவர் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அவர் சொல்கிறார் இது விரிவடைகிறது அது சுருங்குறோண்டா இருக்கணும் சொல்லி ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதினவர் அதை பெருசாக கவனிக்கல அவர் அதை பற்றி கவலை கவலைப்படாமல் இல்லை இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொராம் ஆண்டு இவர் சொல்கிறார் எங்களுடைய பிரபஞ்சம் என்ன மாதிரி வளர்க்கிறது என்று சொல்லி வளர்க்க சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொராம் ஆண்டு அவர் சொல்லிய கீழே எங்களது பிரபஞ்சம் மிகவும் பெருத்த இறைச்சலுடன் ஒரு சின்ன புள்ளி பொருளாக இருந்து மிகவும் பெருத்த இறைச்சலுடன் பெரிய வெப்பநிலையில் இருந்து எங்களுடைய பிரபஞ்சம் தீ அந்த வான வேடிக்கை கொண்ட தீப்பிளம்புகள் சொறிஞ்ச வண்ணமாக புறப்படுகிறது வெளுக்கிடுகிறது என்று சொல்லி அவர் சொன்னார் எங்களுடைய பிரபஞ்சத்தை அப்போ பிரபஞ்சம் என்ன மாதிரி வெளுக்கிடுதுன்னு சொல்லி அவர் சொன்னதும் எங்களோட ரீவைண்டிங்கில் வந்த முறையும் ஒன்று ஓடி ஒன்று பொருந்தது கிட்டத்தட்ட இப்போ பொருந்தின உடனே அதைத்தான் அவைய சொல்லிச்சுனா பிரபஞ்சத்தினே ஆர்வம் என்று சொல்லி அப்போ லெமெட்ரி சொன்ன அந்த பேரிறைச்சலுடன் எங்களுடைய பிரபஞ்சம் வெளுக்கிடுது என்று புறப்பட்ட பிறந்தது என்று சொன்னதை அதை பார்க்கணும் இந்த பேரிறைச்சல் என்றது ஒரு ஒரு வடிவமான சொல்லி இல்லை அப்போ நாங்கள் அழகுபடுத்துவோம் சொல்லி போட்டு என்ன சொல்லிடம் என்றால் சில சொல்லுகளை தேடி தேடி கடைசியாக அந்த பேங்க் என்று சொல்லி போடணும் அப்போ பிக் பேங்க் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அப்ப பிக் பேங்க் என்று சொல்லி அது வரைய கீழே அந்த சிங்கிளாரிட்டிய பிக் பேங்க் சிங்கிளாரிட்டி என்று சொல்லினா 
மற்ற ஒரு மங்கள் மாதிரி இல்லாத சிங்கிளாரிட்டி மாதிரி பிக் பேங்க் சிங்கிளாரிட்டியில் இருந்து பிக் பேங்க் வருகிறது பிக் பேங்க் என்ற சோடு வருது அந்த பிக் பேங் என்ற பதம் வந்து கன பேருக்கு இதை ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனையாக கொடுக்குதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு வெடிப்பு என்று சொல்லி சொல்லி இப்போ பிக் பேங் என்றது வெடிப்புன்றது கருத்தாக மாறப்படுறது எங்கேன்னு சொன்னால் அந்த சிக்கலாக தான் அந்த பெயர் மாற்றத்தினால தான் மாற்றப்பட்டது உண்மையாக அது ஒரு வெடிப்பு அது ஒரு வெடிப்பு ஒன்று வரையே கூட அது என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய இறைச்சியோடையும் வான வேடிக்கைக்கு நிகரான அப்படி ஒரு வான வேடிக்கை இல்லை வான வேடிக்கைக்கு நிகரான ஒரு வெளிச்ச கீட்டல்களோடையும் பிரகாசமாகத்தான் இருக்கிறது அதைத்தான் எங்கள் நாங்கள் எல்லாரும் தவறுதலாக ஒரு பெரு வெடிப்பு என்று சொல்லி கருதி நாளைக்கு நீட்டுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் ஆனாக்களும் அப்படித்தான் அதை கருதி கொடினோம் இப்போ இப்போ சில சில வானவியலாளர்கள் அதை வெடிப்பு என்று சொல்கிற அளவுக்கும் அல்லது முகிழ்ப்பு ஒரு முகிழ்த்ததுன்னு சொல்லி முகிழ்த்து கொண்டு வாருதுன்ற மாதிரியும் அவர்கள் இப்போ சொல்லிக்கொண்டு வார சொல்ல தங்கிட்டார்கள் அப்போ இதுதான் எங்களை இந்த பிக் பேங்குன்றதுண்ட நியர் பிக் பேங்குன்றதுண்ட சமயம் சரி இனித்தான் நான் எங்கள் அந்த இதுதான் எங்கள ஆரம்ப காணம் பிக் பேங் அதாவது திரைமஞ்சத்தின் ஆரம்ப காணம் அப்போ இதில் இருந்து தான் நான் இனி எங்களை நேரத்துக்கு பார்க்க போகிறேன் முதல் மூன்று நிமிடங்களையும் என்ன நடம் ஏன் இந்த முதல் மூன்று நிடம் நிமிடங்களை பற்றி நான் சொல்கிறேன் என்றால் இது வந்து இன்று இருக்கிற பிரமிச்சத்துக்கு அடிப்படை இதுதான் இந்த முதல் மூன்று நிமிடங்களில் நடந்த மாற்றங்கள் தான் இந்த எங்கள் எங்களை இப்போ இருக்கிற பிரபஞ்சத்துக்கு இப்படியாக பிரபஞ்சம் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது அப்போ அதே நேரத்தில் நாங்கள் என்ன சொல்ல இன்னொன்று இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் இன்னொரு விஷயத்தையும் நாங்கள் சொல்ல முடியும் என்ன சொன்னால் நாம் வெள்ளன கூறின இதுக்கு முதல் கூறின ஆரம்பத்தில் கூறின இந்த சில விவரங்கள் இதுகளுக்குள்ள தேக்கமாக இருக்குது அப்போ இந்த விஷயங்களை என்ன மாதிரி எங்களோட பிரபஞ்சம் அடைஞ்சது உதாரணத்துக்கு குவாக்ஸுகள் லிப்டான்ஸ்கள் மற்றது புரோட்டான் அதுகள் புரோட்டான் நியூட்ரன்கள் எல்லாம் எந்த மாதிரி வந்தன என்றதை பற்றின விவரங்களைத்தான் இதில் நாங்கள் கூற போகிறோம் அப்போ இதில் என்ன மாதிரி நாங்கள் கூறுறோம் என்று சொன்னால் இதுக்குள்ள இது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான மிக பல விஷயங்கள் நடந்த ஒரு அறிவியல் விஷயங்கள் நடந்த விஷயங்கள் இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன என்ன சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் என்னென்ன மேட்டங்கள் போ தொடங்கி போ முடிஞ்சு கொண்டு போயினோம் என்றதை வடிவாக சொல்லிக்கொண்டு வார் அந்த மிக சுருக்கமாக முக்கியமாக சொல்லிக்கொண்டு வார் இந்த முக்கியமாக நடக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் இந்த வெப்பநிலை தான் காரணம் வெப்பநிலை தான் முழு காரியத்தையும் காட்டு இந்த வெப்பநிலை இந்த வெப்பநிலையோட இது என்னென்ன மாற்றங்கள் வருதுன்றது தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வெப்பநிலை மாற மாற அது இந்த நான் சொன்னேன் அந்த சமச்சீர் அமைப்பு மாறக்குள்ள ஒவ்வொரு மாற்றங்கள் வந்து அந்த எங்களுக்குரிய பிரபஞ்சம் அப்படியே செப்ப நிலப்பட்டு கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷேப் பண்ணப்பட்டு செப்ப நிலப்பட்டு கொண்டு வர அப்போ நாங்கள் ஆரம்ப கணக்கத்தில் கணத்தில் இருந்து பார்ப்போம் இப்போ இப்போ நிமிடங்கள் எங்களுக்கு தொடங்குது நிமிடங்கள் தொடங்கியக்குள்ள முதலில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் நிமிடங்கள் சுணங்கிக்கல பிரச்சனை இல்லை தானே இல்லை இல்லை நிமிடங்கள் சுரக்கியக்கல பிக் பேங்கோட எங்களை எங்களோட பிரபஞ்சம் சுணங்கியக்கல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் நேரமும் வெளியும் உண்டா சேரினோம் அதாவது இடமும் பொழுதும் உண்டாக வருகினோம் அதில் வருகி அப்ப ரெண்டு பேரும் வரைக்கிட என்ன மாதிரி வருகினோம் என்றால் ஒன்றோடு ஒன்ற பின்னுப்பட்டு அதுதான் இது இதுதான் அது என்ற மாதிரி என்ற கொண்டிஷனில் என்ற நிபந் என்ற நிலையில வெளியில வருகிறோம் அப்படி வரையக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த நேரம் அதிகரிக்க அதோட பின்னஞ்சிருக்கிற வெடி வேறு வழி இல்லையா இருக்கு இப்போ அதுவும் பெரு பெருக்கத்தான் பண்ணு அப்ப நேரம் அதிகரிக்குது வெடியும் பெருக்குது அதே மாதிரி தான் மற்ற பிறகு எல்லாம் பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் வெளி பெருக்க நீரமும் பெருக்குது என்ற மாதிரி அந்த அமைப்பில இது நடக்குது இப்ப நடந்து கொண்டு போகிட்ட அப்ப அந்த ஆரம்பத்தில் இருந்த வரையறையற்ற அந்த நாங்க வரையறையற்ற வெப்பம் என்று சொல்லுவோம் வரையறையற்ற அடர்த்தி என்று சொல்லுவோம் அந்த நேரம் அந்த பிக் பேங்க் இருந்த இந்த குட்டி பொருளுக்கு இருந்தது என்று சொல்லிக்கொள்வோம் இப்ப அந்த நேரத்துல பத்தின் சய நாற்பத்தி மூன்று செகண்ட் வரைக்கும் இது விரிவடைஞ்சு கொண்டு வாழ 
அவர் விரிவணங்கி கொண்டு வேலைக்குள்ள அதிண்ட நீளம் ஒன்று தசம் ஆறு ஒன்று ஆறு தர பத்தின் சய முப்பத்தி அஞ்சு எந்த ரெண்டையும் நான் குறிப்பிடுறேன் என்று சொன்னால் இந்த பத்தின் சய நாற்பத்தி மூன்று செய்கேன் என்று சொல்றதா எங்களால அளக்கக்கூடிய மிக சிறிய நேரம் அதே மாதிரி ஒன்று தசம் ஆறு ஒன்று ஆறு தர பத்தின் சய முப்பத்தி அஞ்சு மீட்டர் என்றதால் எங்களால அளக்கக்கூடிய மிக சிறிய தூரம் அப்ப இது ரெண்டையும் பிளாங்க் நேரம் பிளாங்க் சூரம் என்று இவைகள் சொல்லுவினோம் அப்ப இது ரெண்டும் தான் முக்கியமானதாக இருக்குது பிளாங்க் நேரமும் பிளாங்க் தூரம் என்று இந்த நேரத்துல அப்ப இதுக்கு முதல் ஒன்று தசம் இதுக்கு முதல் அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள என்ன இருந்ததுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியாது என்னென்று சொன்னா அதை பற்றி எங்களுக்கு தெரிய காணா மேலாது அறியா மேலாது எங்களுக்கு எங்களுக்கு இருக்கிற எங்களுக்கு இருக்கிற விதிகள் ஒன்றும் அதை ஒண்ணு சொல்லி தராது அப்ப அது ஒரு மூடு மந்திரம் மாதிரிதான் கிடக்கு எங்களுக்கு அது ஆனா ஒரு விஷயம் தெரியும் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அதுக்குள்ள அந்த நாலு விதைகளின் ஆரம்பமும் அதுக்குள்ள இருக்குது நாலு விதைகளின் ஆரம்பமும் அதுக்குள்ள இருக்குது அந்த நாலு விதைகளின் ஆரம்பம் அந்த நாலு விதைகளின் சேர்ந்த விசைய நாங்கள் பேரிணை விசை என்று நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் பேரிணை விசை என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லிக் கொள்வோம் இப்ப நேரம் பார்ப்ப எங்களுக்கு பார்த்தோம் என்றால் அந்த இவ்வளவு காலமான இதை வந்து பிளாங்க் யுகம் என்று சொல்லி அந்த பிளாங்க் யுகத்துக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆக சுமார் ஒரு உத்தரையில் ஒன்று போடுற முன்ன மாதிரி அந்த நாலு விசைகளும் உண்டாயிருக்குது அப்ப நீண்டு வெறிஞ்சு கொண்டு வரபடியா அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி ஒளி வந்து கொண்டு டக்கெட் தான் வந்து கொண்டு இருக்குது ஒரு வெற்றிடம் வந்து கொண்டு இருக்கிறார் அவர் சொல்ல இப்ப இந்த நேரம் அதில் வெப்பநிலை வந்து பத்தின் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தசம் பத்தின் முப்பத்தி ரெண்டு பாகை கெல்வின் ஆக வருகுது எங்களை பிரபஞ்சத்தின் வெப்பநிலை அந்த இப்ப இருக்கிற இன்னும் இப்ப சொல்றேன்ற நேரங்கள் வெப்பநிலை சொல்றேக்குள்ள எனக்கு சின்ன சின்ன பொருள் பொருள்களாக வரபடியாது மாற்றங்களை மாத்திரம் தான் சொல்லிக்கொண்டு வாழும் அப்ப இந்த வெப்பநிலையில என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் அந்த நாலு விசையில இருக்கிற ஈர்ப்பு விதை சொல்றார் எனக்கு தனியை எங்க ஏழும் சொல்லி போட்டு அவர் திரும்ப வழுக்கிட்டு வார அவர் புறம்ப வழிபட்டு வந்தால் இப்ப அதுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் ஈர்ப்பு விசை இருக்குது மற்ற மூன்று விசையும் இருக்குது மற்ற மூன்று விசையம் நாங்க பேரின விஷயம் சொல்றோம் மற்ற மூன்று விசை சொல்லிக்கிட எங்களுக்கு வலிந்த விசை மெலிந்த விசை மின்காந்த விசை இந்த மூணுலையும் சேர்ந்துருக்கு அப்ப ரெண்டு விசையெல்லாம் உள்ள கேட்கணும் அப்ப ஒரு ஒரு புதிய சமைச்சிருக்குள்ள எங்களுக்கு இரண்டம் வருகுது இந்த புதிய சமைச்சிருக்குள்ள வந்த பிறகு இவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்கு விரிவு அடைஞ்சு கொண்டு போய் எங்கள்ட்ட ஒரு சிறிய அணுவிண்ட பெருமனுக்கு வார அந்த நேரங்கள் சின்ன சின்ன நேரங்கள் அதை விட்டுக்கொண்டு சொல்லியிருந்தால் நான் பத்தின் சைய அஞ்சு பிரைய முப்பத்தஞ்சு அப்படி இப்படின்றதான் வேறு அப்படி போய்க்கொண்டு வரைக்குள்ள அந்த ஒரு சின்னொரு அணுவிண்ட அதாவது ஆயுத மிக சிறிய அணுவாய் ஆயுத அணுவிண்ட பெருமனுக்கு வந்துட்டேன் உடனே எங்களுக்கு உள்ள ஒரு ஒரு வெற்றிடம் ஒன்று வருது இந்த வெற்றிடத்தை ஆக்கள் என்ன விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லிடும் சொன்னால் போலி வெற்றிடம் என்று சொல்லினோம் போலி வெற்றிடம் என்று சொல்லி அதுக்கு பேர் கொடுக்கணும் ஃபால்ஸ் வெக்யூம் என்று சொல்லி சொல்லினோம் அப்ப அந்த போலி வெற்றிடம் வேலைக்குள்ள அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஒன்று நடக்கு சொன்னால் அந்த நேரம் தான் அதுக்குள்ள அந்த கிக்ஸ் பாயம் என்று அதை நிரப்பி கொள்ளுது கிக்ஸ் பாயம் என்று சொல்லி அதுக்குள்ள ஒன்று நிரம்புது அந்த நேரத்தில் இப்ப கிக்ஸ் பாய் நிலம் பண்ணுறா கிக்ஸ் பாய் மட்டும் சொல்லி கீழ இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் என்ன சொல்ல முண்டால் ஒரு காந்த முண்டை வச்ச முண்டால் காந்த விசையை உணரக்கூடிய புலம் இல்லை அதை சுற்றி காந்த விசையை உணரக்கூடிய புலம் ஒன்று இருக்கும் அது காந்த புலம் அது மாதிரி தான் பொருள் ஒன்று வச்சோம்னா பூய் புலம் ஒன்று இருக்கும்னு சொல்லுங்க அது மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு புலம் ஒன்று சொல்லி அதுக்குள்ள பா ஃப்ளாக்ஸ் இருக்கும் பாயம் இருக்கும் அப்போ இது வந்து அந்த உயர்ந்த வெப்பநிலையால் அந்த பாயமும் ஒரு ஒரு கொதிப்பு மாதிரி கொதிச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறேன் அதுக்குள்ள ஒன்றி மில்ல தனியாக கொதிச்சு கொண்டு இருக்கிற அப்ப இந்த நேரத்துல என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் ஒரு சின்னொரு மேட்ட மண்டங்கள்ல எங்கள் பூ எங்கள் பூவிக்கு ஏற்படுது எங்களை புடவி இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஏற்படுது என்னன்னு சொன்னால் இப்ப கிட்டத்தட்ட அது ஒரு பத்தின் சய முப்பத்தஞ்சு செகண்ட்ல இருந்து பத்தின் சய முப்பத்தி மூன்று செகண்ட் என்ற ஒரு சின்னொரு காலத்துக்குள்ள பெருவிக்கதுக்குள்ள உண்டாகுது பின்னா பிரிசாக வீங்குற 
என்ன பண்ணிட்டு ஒரு அணுக்கருவன்னு சொல்லுவோம் இப்ப அணுக்கருவில இருந்த அந்த சைஸ்ல இருந்தவர் கிட்டத்தட்ட எங்களோட டென்னிஸ் எங்கட்ட ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் பால் என்ற சைஸுக்கு அந்த மிக திரியினருக்கு பெருசாக போயிடுச்சு அப்ப இதே இவ சொன்ன இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஆங்கிலத்து சொல்லுவோம் இதன் தமிழ்ல நாங்க சொல்றோம் பெருவீக்கம் சொல்லுவோம் சடுதியாக அவளம் போகிய கீழே இது இந்த வெப்பநிலை என்ன செய்திருந்தால் பத்தின் இருபத்தி எட்டுல இருந்து பத்தின் இருபத்தி ஏழாம் மார்க் கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு வெப்பம் குறையுது பத்து மடங்கு வெப்பம் குறைய என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் சக்தி மாற்றம் அடையுது அந்த மாதிரி எங்களுக்கு தெரியும் வெப்பம் குறைய சக்தி மாற்றம் அடையும் அப்ப அந்த வெப்ப சக்தி அந்த சக்தி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் போக ஒருடாமிலிட அந்த டென்னிஸ் போல் அளவு கிரிக்கெட் போல் அளவு பிரபஞ்சதுக்குள்ள அவ்வளவு பெரும் பாயிடும் அப்ப அவ்வளவு பெரும் வரைக்குள்ள அந்த சக்தி எங்களுக்கு தெரியும் சக்தி கதிர்களாக பாயும் இப்ப அந்த நேரம் வந்து உயர் வெப்பநிலையில இருக்கிறபடியால அது காமா கதிர்கள் சொல்றோம் இப்ப காமா கதிர்களா வந்து சொன்னா எங்களுக்கு தெரியும் அங்க என்ன நடக்குது அங்க போட்டோன்கள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது போட்டோன்கள் இருக்கிறது அந்த போட்டோன்கள் சின்ன ஒரு இதுக்குள்ள அந்த சக்தி கதிர்கள் பாய்க்க கொண்டிருக்கோ கட்சிக்கான போட்டோன்கள் வந்து என்ன செய்யணும் சொன்னால் ரெண்டு போட்டோன்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதுப்படும் ரெண்டு போட்டோன்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதுப்படை கீழே அவை அவள் உரு அவையல் குயிஸ் பண்ணப்பட்டு அவை சுருங்கி போய் அல்லாட்டி அடந்து போய் என்ன செய்யணுமால் பொருட்களாக வருகிறோம் என்னமாக துணிக்கைகளாக வருகிறோம் ஒரே மாதிரியான ரெண்டு துணிக்கைகள் வரும் அந்த துணிக்கையில் ஒன்று ஏதோ ஒரு வயல் கொஞ்சம் முரணாயிருக்கிறபடியால ஒன்று ஒரு முறை துணிக்கைன்னு சொல்லுவோம் மற்றது முரண் துணிக்கைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த நேரம் அந்த இந்த இன்ஃப்ளேஷனோட எங்களோட எங்களோட பிரபஞ்சத்துக்கு விட என்னென்ன வருதுன்னு சொன்னால் போட்டோன்கள் வருகிறது அதோட எங்களுக்கு என்ன இந்த சின்ன சின்ன துணிக்கள் வருது இந்த சின்ன சின்ன துணிக்கைன்னு சொல்கிற இவைகள் வந்து குவாக்ஸுகளும் லெப்டோன்ஸ்களும் தான் வருகிறோம் அப்போ இனி இவையெல்லாம் தான் எனர்ஜியோடு தான் இருக்கிறோம் யார் இந்த சின்ன சின்ன துணிக்கைகளும் இப்போ அவை என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அவையெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று விடம் சின்ன கச்சக்கமாக இருக்கணும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதுவிடும் அப்போ ஒன்றோடு ஒன்று மோதே கீழே அவை என்ன மாதிரி செய்யணும் அவை அழிஞ்சு போயிடும் பொருள் அழிவுன்னு சொல்லிவிடும் அவை அழிஞ்சு போய் சக்தி திருவி வந்து காமாக்கிறது கிடையே வந்து கொண்டிருக்கும் எங்களுக்கு அங்கே அப்போ இந்த மாற்றங்கள் அங்கே புலர்படியாக அதுக்கு நான் வந்து கொண்டிருக்கு இங்கே அந்த குட்டி பிரபஞ்சதுக்குள்ளே இவ்வளவும் இந்த பெருவீக்க காலத்தோடு வந்து கொண்டிருக்குது அப்ப இந்த நேரத்துல எங்களோட வெப்பநிலையும் என்ன செய்யறதுன்னா குறைஞ்சு கொண்டு வந்தபடியால பத்தின் இருபத்தி ஏழுக்கு பாகைக்கு வந்தபடியால என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு முன்னுக்கு இந்த விஷயங்களுக்கு ஒருத்தர் வழிகாட்டிட்டார்கள் ஈர்ப்பு தனிய வெளியில வந்துட்ட அந்த நிலைமைய இவர் சாதகமா பாவிச்சு கொண்டு ஆறுன்னு சொன்னால் வலிந்த விசை இப்ப வலிந்த விசை என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னால் அந்த அந்த பேரினை விசையில இருந்து விளத்தி வந்துட்ட அப்போ வெள் விளத்தி வந்த உடனே இப்போ எங்களுக்கு மூன்று விசை வந்து ஒன்று ஈர்ப்பு விசை இருக்குது மற்றது வலிந்த விசை இருக்குது மூன்றாவதாக மற்ற ரெண்டு பேர் மற்ற ரெண்டு விசைகளும் சேர்ந்த விசைகள் இருக்கின்றது அப்போ அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்ன மாட்டால் மின்காந்த விசையும் வெளிந்த விசையும் ஒன்றா இருக்கிறபடியால் அதுக்கு மின் மேலி விசை என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோ வீக் ஃபோர்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லிடும் அப்போ இந்த இதுகள் இந்த இந்த நிலை வந்த உடனே புதிசாக ஒரு எங்களுக்கு சமைக்கிற வேறு பிரபஞ்சது அப்ப புதுசாக சமைக்கிற வேறையக்குள்ள அடுத்த மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தது அப்ப இவர் இப்ப இது என்னதான் நடந்தாலும் பிரபஞ்சம் என்ன செய்து தான் விரிவடைஞ்சு கொண்டு போகுது அது விரிவடைஞ்சு கொண்டு போகிய கீழே அதுக்குரிய அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒப்பநிலையும் குறைஞ்சு கொண்டு போகுது இப்ப இந்த நிலையில தான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தின் கொஞ்ச நேரத்துல பத்து கிட்டத்தட்ட நான் பத்தின் சாய பத்து சிக்கன் வேலையக்கள்ல எங்களோட பிரபஞ்சம் இந்த பருமன் எவ்வளவு கிட்ட வருதுண்டா எங்களோட சோழ சிஸ்டத்தின் எங்களோட சூரிய குடும்பத்தின் பருமனுக்கு வந்து இப்ப சூரிய குடும்பம் பருமன் சொன்னா கிட்டத்தட்ட ஹம் இருபத்தி ரெண்டு பில்லியன் கிலோமீட்டர் விட்ட முடியதான ஒரு பெரிய ஒரு பொருளாக எங்களுக்கு பார்க்க பெரிய பொருள் ஆனா யூனிவர்சோட பிரபஞ்சத்தோட பிடிக்கல அது சின்ன பொருள் அப்ப இதுக்கிடையில இன்னொரு சின்ன ஒரு விஷயம் நடக்கு என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் வெப்பனில் பொருத்தமாக வந்த உடனே அவர் கிக்ஸ் புலம் வந்து உறைஞ்சு போகிறார் கிக்ஸ் புலம் உறைஞ்சு போகிறார் அப்போ கிக்ஸ் புலம் உறைஞ்சு போன உடனே என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் 
அந்த கிக்ஸ் பார்ட்டிகள் அதாவது கோட் பார்ட்டிகள் கடவுள் துணிக்கைகள் வந்து அப்ப துணிக்கைகளுக்கு பேரத்தை கொடுக்கணும் இது வரையில அங்க இருந்த துணிக்கைகள் இலக்ட்ரனா இருக்கலாம் நியூட்ரனா இருக்கல நியூட்ரனோஸ்களா இருக்கலாம் மற்றது இந்த குவாக்ஸ்களா இருக்கலாம் அவை ஒருவருக்கும் ஒருவருக்கும் பேரமே இருக்கேல பேரமே இருக்கேல இப்பதான் பேரம் வருகிறோம் அப்ப இனி இந்த நிலையில இருக்கே கிடையா எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்ச காலம் போகலாம் உடனே கிட்டத்தட்ட இந்த வெப்பநிலை இன்னும் பத்து குறைஞ்ச உடனே உடனே என்ன செய்யணும் மின் விசையும் என்ன செய்யற மின்மெலி விசையும் வந்து ரெண்டா உடைகிற உடைஞ்சு புதிசாக ஒரு சமைக்கிற கொண்டு வர மெலிந்த விசையும் மின்காந்த விசையுமாக வருகிறோம் அப்ப கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பத்தின் பத்து செகண்ட்ல பத்தின் சய பத்து செகண்ட்ல வந்து நாலு விசைகளும் தங்களது வெப்பநில குறைவால பிஞ்சு விரிஞ்சு 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 வந்து ஒரு சமச்சீராக உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டேன் அப்ப இப்ப இருக்கிற பிரபஞ்சத்துக்குள்ள நாலு விசையும் இருக்குது துணிக்கைகளும் இருக்குது யார் இருக்கணும் அஹ் குவாக்ஸுகளும் இருக்கணும் அஹ் மற்றது எலக்ட்ரான்ஸ்களும் இருக்கணும் துணிக்கைகளுக்கும் பேரம் வந்துட்டு அப்ப என்ன செய்யணும் சொன்னால் இப்ப துணிக்கைகள் தங்களோட ஆட்சிக்கு உள்ளாக்கணும் துணைக்கு துணிக்கைகள் காலம் உண்டாகும் அப்ப என்ன நடக்குது சொன்னால் ஒரு செகண்ட் வரைக்கும் அந்த கால இடவடியில வார நேரங்கள்ல அவ நாங்க சொல்லுவோம் அந்த வலிந்த விசை என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் அந்த குவாக்ஸுகளை ரெண்டு மூன்று குவாக்ஸுகளை உண்டா கட்ட தொடங்கும் அந்த ரேஞ்ச் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள கட்ட தொடங்கும் ரெண்டு மூன்று தான் அவெல்லாம் கட்டக்கூடிய இருக்குது அவ அந்த கட்டப்பட்ட அந்த துணிக்கடை பொதுவாக கட்டுறோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் சொல்லுவோம் அவை கட்டி கொண்டிருக்கிற வலிந்த விசை அப்ப அந்த வலிந்த விசை கட்டி கொண்டிருக்கிற அதே நேரத்துல மெலிந்த விசை என்ன செய்கிறார் என்று சொன்ன சொன்னால் ஆக பெரிய பேரம் இருக்கிற ஆக்கள் எல்லாரையும் அவருக்கு இயல்பு அப்படித்தானே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரேடியத்துல இருந்த சின்ன பொருட்களை கொண்டாகிற மாதிரி பெரிய பெரிய பொருட்களாக இருக்கிற இடத்தையும் சின்ன சின்ன பொருட்களாக கொண்டு வர்றார் அப்ப அவை ரெண்டும் அங்க நடந்து கொண்டிருக்குது அப்ப இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 செகண்ட் ஒரு செகண்ட் வரைக்குமாக இந்த இந்த கூத்துகள் உள்ளுக்க நடந்து கொண்டு இருக்குது இப்படியா போய்கொண்டிருக்கேக்குள்ள கற்றோன்கள் இப்படி தோண்டிக்கொண்டு வேணும் இது ஒரு சின்ன விஷயம் ஒன்று நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்னன்னு சொன்னால் துணிக்கைகள்ல முரண் துணிக்கைகளும் இருக்கு நீர் துணிக்கைகளும் இருக்கு அப்ப உண்மையான துணிக்கை சாதாரண துணிக்கைகளும் அப்ப இந்த ரெண்டு வகையான அமைப்புகளும் அங்கேயே காட்டப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்குது இப்படி இருந்து கொண்டிருக்கீர்கள் திருப்பி எங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் தாண்டி போறோம் ஒரு செகண்ட தாண்டி கொண்டு போகிக்குள்ள ஆஹ் ஒரு செகண்ட் தாண்டி கொண்டு போகிக்குள்ள ஆஹ் திருப்பி எங்களுக்கு அந்த லெப்டான்ஸ் இருந்த காலம் வர் வருகிறது இவ்வளவு காலமும் கட்ரான்ஸ்கள் அதுக்குள்ள வருகிறோம் இப்ப லெப்டான்ஸ்கள் தங்களோட கூத்துகளுக்கு வருகிறோம் இப்ப லெப்டான்ஸ்கள் இந்த காலத்துக்கு லெப்டான்ஸ்களுடைய உயர்த்து லெப்டான்ஸ்கள் சொல்லிக்க இங்கே இலத்திரன் புரோத்தன் நியூத்திரனாக்கள் சாரி இலத்திரன் நியூட்ரனோஸ் மியூவன் போன்ற அந்த துணிக்கைகள் வேறு வகையான துணிக்கைகள் அப்ப அவைகளுக்குள்ள நிறைய இருக்குது இந்த பேரம் வந்துட்டு அவை சங்கட காலம் அவை அவையே ஆண்டு கொண்டு போயினோம் அப்ப இப்படியே போய்கொண்டு கேட்கல ஒப்பனில பத்தின் பத்தாம் அடுக்கு அதாவது பத்து பில்லியன் கேள்வினுக்கு வந்து கொண்டிருக்கு அப்ப இந்த நிலையில பதினாலு செகண்ட் நிலைக்கு வருல பதினாலு செகண்ட் கடந்துடுது பதினாலு செகண்ட் வரைக்கும் உள்ளுக்குள்ள அந்த நீட்டுநோக்களும் மற்றது கட்ரோன்ஸ்களும் எல்லாரும் இருக்கணும் எல்லாம் எக்கச்ச இப்பவும் சின்னம் தான் எங்களோட புடவி எங்களுடைய பிரபஞ்சம் அதுகள் எக்கச்சக்கமான துணிக்கைகள் அவெல்லாம் ஒன்று ஒன்று மோதுப்பட்டு மோதுப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கணும் மோதுப்பட்டு கொண்டு கேட்கல இந்த நிலையில சில கூத்துகள் எங்களுக்கெல்லாம் பார்க்கலாம் இருக்குது என்னன்னு சொன்னால் நான் சொன்ன நான் அந்த வலிந்த விசையின் 
வலிந்த விசை வந்து ரெண்டு மூன்று கட்ரோன்ஸ் கட ரெண்டு மூன்று குவாக்ஸ்களை கட்டி கட்ரோன்ஸ்களை சொல்லிச்சு வச்சிருக்கணும் அதில் அது உயர்ந்த பாரமானவியெல்லாம் குறைஞ்சு போய் பாரமானவி எல்லாத்தையும் அந்த மெலிந்த விசை என்ன செய்யறதா இல்லாம பண்ணி சின்ன சின்னதாக கொண்டு வந்து ரெண்டு வகையான கட்ரோன்ஸ் தான் இருக்கணும் இப்போ ரெண்டு வகையான கட்ரோன்ஸ் சொன்னேன் அவையல் தான் நியூத்ரனும் நியூட்ரோனும் நியூத்ரனும் புரோத்தோனும் இப்ப நியூத்ரனும் புரோத்தனும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி அண்ணன் சாயல் ஒரே மாதிரியான ஆக்கள் தான் என்னன்னு சொன்னா இந்த குவாக்ஸ்கள் ரெண்டு வகை குவாக்ஸ் இருக்குது ஆறு வகை குவாக்ஸ்கள் ரெண்டு வகை குவாக்ஸ் தான் ஆகச்சிந்தன் அவ அப்ப குவாக்ஸ் சொல்லி ஒன்று இருக்குது மற்றது டவுன் குவாக்ஸ் இருக்குது இப்ப ரெண்டு அப்ப குவாக்ஸும் முழு டவுன் குவாக்ஸும் சேர்ந்து புரோத்தனை உண்டாக்கின நியூத்ரனுக்கு மாறி ஒரு அப்ப குவாக்கும் ரெண்டு டவுன் குவாக்கும் சேர்ந்து உண்டாகின அப்படி செய்யறதால சின்ன மேட்டம் வருது என்னன்னு சொன்னா இலக்கிரன் புரோத்தனுக்கு நீரேற்றம் வருது நியூக்ரனுக்கு ஈட்டம் இல்லை ஆனால் புரோத்தனோட கொஞ்சம் பாரங்கூடினவையா இருக்கணும் இனி இந்த நேரத்தில் இன்னொரு விளையாட்டு நடக்கு இந்த மாதிரி என்று சொன்னால் இது ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி என்னன்னு சொன்னால் இந்த மிகவும் வெப்பநிலை கூட வேணும் இருக்குது அதே சமயத்தில் அந்த குட்டி பிரபஞ்சத்துக்குள்ள எக்கச்சக்கமான துணிக்கைகள் இருக்கணும் இப்போ துணிக்கைகளுக்கு போக வர வழி இல்லை அப்போ ஒன்று 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 மோதுப்பட்டு கொண்டே இருக்கணும் ஒன்று 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 மோதுப்படைக்குள்ள அந்த சில இலக்ட்ரான்ஸ் சில இலக்ட்ரான்ஸ்கள் வந்து சில இலக்ட்ரான்ஸ்கள் வந்து நீத்ரனோட இந்த இலக்ட்ரான்களும் நியூத்ரன்களும் அடிவடையணும் இப்போ இலக்ட்ரான்ஸ்களும் நியூட்ரான்ஸ்களும் அடிவடைக்குள்ள என்ன நடக்குது என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு இலக்ட்ரானோட நடிக்கைக்குள்ள புரோத்தனும் உண்டாது அதாவது புரோத்தனுகளும் நீதுரன்களும் கணக்க உருவா உருவாகிறதும் மறையிலது மாதிரி கொண்டிருக்கணும் என்ன காரணம் என்றால் இலோத்துரன் வந்து மோதுறதாலையும் நியூட்ரனோஸ் வந்து மோதுறதாலையும் அப்ப இந்த நாட்டில் நடந்து கொண்டு இருக்கைக்குள்ள உம் இந்த நேரம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட கூட கூடி கொண்டு போய் பதினாலு செகண்டில் இருந்து மூன்று நிமிடத்துக்குள்ள பதினாலு செகண்டுக்கு வர்றார் இப்ப பதினாலு செகண்டுக்குள்ள வெறைக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு பதினாலு செகண்ட வெறைக்குள்ள எங்களுக்கு சின்ன ஒரு மேட்டம் வருதுன்னு சொன்னால் அந்த இலத்திரன்களும் அங்க இருக்கு இலத்திரன் உடன் துணிக்காக இருக்குது புரோத்தன்னு சொல்லி இலத்திரன்களும் புரோத்தன்களும் என்ன செய்யணும் சொன்னால் அழிச்சு போயினும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சு கொண்டு போயினும் என்ன காரணம் என்றால் அப்ப இருக்கிற வெப்ப நிலையில அவைகளாக அந்த போட்டோன்கள் வந்து மோதுப்படைகள் மோதுப்பட்டு புதுசாக இலத்திரங்கள் தோன்ற இல்லை ஆனால் இங்க இருக்க இலத்திரங்களும் புரோத்தன்கள் பொசித்தோன்களும் மோதுப்பட்டு அவை அடிஞ்சு போய் புது புது போட்டோன்களை கொண்டாடினோம் அதுதான் அங்க இருக்கிற ஒரு சிக்கல் இதை நான் திருப்பி நாட்டுக்க சொல்றேன் இந்த புரோத்தோன்கள் இலக்குறன் கண்டு எண்ணிக்க குறைஞ்சு கொண்டு வருது ஆனால் அங்க நியூத்திர அங்க புரோத்தோன்கள் இருந்தபடியால புரோத்தோனுக்கு நீரேற்றங்கள் இருந்தபடியால அந்த நீரேற்ற நீரேற்றங்களுக்கு சமமான புரோத்தோன்கள் அங்க பிரபஞ்சத்துக்குள்ள இருக்கலாம் அப்ப இந்த நிலையில நான் கொஞ்சம் வேகமா போக கொண்டு போக விரும்புறேன் பதினாலு சிக்கன் நீரத்தில என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் இந்த நீத்திரன்கள் எங்களுக்கு நீத்திரன்களும் இருக்குது புரோத்தோன்களும் இருக்குது அப்ப நீத்திரன்களையும் புரோத்தோன்களையும் அந்த வலிந்த விசை கட்ட தொடங்குற கட்டலாம் கட்ட தொடங்கினார் இப்ப கட்ட தொடங்கினால் கட்ட தொடங்கக்கூடிய நிலை வருகிறது இப்ப கட்ட தொடங்கின உடனேதான் இந்த மூன்று நிமிஷமாக வரையார் எங்களுக்கு இப்ப மூன்றாவது நிமிஷம் வரையக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த புரோத்தோன்களையும் நியூத்திரன்களும் கட்டுப்படக்கூடிய நிலை கொண்டு வருகிறார் யார் கட்டுறார் வலிந்த விசை கட்டி கொண்டு வர அப்ப கட்டி கொண்டு வரைக்க முதன் முதலாக எங்களுக்கு அணுக்கள் உண்டாகுது அணுக்கள் உண்டாகினால் அந்த அணுக்கள் வந்து ஹீரியம் அணுக்கள் என்று சொல்லி வருகின இப்ப ஹீரியம் அணுக்கள் அங்க உண்டாகினோம் அதே மாதிரி புரோத்தன்கள் எல்லாம் புரோத்தன்கள் தனியா 
ஐ தரிசன அணுக்களாக மாறின இப்ப கிட்டத்தட்ட அந்த மூன்று நிமிட முடிவில எங்களுக்கு அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள இருக்கிறதுல இருபத்தஞ்சு விதமான தடங்கள் கிட்டத்தட்ட ஹீலியமாகவும் இருபது வீதமானது கிட்டத்தட்ட எண்பது வீதமான தடங்கள் வந்து ஐ தர்சன் அணுக்களாகவும் ஐ தர்சன் அணுக்கருக்களாகவும் இருக்கலாம் இப்ப இங்க வந்து இவ்வளவு வந்து ஏன்னா பிளாஸ்மா நிலையில தான் தைக்கணும் அதை வந்து ஏற்றங்களாக தான் தைக்கணும் ஒரு அணுவும் இல்லை ஒரு அணுவும் இல்லை அணுக்கருக்களாக தான் தைக்கணும் அப்ப ஹீலியம் அணுக்கள் இருபது வீதம் இருக்கணும் எண்பது வீதமாக ஐ தர்சன் அணுக்கருக்கள் இருக்கணும் கருக்கள் தான் இருக்கணும் அப்ப இந்த நிலை தான் எங்களுக்கு அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வசதியான நிலையாக வருது இந்த நிலை தான் இந்த மூன்று நிமிடங்களுமாக வருது இப்ப மூன்று மூன்று நிமிட நிலை மூன்றாவது நிமிடத்தை நாங்க பார்த்தோம் என்றால் எங்கள் பிரபஞ்சத்துக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது வீதம் ஹீலியம் அணுக்கருக்கள் அது நீரிட்டம் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு எண்பது வீதம் ஹைதர்சன் அணுக்கருக்கள் ஹைட்ரஜன் அணுக்கருக்கள் இருக்குது அப்ப அதோட எக்கச்சக்கமான புரோட்டோன்கள் இருக்குது இலத்திரன்களும் இருக்குது இலத்திரன்களும் இந்த மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய நீரிட்டங்களுக்கு ஏற்றளவு இருக்கு இந்த நிலையிலையும் இந்த மின்காந்த விசையால இந்த அணுக்கருவை சுற்றி இலத்திரங்களை கொண்டு வர முடியலாம போயிட்டு அவர் கஷ்டம் அவருக்கு இயலாம் அப்படி என்றால் அந்த நேரம் எங்கள் இந்த புடவி இந்த அந்த பிரபஞ்சத்தின் வெப்பநிலை ஒரு பில்லியன் ஒரு பில்லியன் டெம்பர கேள்வினாக இருக்குது ஒரு பில்லியன் கேள்வினா இருக்கைக்குள்ள இந்த அணு கதிர் விசைகளை முடிக்கலாம் பார்த்து ஆனால் இதுதான் எங்களோட பிரபஞ்சத்தின் இந்த ஹீலியம் அணுக்கள் உண்டானதும் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் உண்டானதும் தான் எங்களோட பிரபஞ்சத்துக்குரிய முக்கியமான அமைப்பாக இருக்கிறபடியால இந்த மூன்று நிமிடங்கள் கொள்ள இந்த மாற்றங்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த மூணு நிலத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்ன சொன்னால் இந்த மூன்று நிமிடத்தில் ஒரு பில்லியன் கேள்வியின் டெம்பரேச்சர் இருக்கக்கூடியால எல்லா துணிக்கைகளும் பிரகாசமாக இருக்கணும் அதோட அது முழுக்க பிரபஞ்சம் முழுக்கணும் துணிக்கைகள் இருக்கிற வழியால அந்த போட்டோன்கள் வந்து போய் போய் ஓண்டோடு மோதி மோதி தெரிஞ்சு கொண்டு நிற்கணும் ஒளிர் வாரிக்கணும் தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கணும் அப்ப இது வந்து என்னன்னு சொன்னால் ஒளி அந்த போட்டோன் வந்து ஒரு நேர் ஹோட்டில போகிறார் இப்ப நேர் ஹோட்டில போனா தான் அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு 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 வெளிச்சத்தை ஒரு கடத்தல நிறைய காணப்படும் அப்ப அந்த நேரத்துல எங்களோட பிரபஞ்சம் மூன்றாவது செகண்ட பிரபஞ்சம் ஒரு ஒளி புக விடுற பொருளாக இல்லாமல் தனியவே ஒளிர் உள்ளதாக மாத்திரம் இருக்கு என்ன காரணம் என்றால் அந்த உற்பனையில காரணமாக அப்ப இதுக்கு பிறகு இதோட எங்களோட இந்த முடிவு எங்களோட மூன்று நிமிடங்கள் முடிந்தது இனி அடுத்த மூன்றாவது பகுதிக்கு நாம் போகலாம் நிற்கிற கொஞ்சம் இருக்குது மூன்றாவது பகுதி போகும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுவையான பகுதி இந்த நேரத்திலையும் மூன்றாவது நிமிஷத்துக்கு பிறகும் எங்களோட இலத்திரன் வந்து அந்த அணுக்கருக்களை சுத்தி இல்லாமல் தான் இருக்கிற என்ன காரணம் என்றால் அந்த வெப்பநிலை காரணமாக அது இந்த சக்தி காரணமாக அது ஓடி ஓடி கொண்டே இருக்கிற எல்லா இடமும் ஓடி ஓடி கொண்டு இருக்கிற விட கட்டுக்கு கொண்டு வர இயலாமல் போகும் இப்படிப்பாக இப்படி ஒரு இப்படியான இந்த நிலை இருக்கே கிட்ட பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சு விரிவடைஞ்சு கொண்டு போக கிட்ட ஒரு நிலை வேறது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் இந்த வெப்பநிலை எங்களை பிரபஞ்சத்தின் வெப்பநிலை மூவாயிரம் பாகையாக வருது அந்த மூவாயிரம் பாகையாக வரையக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த இலத்திரன்களால இனி சுயமாக இயங்கினா போகுது அப்ப அவை என்ன செய்யணும் அவையில இந்த எங்களோட ஈர்ப்பு இந்த மின்காந்த எடுத்து அந்த அணுக்கருக்களை சுத்த கொண்டு வரிக்கணும் அப்ப அப்ப இந்த நிலையில தான் கிட்டத்தட்ட இது என்ன எவ்வளவு நேரம் எடுக்குன்னு சொன்னால் எங்களோட முன்னுறதுக்கு பிரபஞ்சம் தோன்றி ஒரு முன்னூறாயிரம் வருஷங்கள்ல தான் முன்னூறாயிரம் வருஷங்களுக்கு பிறகுதான் இந்த நிலை வருகிறது இந்த அணுக்கள் உண்டாகின முன்னூறாயிரம் வருஷங்களுக்கு பிறகுதான் ஹீலியம் அணுக்களும் ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் உண்டாகினோம் ஒரு சில லிதியம் பெரியம் அணுக்களும் கூட அங்க உண்டாகினோம் இதெல்லாம் இந்த முன்னுக்கு அங்க நடந்த மிக தாக்கங்களின் விளைவாக உண்டான பொருள்கள் அப்ப அதுக்கு பிறகு நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் 
அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் என்ன நடக்கும் தான் இன்னும் நேரம் போக 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 கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு ஐநூறு மில்லியன் வருஷங்களுக்கு பிறகு இந்த இந்த சடங்கள் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இந்த சடங்கள் எல்லாம் உண்டாக ஈர்ப்பு விசைனாலாக உண்டாடு உண்டாக சுருங்கி ஒரு இடத்துல ஒரு முதல் விண்மீனை உண்டாக்கலாம் உங்களுக்கு முதல் நட்சத்திரத்த முதல் கேலக்சியில உண்டாக்கினோம் அந்த கேலக்சியோட என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த விண்மீன்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அப்போதான் அந்த பிரபஞ்ச குளங்களுக்கு வெளிச்சம் வரும் அது வேற இருண்டுவை காணப்படுகிற இருண்டுவை காணப்படுது என்ன காரணம் சொன்னால் அங்க போட்டோன் போறதுக்கு நீரான பாதை இருக்கு இது போறது பாதை இருக்குது அங்க போட்டோன் இல்லை ஏன்னா வெப்ப வெப்பநில வந்து முன்னூறு ஆயிரத்துல உடையாது இப்ப அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்குது அந்த விண்மீன்களுக்குள்ள விண்மீன்கள் இந்த வெப்பநில விண்மீன்களுக்குள்ள வெப்பநில கூட கூட கூடக்கூடிய அந்த விண்மீன்கள் வந்து மற்றைய அணுக்களை ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு தொழிற்சியாளியாக மாறி ஒரு கணத்துல வெடிச்சு சிதறினோம் வெடிச்சு சிதறைக்குள்ள சுப்பனுவான்னு சொல்லிக்கலாம் வெடிச்சு திரைக்குள்ள பெரிய பெரிய அணுக்களாலான மூலங்கள்லாம் வெளியில போகும் அப்புறம் திருப்பி அவையெல்லாம் உண்டாக கிர ஒரு ஈர்ப்பினால் உண்டாகி ஒரு இரண்டாம் தடம்பர மீன்கள் உண்டாகி பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது பில்லியன் வருஷங்களுக்கு பிறகு எங்களை மூன்றாம் தடம்பர மீன்கள் உண்டாகுது அப்போ அப்படி ஒரு உண்டான ஒரு விண்மீன் தான் எங்களுடைய கதிரவன் சூரியன் அப்போ அதில் இருந்து பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலம் காலங்களாக உயிரினங்கள் வந்து நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அப்ப இதுதான் எங்களுடைய அந்த பிரபஞ்சத்தின் மூன்று நிமிடங்களை பற்றிய மிக சுருக்கமான விஷயங்கள் சில சில விடயங்கள் தவறுபட்டு போய் இருக்கலாம் சில சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு சில ஐம்பிஜங்களை தந்திருக்கலாம் வாழ்க்கையின் வேர்களோ மிக ரகசியமானது ரகசியம் காண்பதே மிக அவசியமானது தேடல் உள்ள உயிர்களுக்கே வாழ்வில் தொகையிருக்கும் தேடல் என்பது உள்ளவரை வாழ்வில் ருசி இருக்கும் இந்த பாடல் போல தேடல் கூட ஒரு சுகமே என்று சொல்லி என்னுடைய அந்த சிற்றுரை உங்களுக்கு ஒரு தேடலுக்கான ஒரு வழியை உண்டாக்கியிருக்கும் என்று கருதுகிறேன் அந்த அந்த நம்பிக்கையுடன் நான் என்னது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் இனி தொடர்ந்து வரும் நேரத்தில் எங்களுடைய உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் கொடுப்பதன் மூலமாகவும் சில தெளிவுகளை கேட்பதன் மூலமாகவும் நாங்கள் எங்களுடைய தெளிவின் தெளிவுகளை பிறப்பித்துக் கொள்ளலாம் இனி உங்களுடைய நேரமாக நான் இது தருகிறேன் வணக்கம்மா கனி வணக்கம் உதயகரன் வணக்கம் வணக்கம் மிகவும் மிகவும் என்னென்னு சொல்றேன்னு தெரியல இப்ப நான் என்னென்று சொன்னா நான் முதல் உங்களை உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனை பற்றி சொல்ல போறேன் பிறகு லேட்டா வந்து கரந்துரையாடல கலந்து கொள்றேன் நான் என் சொல்ல வேண்டிய என்னென்னு சொன்னா கனி அவர்களுடைய அந்த தமிழ் அந்த தமிழிலே விஞ்ஞானத்தை கொண்டு வருகின்ற அந்த ஆற்றலும் திறமையும் நான் பல வருடமாக அவதானித்து வந்த ஒன்று நான் உம்மை போல ஒரு ஆளை வந்து தமிழர்ல நான் காணில் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அதாவது வந்து ஒன்று வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சயின்ஸ் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சயின்ஸ் வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் அடுத்தது வந்து அதை டிரான்ஸ்லேட்டட் வந்து தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை இலகுவாக மக்களுக்கு கொடுக்கறதுன்றது வந்து மிகவும் கஷ்டமான விடயம் அதை விட இன்றைக்கு ப்ரெசன்டேஷன்ல கூட வந்து ஒரு படங்கள் கிடங்கள் ஒன்றும் காட்டாமல் ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்து விளங்கப்படுத்துறேன்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு புறம்பான ஒரு கரையச் வேணும் ஏன்னா இது வந்து கஷ்டம் விளங்குறது அப்ப படம் ஒன்றும் காட்டாமல் வந்து விளங்கப்படுத்தி சென்றிருக்கிறீங்களா அப்ப அநேகமான அவருக்கு விளங்கி இருக்கும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் மிகவும் அதாவது வந்து இது சயின்ஸ் வந்து விஞ்ஞானம் என்பது வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு விரிந்த இது பல்வேறுபட்ட விஞ்ஞானிகள் தங்களுடைய தலைகளை பிச்சு இதை பற்றி பல்வேறுபட்ட ஆ ஆய்வுகளையும் முடிவுகளையும் தந்திருக்கிறார்கள் ஆரம்பத்திலே உங்களை அறிமுகப்படுத்திய சிவா அவர்கள் மிகவும் அவதானத்தோடு தான் அந்த கருத்தை சொல்லியிருந்தார் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி கதைக்கின்ற ஒரு விஞ்ஞானியாக நீங்கள் வந்து இருக்கின்ற பொழுதும் அந்த கடவுள் என்ற பிரச்சனையை கொண்டு வந்து இதுக்குள்ள மிக லாபகமாக அவர் சொன்னார் நீங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை 
பெரிய அதான் ஒரு பெரிய கொஸ்டினான விடயம் அந்த பிக் பேங் என்று தொடங்குவது பிறகு அதன் பிறகு நடந்த விடயங்கள் கடவுள் இதுக்கு பின்னால் இருக்கிறாரா இல்லையா என்ற கேள்விகள் முக்கியமாக எல்லா விஞ்ஞானிகளும் ஆஹ் கடவுள் என்ற ஒன்று வந்து இல்லை என்ற ஒரு 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 அசும்ஷனோடு தான் அதனுடைய அந்த விட அந்த கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய விளக்கங்கள் மிக அருமையாக இருந்தது நீங்க முதலுடைய மிகவும் இன்ட்ரடக்ஷனை முன்னோட்டமாய் தொடங்கி அதனுடைய முக்கியமான விசைகளை பற்றி மிக அழகாக சொன்னீர்கள் ஈர்ப்பு விசை பற்றி மின்காந்த விசை பற்றி வலிந்த இசை பற்றி மெலிந்த இசை பற்றி மிக அருமையாக சொன்னீர்கள் அதன் பிறகு இந்த உலகம் விரிவடைந்து கொண்டு போனது என்பதை ஐன்ஸ்டைன் அவர்கள் மிகவும் அருமையாக சொன்னார் என்று அதன் பிறகு கபலுடைய ட்ரெட்ஷிப் அந்த டோப்ல எஃபெக்ட் ரெட்ஷிப்பை பற்றி மிக அருமையாக சொன்னீர்கள் மிகவும் பிறகு மில்லி செகண்ட் அதாவது ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் எவ்வளவு தூரம் அந்த இது ஆரம்பிச்சது என்பதை பற்றி மிக அழகாக சொன்னீர்கள் எனக்கு பல கேள்விகள் இருக்கின்றன முதல் நான் உங்களுடைய அந்த இந்த இதை பார்த்து மிகவும் அதிசயப்படுகிறேன் உங்களை நான் பல காலமாக அறிவேன் உங்களுடைய ரெண்டு புத்தகங்களை நான் வாசித்திருக்கிறேன் அந்த வகையிலே உங்களை பாராட்டி மற்றவர்களுக்கு கருத்து கூறுமாடு வழிவிடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமையான ஒரு பேச்சை எங்களுடைய ஆசிரியர் சொல்லியிருக்கிறார் நான் இந்த அறிவியல் துறையில் நான் ஒரு பௌதிக சிறப்பு பெற்ற பட்டம் பெற்றவர் ஆவி மைதானத்திற்கு கீழ் அதனால் பல அறிவியல் கதைகள் எழுதியிருக்கின்றேன் காலம் என்ற ஒரு சிறுகர தொகுப்பு எழுதியிருக்கின்றேன் அதனால் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி பிரபஞ்ச நடனம் என்று சிவபெருமனுடைய நடனத்தை விஞ்ஞான தத்துவத்தின் மூலம் நான் ஒரு கட்டுரை பல வருடங்களுக்கு முன் குவியம் என்ற இந்த பத்திரிகையில் எழுதுகிறேன் அதில் சில விஷயங்களை நான் பார்க்கும்போது உதாரணமாக ஸ்டெட்ரிக் எலக்ட்ரிசிட்டி சொல்வார்கள் அதனுடைய தலைமுறை கோலம் தெப்பார்த்துவீங்கள் என்றால் அது ஒரு ஸ்டெட்ரிக் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அதனுடைய உடனே தமிழ் பேர் வருது இல்லை அதை எடுத்து காட்டுகிறது ரெண்டாவது அவருடைய உடுக்கை கையில் இருக்கிற உடுக்கை அது ஒளியை எடுத்து காட்டுகிறது இப்படி பல தத்துவங்களை அந்த பிரபஞ்ச நடனம் வந்து கொலிஷன்ஸ் ஆஃப் பண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் அல்லது அடிப்படை தூ தூழல்கள் என்று சொல்வார்கள் அதை அதை எடுத்து காட்டுகின்றது இந்த பிரபஞ்சமானது ஒரு சிறு புள்ளியில் இருந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்சஸ் அண்ட் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்சஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அதாவது விலகும் விசைகளும் அது கவரும் விசைகளும் இதனால் விலகும் விசைகளுடைய போட்டியில் அது வென்றபடியால் அது வெடித்து இந்த பிரபஞ்சத்தலை தோ தோற்றுவித்தது இது விரிந்து கொண்டு போகிறது திரும்பவும் இது சுருங்கும் சுருங்கி ஒரு புள்ளிக்கு வருகிறது அதே பிளாக் ஹால் என்று அல்லது பிளாக் ஹால் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அதன் பின் திரும்பவும் அதற்குள் போட்டி ஏற்பட்டு திரும்பவும் விரிஞ்சு திரும்பவும் இது வந்து ஒரு சைக்கிளாக போய்கொண்டிருக்கும் என்று ஒரு விஞ்ஞானி சொல்லியிருக்கிறார் இது வந்து எங்களுடைய மனித தன்னுடைய எழுத்தை பார்க்கும் போது மறுபிறவி என்று சொல்லுகிறேனே இன்று பிறந்து திரும்ப ம வளர்ந்து பிறகு நாங்கள் மறைந்து திரும்பவும் தோன்றுகிறோம் அதை சொல்வது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி என்று இதை வைத்து ஒரு சிறுகதை உடல் எழுதினாம் இது இதை நாங்கள் பிரபஞ்சம் என்றது ஒரு பெரிய விஷயம் அஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் என்று என்னுடைய மகள் எம்எஸ்சி இன் அஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் செய்தவர் குயின் மேரிஸ் காலேஜ் லண்டனில் நானும் அது செய்கிறதுக்கு பிஹெச்சி செய்கிறதுக்கு பார்த்தால் முடியாது அது ஒரு பெரிய பாடம் இதில் மிகப்பெரிய கனடாவில் உள்ள யூனிவர்சிட்டி வந்து மெகில் யூனிவர்சிட்டி இன் மாண்ட்ரியல் is that they are doing a lot of research pala vidamana aarachigalai kandupidippugalaiyum magil university montreal la inda ilai chaiver ilai velugiragal ungaludan thodarbu kondu inda idu pondra vignana ketrigal eludhal eluthalagal migakkurai suya suya sudatha andra oru ver eludinar ilang metal ennudaiya manavan dr indra kumar manil irundhu vennukku endru avar irundhu ponar அவர் ஒரு கட்டுரை அப்ப ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டவர் அது சாகித்ய மண்டல பரிசு பெற்றது அந்த நூல் இப்படி உங்கள் இந்த அறிவியல் துறையில் எழுதுகிற எழுத்தாளர்களை நாங்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் அது மன மதத்தோடு இணைந்திருக்கின்றது இன்னொன்று சொல் குறிப்பாக சொல்ல விரும்புகிறேன் அசிமோ ஆகிய இருபெரும் விஞ்ஞான எழுத்தாளர்கள் அவருடைய நூல்களை நான் வைத்து வாசித்திருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல அந்த திரு சங்கு சொர்க்கம் 
என்று இஸ்லாமித்திரையுடைய திருசங்கு சொர்க்கம் அதை வந்து செட்டிலைட் என்றால் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அது என்றுதான் நாங்கள் கருத வேண்டும் அன்று தத்துவம் எங்கே இருந்து கண்டுபிடித்தார்கள் அதை ஆற்று சீக்கிரா நாற்பத்தி அஞ்சுல ஒரு சிறுகதை எழுதினவர் அதை அவன் மடியல் என்று சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு ரஷ்யால ஸ்பொட்டிக்க விட்ட பிறகுதான் அது உண்மை என்று அறிந்தார்கள் இப்படி தத்துவங்கள் இயற்கையில புதஞ்சி இருக்குது என்பதை நாங்கள் வெட்டி கொண்டு வெளி கொண்டு வந்து எழுத வேண்டும் என்பதுதான் வேண்டிய ஆமல் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நான் சிவராட்சன் பேசுறேன் நீங்கள் சினிமா பாட்டோடு துவங்கி சினிமா பாட்டோடு முடிக்கிறதால் நான் கேட்கிறேன் பூச்சியத்துக்குள்ளே ஒரு ராச்சியத்தை ஆண்டு கொண்டு புரியாமலே இருப்பான் ஒருவன் அவனை புரிந்து கொண்டால் அவன் தான் இறைவன் என்று இந்த பூச்சியத்திலே இருந்து அதாவது நேரமும் இல்லை நேரமும் அப்பொழுது இல்லை ஸ்பேஸ் வெளியும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லாத இல்லை ஒன்றில் இருந்து ஒன்றுமே இல்லாத ஒன்றில் இருந்து இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியது என்பது இருக்கிறது அதை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்த இருந்தோம் உங்களுடைய பேச்சு அருமையாக இருந்தது என்பதை நான் அதை முதலே புரிந்து கொள்கிறேன் இவர் குறிப்பிட்ட இந்த எலக்ட்ரான் புரோட்டோன் நியூட்ரான்ஸ் இதுகளை பற்றிய விளக்கங்கள் பலருக்கு விளங்காமல் இருக்கலாம் அது தெரிந்தவர்களுக்கு அதை இன்னும் இதை இன்னும் முழுமையாக விளங்கிக் கொள்ள கூடியதாக இருக்கும் ஆனாலும் அடிப்படையில் ஒன்றுமே இல்லாத ஒன்றில் இருந்து இந்த முதல் மூன்று அந்த டைம் என்று துவங்கிய பிறகு நேரம் என்று ஒன்று உருவாகின பிறகு அந்த முதல் மூன்று நிமிடத்தில் இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றிவிட்டது என்று தான் நான் விளங்கிக் கொண்டேன் இதை ஒரு சற்று ஒரு சிறிய இதை தெளிவுபடுத்த முடியுமா நன்றி இதொரு அழகான கேள்விதான் பூச்சியத்துக்குள் ஒரு பூச்சியத்துக்குள் ஒரு ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டு புரியாமலே இருப்பான் ஒருவன் அவனை புரிந்து கொண்டால் அவன் தான் இறைவன் உங்களுடைய கேள்விக்குரிய பாதையில் என்ன மாதிரி நான் சொல்றது என்று சொன்னால் இந்த இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கள் இந்த ஆரம்ப காலத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்த முதலாவது பிளாங்க் யுகம் என்றதுக்குள்ள தான் நாங்கள் அந்த பூச்சியம் என்றதை பார்க்க வேண்டும் அந்த பூச்சியம் என்ற பிளாங்க் யுகத்தை வந்து எங்களால் எங்களுக்கு இந்நாளில் இருக்கிற அறிவியல் நிலை இருந்த இருந்து கொண்டு நாங்கள் இதை கண்டுபிடிக்க இயலாது ஆனால் அதில் ஒரு விஷயம் என்னென்று சொன்னால் அந்த பிளாங்க் யுகத்தில் தான் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த நேரமும் வெளியும் ஆரம்பமான பொழுது அதுக்குள்ளதாக அப்போ அந்த அந்த பிளாங்க் நேரம் வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒன்றையும் கண்டுபிடிக்க இயலாது பிளாங்க் நீளம் வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒன்றை பார்க்க முடியாது அந்த வழியாக ஒரு 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 தத்துவ ரீதியாக கூட எங்களால் அதை கண்டுபிடிக்க இல்லாமல் இருக்குது அதுக்குள்ள வார வெற்றிடம்தான் அந்த ஒன்று தசம் ஆறு ஒன்று ஆறு தர பத்தின் பதினஞ்சு பத்தின் சய பதினஞ்சு மீட்டர் நீளம் என்று சொன்னோம் இல்லோ அந்த இடம் தான் அந்த வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடத்தில் இருந்து தான் வேற இருக்குதுன்னு சொல்லி அதில் இருந்து தான் அதுகள் எல்லாம் வருதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த நிலையில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் ஒரு வெளி வந்தபடியால் நாங்கள் ஐன்ஸ்டைனினுடைய அந்த வெளி நேர கோட்பாட்டை கொண்டு வரலாம் அந்த தத்துவம் அதுக்குள்ளே வேறு அதே சமயம் அது மிகவும் சின்ன நின்றபடியால் அந்த இடத்துல நாங்கள் குவாண்டம் தியரியை கொண்டு வரலாம் இப்போ குவாண்டம் தியரியை கொண்டு வேற இக்கிட இந்த குவாண்டம் தியரி வேற இக்கிட தான் நீங்கள் சொல்லுகிற பூச்சியத்துக்குள் ஒரு ராஜ்ய பூச்சியத்துக்குள் ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டு புரியாமல் இருப்பான் என்று சொல்றது வேற இந்த இந்த குவாண்டம் நிலையில் வந்து நாங்கள் ஒன்று பார்த்தோம் என்றால் சின்ன சின்ன மாய துகள்கள் இருக்கின்ற அதுக்குள்ள அந்த மாய துகள்கள்ல இருந்து தான் இந்த மாய துகள்கள்ல இருந்து தான் எந்த உண்மையான துகள்கள் எல்லாம் வருகுது என்று சொல்லி ஒரு விஞ்ஞானம் காட்டுது எங்களுக்கு அதுக்கு அங்கால குவாண்டத்தின் தன்மையோடு அங்கால போகுது இப்போ அதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் சொல்லிக்கல அந்த கிக்ஸ் பாட் கிக்ஸ் ஃபீல்டு எல்லாம் வந்து கிக்ஸ் ஃபிளாக்ஸ் எல்லாம் வந்து மற்ற நேரங்களில் அவங்கால வார அப்போ இந்த வகையில் தான் இப்போ நாங்கால் அந்த மூன்று நிமிட விவரிப்புகள் எல்லாம் அங்கால போகுது அப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த பூச்சதுக்குள்ள உள்ள ராஜ்யம் என்றது என்ன பொறுத்த வரையில் அந்த ஆரம்ப அந்த பிளாங் யுகத்துக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம்தான் அந்த பூச்சத்துக்குள்ளே அப்போ நாங்கள் ஒன்று ஒரு உங்களோட விஞ்ஞான அறிவாட அதை வழங்கப்படுத்துறதுக்கு இன்னும் நாங்கள் தயாராகவில்லை 
எங்கட இது வரையில் இன்னும் மற்றது அத பிராங் யுகத்துக்கு அங்காதயத்துல விஷயங்களை எல்லாம் நாங்கள் கொள்கை ரீதியிலா தான் காட்டுறோம் பிராக்டிக்கலா இன்னும் காட்ட முடியல அந்த சேர் சொன்ன மாதிரி அந்த எங்களை பொன் குளிர்ந்த நையா சொன்ன மாதிரி அந்த பாட்டிகள் வந்து மோதிரதுகள் எல்லாத்தையும் கூட நாங்கள் பத்தின் சய பன்னிரண்டு பத்தின் பன்னெண்டாம் ஆண்டுக்கு டெம்பரேச்சருக்கு பிறகு தான் நாங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு முந்தையது கிட்ட அதுக்கு கூடியது கிட்ட எங்களால் பார்க்கறதுக்கு எங்களை நோலே இல்லை ஆனால் மனித அது பூ அது அதை கட் அது கிட்ட பூவி நம்ம எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்போ இதுதான் என்னால் உங்களுக்கு உங்களோட கேள்வியை நாம் நான் விளங்கி கொண்டதிலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய எனக்குடைய விளக்கம் அதாகத்தான் இருக்குது உங்களுக்கு பொருந்திச்சதோ அல்லது இல்லையோ எனக்கு விளங்கி இல்லை ஆனால் அந்த நீங்கள் சொன்ன பூச்சி அதுக்குள்ள ஒரு ராஜ்யம் என்று சொல்றது என் மாட்டில ஆரம்பத்தை நான் சொல்றேன் இல்லை அந்த பிளாங்கு கூட இருக்கிற பிளாங் ஜுவத்தில் இருக்கிற காடுன்னு தான் நான் பூச்சி அதுக்குள்ள என்ற ராஜ்யம் என்று சொல்லுவேன் உண்மையான பூச்சி அம்மல அது நெருவழி இருக்கு அதுக்குள்ள என்றால் என்ற கருத்து நன்றி நண்பர் கனி அவருடைய விளக்கத்தை கேட்கின்ற பொழுது மிக மிக நுணுக்கமான விஷயங்கள் எல்லாம் தெளிவாக நல்ல தமிழ் உண்மையா நீங்க சொன்ன மாதிரி அழகான தமிழே மெல்லிய தமிழே என்னென்ன அதை விளக்கப்படுத்துறது மிக மிக அற்புதமாக இருந்தது உண்மையில இந்த இந்த பிசிக்ஸ பௌதிகம் என்றது மிகவும் கஷ்டமான ஒரு பாடம் அதை விளங்கிக் கொள்வது மிகுந்த கஷ்டமானது நான் இங்கே ஒரு புத்த நூலை பார்த்தேன் வெயின்பர்க் முதலில் இருக்கிற மோடர்ன் அது பேர் என்னென்றால் சொல்லி அந்த நூலை நான் பார்த்த பொழுது எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கல இல்லை எல்லாமே போமியுலாஸ் முழுதும் அந்த பிசிக்ஸ் போமியுலாஸ் தான் அந்த நூல் எழுதிக்கிறேன் அந்த நூல் ரெண்டு இடம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுலையும் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுலையும் வெளியேற்றுகிறார் ஆனால் கனியினுடைய பேச்சு கேட்டால் அது மிக மிக தெளிவாக இருக்கின்றது ஆர்வம் இல்லாதவர்களும் கூட அதை கேட்பார்கள் நான் அவரோட பல முறை பேசியிருக்கிறேன் என்னுடைய பேசியிருக்கிறார் எப்பொழுதும் கேட்பார் நீங்கள் இதெல்லாம் எழுதுறீங்கள் நீங்கள் ஒருவருமே இந்த சமய இந்த விஞ்ஞானத்தை பற்றி எழுதவில்லையே என்று சொல்லி எல்லாம் குறைப்பட்டு கொள்வார் அவர் விஞ்ஞானத்திலே அவ்வளவு ஆர்வம் உள்ளவர் அவருடைய குறைய தீர்ப்பதற்காகத்தான் நான் என்னது இரண்டாவது ஆய்வு நூல் அந்த மறுமை என்ற நூலில் இருந்தேன் அந்த நூல் அஞ்சூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்கங்களை கொண்டது அதில் இருநூத்தி ஐம்பது பக்கம் முழுக்க முழுக்க விஞ்ஞானத்துக்கு கொடுத்திருந்தேன் அவருக்கு கிடைச்சிருக்குமோ தெரியாது அதுக்கு நாங்கள் குறை வரலாம் இப்போது நான் என்னுடைய கருத்தை இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியது அது வளர்ந்தது அது மறைகிறது எப்படி என்ற என்னுடைய கருத்தை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்றிருக்கிறேன் நீங்கள் கேட்க போற இந்த விடயம் முழுக்க முழுக்க புதிதாக இருக்கும் பொறுமையோடு கேளுங்கள் தேவையான விளக்கங்களை சொல்லலாம் செய்யலாம் கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லலாம் அது தவிர நான் செய்து முடி பேசி இந்த சிறு மிக சுருக்கமாக தான் சொல்ல போகிறேன் ஒரு தரம் கேட்டு பாருங்கள் பிறகு பேசலாம் இந்த பிரபஞ்சம் எப்போ தோன்றியது என்று எங்களுடைய விஞ்ஞானிகளுக்கு உண்மையாக தெரியாது அது கணக்கீடுகள் மூலம் சில சில கருத்துக்களை சொல்லுகிறார் நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் வந்து மனிதர் சொன்னது ஆனால் நிச்சயமாக அது பூமியில் உள்ள மனிதர்கள் அல்ல எம்மிலும் விட மிக மிக உயர்ந்த அறிஞர்கள் அறிவுள்ளவர்கள் சொன்ன விஷயங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க இன்றைக்கு நாற்பத்தி ஆறு ட்ரில்லியன் அதாவது நாற்பது ஆறுக்கு பிறகு ஒன்பது செய்வர்கள் வருடங்களுக்கு முன்னர் இரட்டை சுருள் வடிவிலே முட்டை உருவத்திலே இருந்த இந்த பிரபஞ்சம் அந்த பிரபஞ்சத்தின் அளவு அப்போது அவர் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு ஒரு ஆப்பிள் அல்லது ஒரு ஒரே இன்சினுடைய அளவாக இருக்கலாம் வெடித்து சிதறியது அந்த வெடித்து என்றது சரியானது அந்த வெளிச்சு சிதறிய இப்ப பிக் பேங் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்கிறோம் அவ்வாறு வெடிச்சு சிதறிய அந்த பிரபஞ்சம் விரிவடைந்து கொண்டு அந்த வெடித்து சிதறிய அந்த கணத்திலே இருந்து விரிவடைந்து கொண்டு செல்கிறது அது விரிவடைந்து செல்கின்ற வேகம் ஒளியிலும் விட நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மடங்கு அதிகமானது இது இப்பொழுது இப்பொழுது இன்றும் விரிவடைந்து கொண்டே செல்கின்றது ஆனால் இது தொடர்ந்தும் விரிவடைந்து சொல்ல மாட்டார் இதுக்கு ஒரு காலக்கெடு உண்டு அந்த காலம் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் இந்த காலத்தை அது அடைந்த பின்னர் அது மீண்டும் சுருங்க ஆரம்பிக்கிறது அது சுருங்கி வருகின்ற காலம் அது விரிவடைவதற்கு எவ்வளவு காலம் எழுத்ததோ அதே அளவு காலம் எடுக்கின்றது அதாவது நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் மொத்தமாக முன்னூற்றி பதினோரு ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் ஒரு வட்டம் ஒரு விரிவடைந்து செல்வதும் 
திரும்ப சுருங்கி வந்து செல்வது மீண்டும் அது அந்த சிலம்ப காலம் முடிந்த பின்னர் அது அதை ஒடிப்பதற்கு தேவையான சொல்கிறார்கள் அவர்ச்சுவல் பாவ அதை பெற்றுக்கொண்ட பின்னர் அது மீண்டும் படித்து சிதறுகின்றது இவ்வாறு முதற்தரம் படித்து சிதறுகின்ற பொழுது இது ஏழு பட்டைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றது ஏழு செவன் பெல்ட் நான் உங்களுக்கு என்னோட நான் பிரிய இல்லாத இருக்குதுங்கிற அந்த நூல் ஒன்றில் இருக்கிறேன் சம்பந்தமாக நான் பிறகு போக காட்ட முயற்சிக்கிறேன் ஏழு பட்டைகள் இந்த ஏழு பட்டைகளையும் இந்த பிரபஞ்சம் உருவாக்குறது இந்த ஏழு பட்டைகளிலும் ஒரு பட்டை மட்டுமே எங்களை கண்ணால பார்க்கக்கூடியது அதாவது நாலாவது பெல்ட் இந்த நாலாவது பெல்ட் தான் பொருள் சார் பிரபஞ்சம் பெல்ட் இதனுடைய குறுக்களவு வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் இதனுடைய குறுக்கள் இந்த ஒரு பட்டையுடைய குறுக்களவு மட்டும் ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய குறுக்களவை முழு பிரபஞ்சத்தினுடைய குறுக்களவை யாருமே கணக்கிட முடியாது காரணம் இந்த பிரபஞ்சம் தொடர்ந்தும் விரிவடைந்து கொண்டு போகின்ற அதே நேரத்திலே அதை புதி தன்னைத்தானே புதித்து கொண்டு புதுப்பித்து கொண்டு செல்கின்றது எப்பொழுது வந்து புதி அதனால எப்பொழுதும் அது புதிதாகவே தோற்றமளிக்கும் ஆகவே அதனுடைய அளவு சரியாக துல்லியமாக ஒரு நாளும் கணக்கிட முடியாது இந்த ஏழு பட்டைகளும் முதலாவது நாலாவது பட்டை பொருள்சார் பட்டை நாங்கள் பொருள்சார் பிரபஞ்சம் உள்ள பட்டைகள் இந்த பொருள்சார் பிரபஞ்சத்திலே இருக்கின்ற பிரபஞ்சங்கள் ஒரு சொல்லுகிறார்கள் என்ன ஷோப்ல இருக்கிற அந்த அந்த என்ன சவர்க்கார நுரைகள் போகும் ரெண்டு அளவற்ற ரெண்டற்றது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி பட்டு இருக்கின்ற இதை கணக்கிட முடியாது ஆனால் இதில் உருவத்தினுடைய ஷேப்பினுடைய சைஸிலே இது ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது உருவங்கள் என்று சொல்லி கணக்கெடுத்துக்கிறார்கள் அங்கே அந்த அந்த பிரபஞ்சங்களுடைய ஆனால் எவ்வளவு என்று யாருக்குமே சொல்ல முடியாது இந்த ஏழு பட்டைகளும் அதுக்கு தனித்தனி பெயர்கள் உண்டு நான் இந்த இது விரசிதோனே உங்களுக்கு காட்டினேன் இந்த ஏழு பட்டைகளும் ஒரு பட்டைக்கு எதிராக மற்றொன்று எப்பொழுதும் சுழந்து கொண்டே இருக்கின்றன இந்த ஏழு பட்டைகளிலே நாலாவது பட்டையில் பொருட்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன என்ற என்றால் மூன்றாவது பட்டையிலே இருந்து வெளியேறுகின்ற நெகட்டிவ் எதிர்மறை சக்தியும் ஐந்தாவது பட்டையிலே இருந்து வெளிவருகின்ற நேர்மறை சக்தியும் மூன்றாவது நான்காவது பட்டையிலே ஒன்று சேர்கின்ற பொழுது அங்கு ஏற்கனவே உள்ள தனிமங்கள் இருநூற்றி எண்பது அவங்களுடைய கணக்கின்படி எங்களுடைய கணக்கின்படி நூற்றி பதினெட்டு ஹண்ட்ரட் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த புரபஞ்சத்திலே உள்ள அத்தனையும் ஆக்கக்கூடியவை அவை வெடிக்கின்ற பொழுது உள்ளே இருந்தவை ஆக்கப்படுவதும் இல்லை அவை அளிக்கப்படுவதும் இல்லை அந்த அந்த இருநூற்றி எண்பது எலிமெண்ட்ஸ்களோடும் வெவ்வேறு எலிமெண்ட்ஸ்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைவதன் மூலம் அனைத்து நாங்கள் கண்ணால காணுகின்ற பொருட்கள் அனைத்தும் உருவாக்கப்படுகின்றன இது நடைபெறுவது பெருமடிப்பு ஏற்பட்டு நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பில்லியன் வருடங்களுக்கு பின்னர் தான் இந்த பிரபஞ்சங்கள் உண்மையாக நாங்கள் பார்க்க போற பிரபஞ்சம் உருவாக்கப்படுகின்றது அதிலே இருந்து தான் நேரமும் காலமும் உருவாகின்றது அதற்கு முதல் நேரமும் காலமும் இல்லை இந்த பொருட்கள் உருவாக்கப்படும் வரை இது இது என்னோட சுருக்கமான மிகவும் சுருக்கமான ஒரு பிரபஞ்சம் எவ்வாறு தோன்றி எவ்வாறு அழியும் என்று யாரோ நீங்கள் சொன்னீர்கள் அந்த கரும்பட்டையிடை பற்றி கரும்பட்டையிலே தான் உருவாகி முடிகிறது என்று அவரான ஒரு கேள்வியை இங்கே எங்களுடைய விஞ்ஞானிகள்கிட்ட கேட்ட பொழுது அவர் பதில் சொன்னார் இது கோழியா அல்லது முட்டையா முந்தியது என்ற கேள்விக்கு சுமமானது பதில் சொல்ல முடியாது என்று உண்மை என்று ஆனால் நாங்கள் முதல் கண்டது போல அந்த இரட்டை சுரு சுருள் வடிவிலே முட்டை உருவத்திலே இருந்த அந்த பிரபஞ்சம் வடித்து சிதறின பொழுது ஆக்க நாலாவது பட்டையிலே ஆக்கப்பட்ட நம்ம கண்ணால காண்கின்ற சூரியன் சந்திரங்கள் கிட்டத்தட்ட கனி ஒரு கணக்கு சொல்லி இருந்தா என்னுடைய அந்த கணக்கில் எல்லாம் சரியா நடிக்கிறேன் நான் இப்போ பார்க்க முடியும் எனக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு என்பதெல்லாம் தெளிவாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த விடயங்கள் எல்லாம் இது மிகவும் மிகவும் பெரிய ஒரு விஷயம் நான் இந்த பிள்ளை இதை பற்றி ஒரு நூலும் சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் வெளியிடவில்லை அந்த நூலுடைய பெயர் வந்து சொர்க்கத்து அகதி என்று சொல்லி அதாவது மனித வரலாற்று பற்றி எழுதப்பட்ட உண்மையான அந்த நூல் அந்த நூலிலே ரெண்டு பாகங்கள் உண்டு ஒன்று மனிதர் எவ்வாறு இந்த பூமிக்கு வந்தார்கள் என்பதை பற்றி மிக பழைய ஆவணங்கள் என்று நான் சொல்லக்கூடிய சுமேரிய பபிலோனிய 
கிட்டிஸ் அந்த அந்த கிளே டேப்லெட் என்று சொல்வார்கள் அதிலே சொல்லப்பட்ட விவரங்களை அடிப்படையாக கொண்டு அதாவது நிபுரு என்ற ஒரு கிரகத்திலே இருந்து ஆணுடைய அரசன் ஆணுடைய மக்கள் இங்கே வந்து தங்கம் தேடி வந்து அவர்கள் தங்கத்தை ஆப்ரிக்காவிலே கண்டு அதை எடுக்க முயற்சி செய்த பொழுது தங்களோட கிரகத்திலே இருந்து தொழிலாளர்களை கொண்டாந்து அதை முயன்றார்கள் முடியவில்லை அவர்களால் செய்ய முடியவில்லை அப்போது ஆணுடைய மகன் இங்கே இருந்த ஒரு பெரிய ஒரு விஞ்ஞானி அவருடைய பேர் இஏ இஏ என்று சொல்வார்கள் அவர் அப்போது இங்கு பூமியிலே இருந்த மனிதரும் மனிதரும் அல்லாத போல அந்த ஒரு மிருகம் அதை சொல்றார் ஹியூமன் லைக் ஃபியூச்சர் அந்த இதில் இருந்து எடுத்த இரத்தத்தையும் தங்களுடைய இரத்தத்தையும் கலந்து ஒரு வேலை ஆட்களை செய்தார்கள் அந்த வேலை ஆட்களை தான் இந்த மனிதர்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற அந்த சுமேரிய பபிலோனிய அந்த கிளே டேப்லெட் கதை முதலாவது பகுதியிலையும் இரண்டாவது பகுதியிலேயே இந்த மனிதர்கள் நான் சொல்கின்ற வெளி உலக மனிதர்கள் எங்களுக்கு சொன்ன உண்மையான கதையையும் வெளியிருக்கின்றேன் அந்த அதன் அது மிகவும் பலர் இதை படித்து விட்டு இதை மிகவும் அச்ச ஆச்சரியப்பட்ட அவர்கள் என்ற முழுதும் உண்மையான விஷயங்களும் புதிய விடயங்களும் அதை நான் உங்களுக்கு நேரில் காட்டலாம் அதனுடைய உருவத்தை செய்த பிறகு இது சுருக்கமான விஷயம் இந்த விடயத்தை பற்றி நான் பேசுவதாக இருந்தால் தமிழ் சங்கம் விரும்பினால் எனக்கு தனிய இதுகளை ஒதுக்கி தருவாங்களா இருந்தால் இந்த விடயத்தை உங்களோடு கலந்து கொள்வேன் உங்களோடு சொல்லி கலந்து கொள்வேன் நீங்களும் இந்த விடயங்களை அறிந்து எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த புதிய அறிவை என்னுடைய தமிழ் மக்களுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை என்னுடைய விருப்பம் அந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் அறிஞர்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய சின்னோட இணைந்து கொள்வீர்களாக இருந்தால் இந்த விஷயங்கள் அத்தனையும் ஆராய்ந்து முழுவதையும் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு இந்த உண்மையான அறிவை நாங்கள் எடுத்து செல்ல முடியும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அந்த இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகின்றேன் தயவு செய்து தொண்டூர் தமிழ் சங்கம் நான் இந்த விஷயத்தை செய்வதற்கு அனுமதி தருவீங்களா என்று என்று கேட்டுக்கொண்டு முடிக்கிறேன் மிக்க நன்றி நன்றி நான் நினைக்கிறேன் லைல சுரேஷ் அகனி அனைவருக்கும் வணக்கம் நல்ல தொண்டோ தமிழ் சங்கத்தை சார்ந்த இந்த ஒழுங்கமைப்பாளர் அனைவரையும் நான் பாராட்டுகிறேன் ஏனென்றால் இந்த அறிவியல் விடயங்களையும் இங்கு சேர்த்து உரையாடி கொண்டு செல்வது ஒரு மொழி சொல்லப்படைய வேண்டுமானால் இந்த அறிவியல் விடைய தான் இந்த நூல் நூல்களோ படைப்புகளும் அந்த மொழியில் இருக்கும்போது ஆங்கிலம் தெரியாதவர்களும் வாசிக்கக்கூடிய அந்த அந்த வகையில் இந்த அறிவியல் படைப்புகள் முக்கியமானவை என்று கருதுகிறேன் கனி அவர்கள் அந்த விடத்தில் உண்மையிலே தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து படைப்புகளை செய்து வருகிறார் என்னுடைய கேள்விக்கு போகும்போது சுருக்கமாக நான் கனியை பற்றி ஒரு சில வரிகள் கூற விரும்புகிறேன் அண்மையிலே கனியை நான் நேர்முகம் செய்யக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் கிடைச்சது அது யூடியூப்பில் இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்பொழுது எனக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு விடயம் என்னவென்றால் அவர் பதிமூன்று வயதில் தன்னுடைய முதலாவது நாவலை கையெழுத்து பிரதியாக செய்திருக்கிறார் அதைத் தொடர்ந்து ஐந்து முழு நாவல்களை அது அவற்றிலும் அனை அநேகமானவை விஞ்ஞானம் தொடர்பானவை இலங்கையில் இருக்கும்போதே எழுதி ஆனால் துர்ராஷ்டிரமாக அந்த ஐந்து நாவலும் நுழுருவம் பெறாமலும் இன்று அவரிடம் இல்லாமலும் போய்விட்டது ஆனால் ஐந்து நாவல்களை கையெழுத்து பிரதியாக கொண்டிருக்கிறார் அதே பிறகு அந்த அறிவியல் விடயங்களை அவர் வெறுமனே கட்டுரையாக மட்டும் செய்து கொண்டிருக்கவில்லை கவிதை உருவில் நாவல் உருவில் சிறுகத உருவில் என்று பல்வேறு வடிவங்களில் கொண்டு வருகின்ற வழியால் அவருடைய அந்த படைப்புகளும் அந்த அறிவியலை அதுக்குள்ள கொண்டு வாரதும் உண்மையிலே பாராட்டப்பட வேண்டும் அதை நான் இந்த நேரத்திலே குறிப்பிட்டு கொண்டு கனி அவரிடம் நான் கேட்கிற கேள்வி கொஞ்சம் வெளியிலே உங்களுடைய அந்த பேசிய பொருளுக்கு கொஞ்சம் வெளியிலே போகின்றனோ தெரியாது ஆனால் நான் உங்களை சிரமப்படுத்த வேண்டும் இல்லை ஆனால் நிச்சயமாக இதை பற்றி நீங்கள் சிந்திச்சிருப்பீர்கள் நினைக்கிறேன் எனவே உங்களால் முடிந்த அளவு சொல்லலாம் அல்லாட்டி நாங்கள் இதை என்னொரு நேரம் உரையாடி கொள்ளலாம் இந்த பிரபஞ்ச சக்தி என்ற விடயத்தையும் நீங்கள் தொட்டு சென்றீர்கள் உங்களுடைய இதில் பிரபஞ்ச சக்தி இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை இந்த முக்கியமாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டுப்பட்டீர்கள் இந்த எனர்ஜி ஹீலிங் உடலில் இருக்கிற சக்கராஸ் இந்த ஏழு சக்கராஸ் இவையோடு எல்லாம் தொடர்புபடுத்தி கொள்வார்கள் இந்த பிரபஞ்ச சக்தியால் தான் இதெல்லாம் இந்த ரேக்கி என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் எனர்ஜி எப்படி பிரபஞ்ச சக்தி எவ்வாறு மனித உடலோட ஒரு தொடர்புபடுகிறது அந்த சக்கராசினுடைய தொலைப்பாடல் இது பல இடங்களில் யோகா சார்ந்தவர்கள் பலரும் இதை பற்றி பேசுவார்கள் இந்த பிரபஞ்ச சக்தியும் இந்த உடலில் உள்ள சக்கராசிதுகளை பற்றி 
நீங்கள் ஏதாவது ஏதாவது சிந்தித்தீர்களா இந்த பிரபஞ்ச சக்தியை பற்றி இந்த இந்த வகையில் கொஞ்சம் ஏதாவது கூற முடியுமா இந்த நேரத்தில் நன்றி வணக்கம் இது ஒரு சிக்கலான கேள்வி பிரபஞ்ச சக்தி என்று நாங்கள் இங்க கூறுவது என்ன என்று சொல்லி எனக்கு தெளிவுபடுத்த முடியவில்லை பொதுவாகவே இந்த டோட்டல் மொத்த சக்தி பிரபஞ்சத்தின் மொத்த சக்தியை வந்து பூச்சியம் என்று தான் சொல்லுவார் அந்த பூச்சியம் அந்த பூச்சியத்தின் நிலைய பேணுறதுக்காக வேண்டிதான் நீர் சக்தி மர சக்தி என்று சொல்லி வந்து அந்த ரெண்டு சக்திகளும் எங்களுக்கு உள்ள அந்த சமன் செய்தோன்னு இருக்கிறார் அப்ப இந்த நீர் சக்தியும் புரிம்பாக இருக்கிற நீர் சக்தியும் மர சக்தியையும் தான் நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய பிரபஞ்ச சக்திகளாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த நீர் சக்தி மர சக்தி எழுத எங்களுக்கு நீர் சக்தியை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் அந்த பிரபஞ்ச சக்திகள் தான் நாங்கள் பயன்பெறுவோம் எங்களுக்கு ஆக்கங்களை உண்டாக்கும் என்று சொல்லி என்ற ஹெல்த் இந்த நான் இதை பற்றி பெருசாக யோசிக்க இல்லை ஏன்னா இது வந்து ஆன்மீக ரீதிக்குள்ள போகிற வழியால் நான் அதை கொஞ்சம் அந்த பகையெல்லாம் பார்க்க இல்லை இதை நீங்கள் கொள்ளக்கூடிய பிரபஞ்ச சக்தி என்று நீங்கள் சொல்கிறது பிரபஞ்சத்துக்குள்ளே இருக்க நீர் சக்தியை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் நீர் சக்தி மர சக்தி என்று சொல்லி இந்த நீர் சக்தி மர சக்தி அந்த பொருள் ஒரு பொறுமில சக்தியை நாங்கள் பார்க்கக்குள்ள நீர் சக்தியை நாங்கள் சொல்லுவோம் இயக்க சக்தி என்று சொல்லுவோம் மர சக்தியை நாங்கள் சொல்லுவோம் பொட்டையில் அடுத்த சக்தி என்று சொல்லுவோம் இப்போ அடுத்த சக்தி என்ன செய்வோம் மறையா தான் இருக்கு அப்போ குறைச்சிக்க தான் பார்க்கும் எங்களை அப்போ நீங்கள் சொல்கிறபடி எங்களுடைய வலிமை கூட்ட வேணும் என்றால் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற இயக்க சக்தியை கூட்ட வேணும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்போ இயக்க சக்தியை நீங்கள் கூட்ட வேணும் சொன்ன பிரபந்த சக்தி என்று நீங்கள் கருதி கொள்வதன்படி பார்த்தால் எனக்கு தெரியுது அந்த இயக்க சக்தி தன்மையை தான் நீங்கள் அது இயக்க சக்தி என்று சொல்கிற தன்மை வந்து அது புரிம்பா வர வேணும் என்று நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அது உங்களோட கேள்விக்கு சரியான பதிவுல தெரியாது ஆன்மீக ரீதியில இதற்கையில அப்படி பார்க்காம இல்லை இந்த ஒரு அறிமுறை விஞ்ஞானம் தான் கூட இந்த மருத்துவம் உடல் அமைப்பு அதிலோட இது இது சொல்லப்படுது ஸோ அதில் தான் நீங்க சொல்ற சரியா இருக்கும் அப்படி நாம் தொடர்பு இருக்கலாம் நாங்கள் தொடர்ந்து ஆராய வேணும் எனவே நன்றி அப்படி மருத்துவ சம்பந்தமா பார்க்கறது சொன்னார் எனக்கு நான் நான் அதிகமாக நம்புகிறேன் அந்த இயக்க சக்தி தான் பூ உங்க பிரபஞ்சத்தின் இயக்க சக்தி இப்ப இயக்க சக்தி சொல்லிட்டு எங்களுடைய பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சுண்டு போகுது என்ன அந்த விரிவடைஞ்சு கொண்டு போற சக்தி இன்னத்தினாலே என்று எங்களுக்கு தெரியாது இப்ப அந்த சக்தியை நாங்கள் எங்களுக்குள்ள பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா இருந்தால் நாங்கள் ஹீல் பண்ணலாம் என்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு எண்ணம் எண்ணம் இருந்தது இருக்குது இப்ப அது விரிவடைகிற சக்தியை தான் நான் பார்த்து கொண்டு சொல்லிக்கலாம் இப்ப பொதுவாக இவையெல்லாம் சொன்னால் பொதுவாக அறிஞர்கள் சொல்றார் என்று சொன்னால் டாக் எனர்ஜி என்று சொல்லி அந்த டாக் எனர்ஜி கூடுறதா தான் கூடுதலா விரிவடை என்று சொல்லி சொல்லினோம் அந்த டாக் எனர்ஜி என்று சொல்லி பேர் தான் வச்சிருக்கணும் இவருடைய உண்மையான டாக் எனர்ஜி இல்லை அது இயக்க சக்தி தான் என்றது என்ற கருத்து மற்றது எங்களோட சாம் அவர்கள் சொன்ன சில விஷயங்கள் அருமையான விஷயங்களா தான் இருக்குது ஆனால் இந்த அதில் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல போனால் நிபுருவா கடிந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய அளவில் இப்போ இந்த நாட்களில் வெளியில் வந்து கொண்டிருக்குது எனது பார்வையில் தமிழருக்கும் நிபுரு ஆக்களுக்கும் கூட தொடர்பு இருக்குது என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு எனக்கு இது சாம் காமெடி தான் சொல்லுங்க விஷயங்கள் மற்றும்படி அந்த அந்த ச அந்த புத் அவருடைய புத்தகங்கள் வந்து அதில் பார்க்குறதுக்கு நான் விரும்புகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் அந்த நிபுரு அந்த அணு ஆக்கள் எல்லாம் இருக்கிற என்ன கோணத்தில் இவர் அதை பார்த்துருக்கிறார் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு என்று அறிகிறதுக்கு நான் விரும்புகிறேன் ஒவ்வொரு என்னை பொறுத்த வரையில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு இயற்கை அதில் வந்து இருக்கின்றது நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி அதனால் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் நாங்கள் இருவரும் சேம் வேல் நினைத்து அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அதில் வண்ணு உள்ளவர்கள் ஒன்றாக சிந்திப்பார்கள் இந்த சக்தி உள்ள பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ஸ் ஹெச் இன் டு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி என் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் இந்த ஈக்குவேஷன் அதில் இருந்து பார்த்துருந்தால் அதில் ஒன்றுக்கும் சக்திக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது அதே மாதிரி போல தான் ஐன்ஸ்டைனுடைய ஈஸ் ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கேர் இவை என்றைக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது இது வந்து மனிதனோட தொடர்பு இருக்கிறது இந்த ஆன்மீகம் வந்து சக்தி வந்து உள்ளே இருக்கின்றது அந்த சக்தியை தான் 
அந்த பிரபஞ்சத்தில் என்று தான் பெறுகிறோம் அது இல்லாட்டா பிரப பிரபஞ்சத்தில் இருந்து இருக்கிற சக்தி தான் நமக்குள் இருக்கின்றது மனிதருக்கு மனிதம் இந்த சக்தி வேறுபடுகிறது அதிர்வன் வேறுபடுகிறது அதை சொல்வது நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி என்று அதனால் தான் ரெசனன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஒத்த அதிர்வுகள் என்று ஒரு ஒத்த அதிர்வுகள் ஏற்படுகிறது நாங்கள் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே நோக்குள்ளவர்களாக இருக்கிறவர்களை தான் நாங்கள் ஒத்த அதிர்வுகள் என்று சொல்கிறோம் நன்றி இது என்னுடைய கருத்து உங்களுடைய பிஜிபி நன்றாக இருந்தது முக்கியமாக நீங்கள் தமிழில் மிக அழகாக இலகுவாக சொல்லி இருந்தீர்கள் எல்லாருக்கும் பலருக்கும் விளங்கி இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மற்றது இந்த அந்த இப்ப ரெண்டு பேர் கதைக்கும் பொழுது சொன்னார்கள் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து இப்படி இப்போ விரிந்து கொண்டு போகிறது பிறகு சுருங்கி ஒன்றாக வந்து வெறும் என்று சொல்லி ஒன்று சைக்கிள் அந்த மாதிரி ஆனால் என என்ன எனக்கு தெரிந்த வரையில் முன்பு அந்த எண்ணம் இருந்தது ஆனால் தற்போதைய காலத்தில் அந்த பொதுவாக பல விஞ்ஞானிகளாக அக்செப்ட் பண்ணப்பட்ட தியரி வந்து இது வந்து விரிஞ்சு கொண்டே போகும் என்றது தான் என்றால் முந்தி வந்து ஒரு காலத்தில் அதை அக்ஸ என்ன விரிந்து கொண்டு போனது ஸ்லோ டவுன் பண்ணும் என்றெல்லாம் யோசித்தவர்கள் இப்போ பார்க்கும் பொழுது விர விர இன்னும் அக்சலரேட் பண்ணி கொண்டு போய்தான் போகிறது அப்போ அது தி திரும்ப சுருங்கக்கூடிய இதை வந்து இப்பொழுது பெரிதாக அக்செப்ட் பண்ணுவதில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் அது பெரிய மூட கருத்து என்ன மற்றது இந்த நாங்கள் வந்து பொதுவாக விஞ்ஞானத்தில் வந்து யாரோ ஒரு விஞ்ஞானி ஒரு காலத்தில் சொன்னதை வச்சுக்கொண்டு இதுதான் சரி என்ன மாதிரி நாங்கள் அதை நீ உங்க உங்களை சொல்லவில்லை நீங்க சொல்லுவது வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா விஞ்ஞானிகளும் ஆஹ் சொல்றதைத்தான் நீங்க சொல்லி இருக்கிறீங்க அதாவது இந்த காலத்தில் எல்லா விஞ்ஞானிகளாலையும் அக்செப்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயத்தைத்தான் கனி சொல்லி கொண்டு வர்றீங்க ஆனால் இதுல கொமன் பண்ணாக்கள் சிலர் வந்து ஏதோ ஒரு விஞ்ஞானி சொன்ன ஏதோ ஒரு ஒரு காலத்துல சொன்ன ஒரு விஷயத்தை வச்சு கொண்டு இதுதான் சரி என்ற மாதிரி சொல்லுறது வந்து இந்த எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு புளியான கருத்தை நாங்கள் கொண்டு போறதுக்கு ஒரு ஆஹ் இதாக போகுமோ என்ற மாதிரியான ஒரு ஆஹ் ஒரு சந்தேகம் எனக்கு வருகிறது அப்ப நாங்கள் வந்து இந்த காலத்தில் எல்லா பெரும்பகுதியான விஞ்ஞானிகளால அக்செப்ட் பண்ணப்பட்ட தியரிய மாத்திரம்தான் இந்த விஞ்ஞான காலத்துல நாங்கள் பேச வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அதை விட்டு மற்றவர்களை நாங்கள் பேசாமல் விடுவது நல்லது என்று நினைக்கிறேன் மற்றது உங்களோட அந்த உங்களோட கொஷன் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய தொடக்கத்தில் அந்த உங்களோட த்ரீ மின்ஸுக்குள்ள அந்த டாக் எனர்ஜி டாக் மேட்டர் என்ற கண்ட்ரிபியூஷன் என்ன மற்றது அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த நேரத்தில் பெரிய அளவில் இருந்து அது அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இப்போ இன்னொரு இருந்ததா இருந்திருந்தால் அந்த பிளாக் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆகும் இந்த பிளாக் ஹோல் மாதிரி அதை இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அது தடுக்க இயலாமல் இருந்ததா இல்லாட்டில் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த அளவு குறைவாக இருந்ததா இதை பற்றி நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இது நல்ல அருமையான கேள்வியை கொடுத்திருக்கிறீங்க முதலாவது கேள்வி வந்து முதலாவது உங்களோட சஜஷனை பாக்கைக்குள்ள நான் அந்த விரிவடைந்து கொண்டு போகும் என்று சொல்றது பாக்கைக்குள்ள இப்ப ஆரம்பத்துல இந்த பெருவீக்கம் பெரு இன்ஃபிளேஷனோட சடுதியாக விரிவடைஞ்ச பிறகு அவர் விரிவடைஞ்சு கொண்டு போகிறார் அந்த விரிவடைஞ்சு கொண்டு போறது வந்து ஒரு காலத்தில் அது குறைஞ்சு கொண்டு தான் வந்தார் இப்ப குறைஞ்சு கொண்டு வந்த பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பில்லியன் இயர்ஸுக்கு பிறகு அந்த எங்களோட பிக் பேங் தொடங்கி ஒன்பது பில்லியன் இயர்ஸுக்கு பிறகு திருப்பி தான் நீங்கள் சொல்கிற அக்சலரேஷன் அக்சலரேஷன் வருகுது விரிவடைகிறது என்று சொல்லி வருகிறது அப்போ இந்த நேரத்தில் தான் அந்த டார்க் எனர்ஜியும் டார்க் மெட்டர்ஸை பற்றின சிந்தனை எழுகுது ஆனால் இந்த விளக்கத்தை கொடுக்கைக்குள்ள பிரபஞ்சத்தின் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனரை கொடுத்து கொண்டு போகைக்குள்ள மெலிந்த திசை காலங்கிறது மின்மெலிவித காலத்திலேயே இந்த டார்க் எனர்ஜியையும் டார்க் 
மற்றதையும் கூடுதலாக சொல்ல தொடங்கிட்டீங்க அப்போ அந்த டாக் அந்த நேரம் டாக் மெட்டர் இருந்ததுபடியால் தான் இதுங்களுக்கு அந்த மூன்று நிமிடத்துக்கு பிறகு அடி இந்த முந்நூறு முன்னூ முந்நூறு முந்நூறாயிரம் இடங்களுக்கு பிறகு அணுக்கள் தோண்டின பிறகு அவையெல்லாம் உண்டாச்சுன்றது அந்த டாக் மெட்டரால் தான் இப்போ அந்த டாக் மெட்டர் கேட்கல டாக் நோக்கி இருந்திருக்க வேணும் இனி இப்போ இந்த இந்த விரிந்த ரேட்டை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் ஒருக்கா பட்டண்டு விரிஞ்சு பிறகு ஒரு கொஞ்சம் சி மில்ல மில்ல மாதிரி விரிஞ்சு ஒரு டேட்டில் அவன் விழுவிண்ட ரேட் குறைஞ்ச மாதிரி வந்து பிறத்துக்கு அதிகரிக்கும் ஆனபடியால் ஒரு காலத்தில் இப்படியே தான் போக வேணும் என்று இல்லை குறைவதற்கும் சான்ஸ் வரலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன் இப்போ இருக்கிற இப்போ பேர்வையில் பார்க்கல திரும்பி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லவே இல்லை ஏன்னு சொன்னால் அந்த டாக் எனர்ஜி என்ற அளவு வந்து எங்களுக்கு தெரியும் பெரிய அளவில் அங்கே இருக்கிறபடியால் அதோடய விஷயம் மற்றது டாக் எனர்ஜியை பற்றி நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வழக்கத்தை நான் கூறியிருக்கேன் மற்றது என்னத்தை சொன்னீங்கன்றது ஞாபகம் மாதிரி இல்லை நான் எழுதி இல்லாமல் தான் அவசியம் அந்த தொடக்கத்தில் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பற்றி கேட்டு ஓய்யா இந்த தொடக்கத்தில் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து விதைக்கல அந்த இந்த கோடு ஈக்குவேஷன் அவற்றை கோடு ஈக்குவேஷனில் வந்துருக்கிற பரிமாணங்களில் வந்து எங்களுக்கு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் விதைக்குள்ள எங்களுக்கு மெட்டர் இருக்க வேணும் மெட்டர் இல்லாதபடியால் மெட்டர் இல்லைன்னு சொன்னபடியால் அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு வராது இழுக்காது அப்போ அந்த நேரத்தில் ப்ரெஷர் அந்த இந்த கோடு ஈக்குவேஷனில் மூன்று கணியங்களில் ஒன்று ப்ரெஷர் இருக்கு அந்த ப்ரெஷரின் காரணமாகத்தான் அந்த பெருவிக்குமே வந்திருக்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு கதையும் இருக்குது என்றொரு ஒரு தியரியும் இருக்குது அப்போ இந்த விஷயங்கள் கூட எங்களுக்கு சரியாக இன்னும் சரியாக புரிவு தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை ஆனால் ஆரம்பத்தில் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருந்தது ஆனால் கிராவிடேஷன் கிராவிட் ஒரு ஒரு மேட்டர் கடத்தில் இல்லாதபடியால் மெட்டர் இல்லை இருந்தாலும் கூட அதுக்கு மாசு இல்லை திணிவு இல்லாதபடியால் அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அங்கே செயற்பட இயலாமல் போயிட்டு இந்த தான் அந்த அங்கே தெளிவு என்ன <laughs> 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 அது அதுதான் என்ன கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து சொல்கிறதுக்கு கூட அங்கே அதே கீழே உங்களுக்கு அங்கே தெரியும் உங்களுக்கு என்ன கிராவிட்டோன் ஒரு பார்ட்டிக்கல் தான் அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு கொடுக்கணும் என்று சொல்லி சொல்லினா இப்போ அயன்ஸேண்ட தியரியின்படி நாங்கள் போகைக்குள்ள கூட அவற்றையின்படி பார்க்கைக்குள்ள கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்றதே இல்லை அது வந்து இந்த கிராவிட்டி என்றது வந்து நேச்சர் ஆஃப் இந்த அது இந்த எங்களை வெடி நேர வலை வெளி நேர வலைப்பின்ற இயல்பன் தான் சொல்கிறது இப்போ அப்படியோ நாங்கள் நாங்கள் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று நாங்கள் பா ஈர்ப்பு விசை என்று நாங்கள் அங்கே பார்க்கக்குள்ள ஈர்ப்பு விசை இல்லாத ஒரு விசை மாதிரியும் இப்போ கருதலாம் பெற்ற விதியை பாவிக்கக்குள்ள ஆனால் இந்த ஆரம்ப காலங்களில் தான் முற்று முழுதாக இந்த என்ன அயன்ஸ்டைன் விதிய அவைகள் பாவிக்கிற மாதிரி கலந்து அதுக்காக மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் அவைகள் தெளிவுத்தன்மை அதில் இல்லை என்றால் தான் எங்களால் விளங்கிக்கொள்ள முடியுது அது நீங்கள் சொல்கிறது சரி ஒரு 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 எனர்ஜியே அது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆகிருந்தால் விழுக்கும் என்று சொன்னால் வரவு வரைக்கிட அப்படி வராது வெடிநீரத்தின்றது <laughs> ஆனபடியால் அந்த லைட் கூட அங்கால போகவே இல்லை இந்த நீங்க ஆரம்ப காலத்தில் நாங்க பார்த்தோம் சொன்னா ஆரம்ப காலத்துல பார்க்கல அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு பிளாட் மாதிரி தான் அந்த வெளிநீரம் காணப்படுது அங்க அந்த படியால தான் அந்த எங்களுக்கு அந்த அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி உழுக்குள்ள ஈடுபடாத ஒரு நிலை வருகிறது என்றது நான் நினைக்கிறேன் என்று எனக்கு என்ற பேர்வையில தெரியுது இதுல எனக்கு தெரிஞ்ச சொல்லாமா சொல்லுங்க இந்த 
கிராவிடேஷனல் ஈர்ப்பு சக்தி என்பது எங்களுடைய பிரபஞ்சத்திலே காணப்படுகின்ற பிளாக் பிளாக் சக்தி நாங்கள் பேசுறோம் எங்களுடைய பிரபஞ்சத்திலே காணப்படுகின்ற சக்திகளில் ஐந்தில் மூன்று மடங்காக இருக்கிறது இந்த டார்க் எனர்ஜி என்ன செய்கிறது என்றது உண்மையா நீங்க சொல்லும்படி மிகுந்த எல்லாருக்கும் தெரியவில்லை அவங்க என்ன சொல்றார்கள் என்றால் இந்த டார்க் எனர்ஜி அது இந்த ஈர்ப்பு சக்திக்கு எதிரானது அந்த ஈர்ப்பு சக்திக்கு எதிரானதாக இருக்கிறபடியால் அது இந்த எங்களுடைய பொருள் சார் பிரபஞ்சத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் மற்றொரு காரணம் என்று சொல்லுவோம் இந்த இந்த பிரபஞ்சம் விரிவடைகிறது திரும்ப அது திரும்பி வரும் என்பதற்கு இன்னொரு விளக்கம் என்று சொல்றாங்க என்றால் இந்த முதலாவது பட்டை நான் உங்களுக்கு இந்த காட்டவில்லை இதுக்குள்ள அதை வந்திருக்கு நான் காட்டுறேன் இப்ப காட்டி போச்சு இந்த ஏழு பட்டைகளிலே முதலாவது பட்டை ஊர் போர் என்றது விரிஞ்சு போக விடுகிறது அதற்கு பிறகு தண்ணீர் நோக்கி இழுக்கிறது ஒரு காரணம் மற்றொரு காரணம் அந்த ஐந்தாவது பட்டியிலே இருந்து வெளியேறுகின்ற அந்த பொருள்களை ஏற்படுத்துகின்ற அதாவது பொருள் சார் பொருட்களை உண்டாக்குகின்ற சக்தி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தோடு முடிவடைந்து போகுது அங்கே பொருளிய பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய முடியாது இப்ப புதிய பொருட்கள் உற்பத்தி செய்ய முடியாமல் போகின்ற அதே நேரத்திலே இந்த இந்த மேக்னட்டிக் பாவை திரும்பி இழுக்கின்ற பொழுது அந்த பிரஜம் சுருங்கிக் கொண்டே வருகின்றது என்றுதான் இந்த விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அவங்களுக்கு இந்த காட்டுகிற ஒருத்தர் பேசுவது பாருங்கள் தெரியுது நினைக்கிறோம் தெரியுதா ரொம்ப தெரியுதா சொர்க்கத்தினாக அதிகம் இதுதான் அந்த புத்தகம் என்னுடைய நாலாவது புத்தகம் நூல் இதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்ன இருக்குது இல்ல ஆக்சுவலி இங்க முதலாவது பகுதி நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆனனுடைய பகுதி இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் எனக்கு உண்மையிலே இதுல அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லை சில விடயங்கள் அதுல கற்பனையாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது இங்க இரண்டாவது பகுதி தான் நாங்க இப்ப கதைச்ச விஷயம் இந்த புலிஜரின் வாசிகள் நாம் வாழும் பிரபஞ்சம் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் படைக்கும் பட்டை கருந்துகள்கள் எமது சூரியன் இதனுடைய தலைங்கங்கள் வள்ளி கிரகம் ஆஹ் பூமியில் பூமி ஒரு சுருக்க வரலாறு அது கால அட்டவணையில் தந்திருக்கு மிக நீண்ட கலந்து தொடக்கம் என்னென்ன நடந்தது என்பது அதுல ஒரு ஒன்பது பேச்சுகள் இருக்கின்றது நாசகார கிரகம் டிஸ்ட்ராய சிறு கிரகங்கள் உயிர் எங்கிருந்து வந்தது பூமியில் மனித இனங்கள் இந்த மனித பூமியிலே வாழ்கின்ற மனித இனங்கள் எவ்வாறு வந்தார்கள் என்பதை பற்றி விரிவாக ஆராய்கின்ற ஒரு பகுதி அது அதிலே வாழ்கின்ற மூன்று பகுதியாக நான் பிரிஞ்சிருக்கேன் முதலாவது படிமலர்ச்சி அடைந்தோர் இவல்யூஷன் செய்தவர்கள் மற்றது மரபணவு மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஒரு எங்களுக்கு புதிய விஷயம் இதிலே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கே ஒளி உலகத்தில் இருந்து இங்கே வந்தோர் அதுக்குள்ளே இந்த பைரமிட் பற்றியும் ஒரு கிசா உளவாளிகள் பற்றியும் ஒரு பகுதி அங்கே போட்டு சேர்த்திருக்கிறேன் அடுத்தது அத்லாந்திக் மூவ் ஆகிய நகரங்கள் மற்ற எதிர்கால நிகழ்வுகள் எதிர்கால யுத்தங்களும் இயற்கை அனர்த்தங்களும் என்ற பகுதி நான் இப்பொழுது இந்த பட்டை இலக்குள்ள போடு போறேன் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்கள் ஒவ்வொரு <laughs> இருக்கு <laughs> இதுதான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொன்ன விஷயங்கள் உதயம் சொன்ன மாதிரி எஸ் நான் நண்பர் அத்தனையினுடைய இதை நான் மறக்கவில்லை அவர் நல்ல அருமையாக விஷயங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இது எனக்கு புத்தகம் சம்பந்தமா பிரம்பா ஒரு கருத்தரங்கு வச்சா நல்லா இருக்கும் தெளிவா அறியலாம் இது வந்து அறிவியல் சார்ந்த விஷயம்தான் இது சாதாரண விஷயம் இல்லை முழுதும் அறிவியல் சார்ந்த விஞ்ஞான விஷயங்கள் புது விஷயங்கள் நீங்கள் அது அதிசயப்படுவீர்கள் சொல்றீங்க நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்தால் நாங்களே இந்த விஷயத்தை எல்லோருக்கும் சொல்ல சொல்லி விளங்கப்படுத்த முடியும் அதுதான் என்னுடைய நோக்கம் இது மக்களுக்கு தமிழ் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றதுக்காக தான் இந்த நூலையும் வெளியே இருக்கிறோம் இது நாலாவது ஆய்வு நூல் ஆக்சுவலி மூன்றாவது ஆய்வு நூல் 
ஒரு நூல் இடையில உள்ளது அது ஆய்வு நூல் அல்ல சரி சாரி கனி தொடங்குங்கோ நீங்க சொல்லுங்கோ சொல்லி போட்டார் தயாநிதி அவர் வந்து மிக அருமையான சில கருத்துக்களை முன்வைத்தார் என்னென்னு சொன்னா வந்து ஒன்று வந்து பிளீஸ் கரெக்ட் மீ இஃபை ஆம் ரோங் நாங்கள் சயின்டிஸ்ட் என்று சொல்றவர்களை வந்து பார்ட்டிக்கல் பிசிக்ஸா இருக்கலாம் அல்லது கோஸ்மோலஜிஸ்டா இருக்கலாம் அல்லது அஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸா இருக்கலாம் அவர்களே கணக்க பிள்ளை தான் விடுறார்கள் பிள்ளை விட்டுருக்கிறதே அக்ரி பண்ணிருக்கேன் ஐன்ஸ்டைன் கிறத நம்ம பிள்ளை விட்டுருக்கிறார் ஸ்டீவன் ஹாக்கிங் விட்டுருக்கிறார் அவர் நாங்களும் வந்து பெரிய இதாண்டி இல்லை நாங்களும் பிள்ளை விடலாம் நாங்களும் சரியானதை கதைக்கலாம் பிள்ளையானதை கதைக்கலாம் கன விஷயம் அன்னவுன் சயின்டிஸ்டுக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது முக்கியமாக வந்து பிக் பேங் தொடங்கினதுக்கு முதல் என்ன நடந்தது சயின்டிஸ்டுக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது இப்ப டார்க் எனர்ஜி டார்க் மேட்டரை பற்றி கதைச்சாங்க அது கூட தெரியாது டார்க் மேட்டர் என்று சொன்னா அது வந்து லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணாது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது எமிட் பண்ணாது அப்ப நோ படி கேன் சி இட் தஸ் அ டார்க் மேட்டர் அது மாதிரி தான் டார்க் எனர்ஜியும் தே கேன் இவாலுவேட் தே கேன் சி இட் தே கேன் நாட் ஃபீல் இட் தஸ் வே டார்க் எனர்ஜி அப்ப இதுகள் கூட சயின்டிஸ்டுக்கு இன்னும் தெரியாது நான் ரெண்டு கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் என்னென்னு சொன்னா என்ட்ரோபி என்று சொல்றாங்க ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் டைம்ல வந்து இருந்த அக்சலரேஷன் ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கும் இப்ப இருக்கிற அக்சலரேஷன் ரேட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் அப்ப இப்ப வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து ஹை ஸ்பீட் அக்சலரேட் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப ஒரு 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 கல்குலேஷன் செய்ய சயின்டிபிக்ல இப்ப தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் மில்லியன் பில்லியன் இயர்ஸ் என்றது வந்து அநேகமான சயின்டிஸ்ட் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க அப்ப அதை நாங்களும் ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேணும் ஆனா அது கூட வந்து இப்ப இருக்கிற அக்சலரேஷன் எக்ஸ்பேன்ஷனை வச்சு கல்குலேட் பண்ணி தான் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆனா சில பேர் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கலாம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸுக்குள்ள ரேஞ்ச் உண்டு பட் பிக் பேங் நடக்கையில் என்று கூட சொல்லி நான் சில பேர் சில பேர் அப்படி பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்கிறது ஆனால் ஜெனரலா வந்து இப்ப மெஜாரிட்டி ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த பிக் பேங் நடந்த அக்ரி பண்ணி இருக்கிறார்கள் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் இயர்ஸுக்கு மேல் நடந்த சொல்லி இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் இந்த என்ட்ரோபி என்றது வந்து ஒரு ரேண்டம் ஆக்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இட்ஸ் நாட் லைக் அ யூனிஃபார்ம் வே ஆஃப் மூவிங் எக்ஸலரேட்டிங் அப்ப அதால வந்து கல்குலேஷன் வந்து ப்ராப்ளமா இருக்கும் தே கேனட் இப்ப ஐன்ஸ்டைன் கூட வந்து கொஸ்மிக் கான்ஸ்டன்ட் வந்து மிக சீரோண்டு தான் முந்தி வச்சிருந்தவர் பிறகுதான் கீ சேஞ்சு அப்ப அந்த ஆனபடியா வந்து நாங்க எவ்வளவு தூரம் மோர் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோமோ யூனிவர்ஸ் அவ்வளவு தூரத்துக்கு எங்களுக்கு வீணோ லெஸ் அபவுட் என்றுதான் சொல்றாங்க அதான் தெரிய தெரிய தெரியாத தெரியும் என்று சொல்லுவீங்க அது மாதிரி மிக அருமையாக என்னன்னு சொன்னேன் நான் ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு கேள்வி ஒரு கேள்வி என்னன்னு சொன்னேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லோ ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸ் தேர்மோ டைனமிக்ஸ் டசன்ட் ஒர்க் தேர் அதாவது வந்து எனர்ஜி கனாட் பி டிஸ்ட்ராய்ட் ஆர் கிரியேட் எனர்ஜி எனர்ஜி நீ தான் கேன் பி கிரியேட்டட் ஆர் டிஸ்ட்ராய்ட் அப்ப பிக் பேங் தொடங்கேக்க வந்து ஒரு மேட்டர் வந்து திடீரென்று வந்து வெரி வெரி கொம்ப்ரஸ் டைம் ஷேப் உண்டு போல் ஷேப் உண்டு ஒவ்வொரு ஷேப்ல இருக்க ஸ்மோல் இது வந்து வெடிச்சு பிக் பேங்கா வரைக்க அப்ப எனர்ஜி கனாட் பி இத கிரியேட்டட் ஆர் டிஸ்ட்ராய்ட் என்று சொன்னா நத்திங்ல இருந்து சம்திங் வந்து சொல்றாரு ஹக்கம் நத்திங்ல இருந்து சம்திங் வராது நத்திங்ல இருந்து நத்திங் தான் கம் அத வந்து பல்வேறு பட்ட விதத்துல வந்து அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்ன மேஜ காரணம் ஐ ஜஸ்ட் ஃபவுண்ட் அவுட் மேஜ காரணம் சயின்டிஸ்ட் நோமலி வந்து கடவுள் இல்லை என்றதை அசூம் பண்ணித்தான் அவர்கள் வந்து ஒரு தியரிய முடிக்கிறார்கள் அதனாலதான் அவர்கள் காட் இஸ் அன்னெசரி என்று சொல்றாரு அந்த பிக் பேங் நடக்கிறதுக்கு அன்னெசரி என்று தான் சொல்றேன் கடவுள் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு வெரி வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் திங்ஸ் ஆனா இது வந்து இந்த நார்மல் லோ ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸுக்கு எதிராக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை எங்கட பகவத்கீதைக்கு எதிராக இருக்குது பகவத்கீதை என்ன சொல்லி இருக்கு நீ எதை கொண்டு வந்தா அதை இழப்பதற்கு நீ ஒன்றும் கொண்டு வேற இல்லை எதை நீ படைத்தா அதை வீணாக்குவதற்கு எதை நீ எடுத்து கொண்டாயோ அது இங்கிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது எதை கொடுத்தாயோ அது இங்கிருந்து தான் கொடுக்கப்பட்டது தென் நத்திங் யூ கேனாட் கெட் சம்திங் ஃப்ரம் அவுட் ஆஃப் நத்திங் என்று பகவத்கீதையா கிளியரா சொல்லுவோம் ஆனபடியா வந்து இந்த சயின்டிஸ்ட் சொல்றத வந்து நாங்க ஃபுல்லா ஏற்றுக்கொள்ள போனோம் இல்லை நண்பர் உதயன் அவர்களுக்கு வணக்கம் 
இடையிலே குறுக்கிடுவதாக நினைக்க வேண்டாம் சுவாரஸ்யமாக உங்களுடைய வாதங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன இந்த நிகழ்ச்சியை தொடக்கி வைத்த நண்பர் சிவஞானநாயகன் அவர்கள் இந்த விடையை நீங்கள் அனைவரும் மிக காரசாரமாக உரையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பல விஷயங்களை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் அவர் இந்த உரை சம்பந்தமாக சில விஷயங்களை இங்கே தன்னுடைய கருத்துக்களை கோருவாராக இருந்தால் இந்த விவாதம் இன்னும் ஒரு தளத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படலாம் இன்னும் சில பேர் உரையாட்டாமல் இப்ப பேராசி சந்திரகாந்தன் அவர்கள் எடுக்கிறார்கள் சண்மோலிங் அவர்கள் எடுக்கிறார்கள் அருள் சபா அருள் போன அவர்கள் எடுக்கிறார்கள் இன்னும் பலர் இதிலே வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே இதற்கு இவ்வளவு நேரம் நடந்த கலந்துரையாடலுக்குள்ளே அஹ் அவதானித்துக் கொண்டிருந்த நண்பர் சிவா ஞானநாயகன் அவர்கள் இப்பொழுது சில அபிப்பிராயங்களை கூறலாம் நான் நினைக்கிறேன் உங்களை கஷ்டப்படுத்த வேண்டிய பண்ணாம உங்களுக்கு கணக்க இருக்குது வழியில கொண்டாருங்க பழகிறவருக்கு <laughs> வந்து <laughs> <laughs> எப்படி அந்த காரை பற்றி தெரியாமல் இருக்கிறதோ அதே போலதான் சயின்டிஸ்ட் இருக்கிறார்கள் இந்த ஜூனிவர்சலி அன்னவுன் திங் இஸ் சோ மெனி ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது பிரேக் இது ஸ்டேரிங் இதுன்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றார்கள் சயின்டிஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த இன்டர்பிரிட்டிங் திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் அண்ட் அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆல்சோ பிளைக்குது சம்டைம் தே சயின்டிஸ்ட் ஆர் நாட் அதாரிட்டி சயின்டிஸ்ட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் மேட் எக்ஸ்பர்ட் there is nobody authority because science also proof and fail fail பண்ணுது science are disprove பண்ணி இருக்காரு ஆனால் கடவுள் இல்ல கடவுள் இல்ல என்று சொல்ற சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் கடவுள் இல்ல என்று ப்ரூவ் பண்ணவும் தெரியாது கடவுள் இருக்கிறார் என்று கூட they cannot prove it both way they cannot do அப்ப அந்த அந்த இது என்னால belief system and what they cannot do it அதே மாதிரி நான் ஒரு ஆபீஸ்ல இருக்கிறேன் i am in the office door வந்து lock பண்ணி இருக்குது நான் என்ற புத்தகத்தை இடது பக்கம் வச்சுட்டு போறேன் ஒத்துட்டு வாஷ்ரூமுக்கு போறேன் ஐ நோ நோ படி ஹியர் இந்த ஆபீஸ் வாஷ்ரூமுக்கு ஓட திருப்பி வரேன் புத்தகம் வந்து வலது பக்கம் இருக்குது அப்ப என்ன செய்யறேன் நான் வந்து நோ படி இந்த ஆபீஸ் ஐ எம் தோன்லி ஒன் ஐ வென் டு வாஷ்ரூம் ஐ கம் பேக் புத்தகம் லெப்ட் சைட்ல இருந்தது இப்ப ரைட் சைட்ல இருக்குது அப்ப எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியும் இஞ்சி ஒரு தரம் இல்ல அப்ப கட்டாயம் வந்து புக் வந்து தண்ட பாட்லாம் மூவ் பண்ணி இருக்க வேண்டும் முடிவுக்கு வரேன் திஸ் இஸ் வட் சயின்டிஸ்ட் டூ because there is they say there is no god appa apdi vand inda munja move pannina udane anda book e adha vechi poda anda book le enna irukku nu solli sonna adu vand newton law ukaga against a irukku newton law solludana yengi kondirukkindra porul meedhu oru puravisi edhum thaakadhu vidathu adu yengi konde irukkum yengada porul meedhu oru puravisa thaakadhu vidathu adu yengam irukku appa anda newton first law ukum pulaya irukku thermodynamics and energy cannot be created and destroyed adhukum problem a irukku This is my opinion. Thank you. Thank you. Yes, sir. Uh, 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 இந்த விஞ்ஞானிகள் கடவுள் இல்லை என்று அழுத்தந்திருத்தமாக அவர்களால சொல்ல முடியாது ஆகவே எப்படி என்றால் விஞ்ஞானத்துக்கு ஒரு எல்லை உண்டு விஞ்ஞானம் என்று சொன்னால் அது பருப்பொருள் சார்ந்த விடயங்களை மட்டும்தான் ஆராய்ந்து அதனுடைய தன்மைகளை பற்றியோ அதில் என்ன இருக்கிறது என்ற பற்றியோ எனர்ஜி என்ன இருக்கிறது பற்றியோ சொல்லலாமே தவிர அவ்வாறு கண்ணால காணாத தொட்டு பார்க்க முடியாத செய்ய முடியங்களா அதை விஞ்ஞானத்துக்கு அந்த அந்த இது கிடையாது அது செய்ய முடியாது இந்த காரணத்தினால சும்மா ஒருபனி சொல்ற கடவுள் உயிர் அப்படியான பொருட்களை அவங்கள ஆராய முடியாது ஆகவே அது இருக்கு என்றோ அல்லது இல்லை என்றோ அவங்களால சொல்ல முடியாது அதுதான் அவங்க சொல்லுறாளே தவிர கடவுள் இல்லை என்று நிச்சயமா சொல்லிவிட முடியாது அப்படி செய்வதற்கு அவங்க ஆராய வேணும் இருக்கா இல்லையா என்று சொல்லி அவங்களுக்கு ஆராய முடியாத ஒரு பொருளை இருக்குது என்றோ இல்லை என்றோ சொல்ல முடியாது இதை நாங்கள் பிழையாக இன்டர்பிரேட் பண்ற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது உண்மையாகவே விஞ்ஞானிகள் அப்படி சொல்ல முடியாது சொல்லவும் மாட்டார்கள் அவர்கள் சொல்லுவது என்றால் அது எங்களுக்கு தெரியாது என்றால் அவங்களால ஆராய முடியாது ஸோ தட் டஸ் இன் மீன் தர் காட் தேர் நோ காட் டஸ் இன் மீன் தேர் இஸ் காட் அதுதான் இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்று நினைக்கிறேன் நான் விளையாடு இன்டர்பிரிட்டேஷன் மற்றது இன்னும் ஒரு விஷயம் 
இந்த விஞ்ஞானம் வந்து நாங்கள் படிக்கின்ற விஞ்ஞானம் வந்து இட்ஸ் நாட் அட் லாஸ்ட் வேர்ட் இந்த விஞ்ஞானங்கள் திருப்பி எழுதப்பட வேண்டும் இதை விட இந்த விஞ்ஞானத்துக்கு மேலே எவ்வளவோ உண்டு அது எங்களுக்கு இன்னும் தெரியவில்லை அது ஒரு முக்கியமான அம்சம் இதை பற்றி சீனர்களும் ஜப்பானீஸ்களும் நிறைய சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது ஒரு காலத்தில் இந்த விஞ்ஞானம் நிக்கப்படும் நிக்காட்டப்படும் திருப்பி எழுதப்படும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அது நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரியவில்லை எங்களுக்கு தெரியக்கூடிய சத்தியம் எங்கள்கிட்ட இல்லை எங்களுடைய மூளை அந்த அளவுக்கு பரிணா வளர்ச்சியிலே எங்களுடைய மூளை அவ்வளவு தூரம் வரவில்லை இப்ப வெளி உலக வாசிகள் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஆயிரம் வருடங்கள் நாலாயிரம் வருடங்கள் ஆறாயிரம் வருடங்கள் வாழ்கிறார்கள் அப்ப அவங்க படிக்கக்கூடிய விஷயம் அது நிறைய சந்தர்ப்பம் உண்டு எங்களுக்கு காக போக கிடைச்சா அறுபது எழுபது வருஷம் அதுக்குள்ள நாங்கள் என்னத்தை படிக்க போறோம் உண்மையிலே கணக்கெடுப்பின் பாடி பூமியிலே உள்ள மனிதர்கள் அறிந்திருக்கின்ற ஆகக்கூடிய அறிவு பதினொன்று தசம் ஆறு விதமானது பதினொன்று தசம் ஆறு விதமான அறிவு தான் நாங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அங்க நாங்கள் அறியாமல் இருக்கிற வரி அப்படி என்றால் எண்பத்தெட்டு தசம் நாலு விதமானது நாங்கள் அறியாமல் இருக்கின்றோம் ஆனா நிச்சயமாக நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஏன் தெரியுமா எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் இதுதான் உண்மை ஆகவே நிறைய இந்த நாங்கள் ஒவ்வொரு குற்றஞ்சாட்டத்துல இந்த வித இந்த வித நன்மையும் இருக்க போறதில்லை எங்களுடைய அறிவிலே பரிணாவளத்திலே நாங்கள் முன்னேற வேண்டும் அதுக்காக குறைஞ்சது கணக்கெடுப்புகளின்படி ஒரு முன்னூறு அல்லது முன்னூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் ஆகும் அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு ஒரு தரவு ஒன்றும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அதுவரை நாங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து விடயங்களை அறிந்து நாங்கள் முன்னேற வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு நன்றி ஓகே கனி மாஸ்டர் ஆர்டிக்கல் வெல் எழுத்துல வாய்ச்சிருந்தோடைய கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது ஆனால் இல்ல அவர் எழுதுவிக்க வந்து கூட விளக்கமா எழுதி இருக்கிறார் இல்ல கூட நகைச்சுவை எல்லாம் வழி இருக்கிறார் இப்ப இல்ல சப்ஜெக்ட கொஞ்ச நேரத்துக்கு சொல்ல வேணும் என்றபடியா கூடிய அளவு சப்ஜெக்டுக்கே இருந்துட்டார் ரெண்டு விஷயம் நான் பாயிண்ட் பண்ணி பண்ணுவோம் என்று பார்க்கிறேன் ஒன்று தமிழ்ல இவர் பேச புடாவி பிரபஞ்சம் புடாவி பிரபஞ்சம் என்று மாத்திரம் எழுதிக்க வடிவ விளக்கி விளக்கி எழுதி இருந்தார் தமிழ்ல அந்த சின்னனாயிரு கேட்க அதை புடாவி என்றும் வந்து பெருசாயிக்க தான் பிரபஞ்சம் என்றும் வந்து தமிழர் நல்ல வடிவாக சொல்ல விளங்கப்படுத்தி இருக்கேன்டா ஆங்கிலத்துல வந்து அப்படி இல்லை என்னது இப்பதான் சிங்குலாரிட்டி என்று ஒரு மொமெண்ட் கொண்டு வந்து இருக்கேன்னு சொல்லினா ஆனா தமிழ்ல தமிழ் கிழ இலக்கியங்கள் எல்லாத்துலயும் அந்த புடவி என்றும் பிரபஞ்சம் என்றும் என்று சொல்லியிருக்கு என்றும் அவர் அவர் தான் கற்றுரை எழுதியக்க முன்னு புள்ளியா இருந்து விசிபியாய் கொண்டு விரந்தனை வரைக்க புடவி என்று சொல்லி பிறகுதான் பிரபஞ்சம் ஆக்கினார் அதோன்று அது நல்ல வடிவா விளங்கப்படுத்தி இருந்தவர் அடுத்தது ஆல்சோ இந்த முதல் தொடங்கேக்க இவர் சொன்னார் முதல் உருவாகி டென் டு தைனஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் அண்ட் அவ்வளவு குறைஞ்ச செகண்ட்ல முதலாவது யுகம் என்று சொல்றாரு இல்லை பிளாங்க் யுக பிளாங்க் யுகம் என்று அந்த யுகத்தையும் வடிவ விளங்கப்படுத்தி இருந்தவர் அந்த ஆர்டிக்கல்ல நாங்கள் நாங்கள் யுகம் என்று சொல்றது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆனா இது என்னென்று டென் டு தைனஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் அந்த அளவு குறுகின செகண்ட் செகண்ட யுகம் என்று சொல்லப்படுது என்றா அப்போ அதுவும் விளங்கப்படுத்தினவர் அந்த எவ்வளவுக்கு கிட்ட அந்த தொடக்கத்துல இந்த இது நேரம் வேலு விரைவாக போகுதுண்டு இப்ப இப்பத்து நேரப்படி இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் அளவுதான் அந்த டென் டு தைனஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் அந்த அளவு குறைஞ்ச செகண்டுக்கையும் போயிருக்கு இப்ப நாங்கள் ஃபீல் பண்ற மாதிரி இருந்தா இங்க இருந்து ஃபீல் பண்ணியிருந்தா அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்டி தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கு சரி என்று மாணவடியத்தான் அந்த சொல்லு இவன் டென் டு த மைனஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் என்றாலும் அதை யுகம் என்று சொல்லலாம் என்று சொல்லி இருந்தார் இந்த ரெண்டும் நான் நினைவு நினைவு வந்து அதான் சொன்னேன் நான் இவர் கனி மாசத்துக்கு நேரம் கிடைக்கல அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு விரிவா சொல்லி கொண்டு போக அந்த வடிவா எழுதி இருந்தார் நான் சொன்னேன் அந்த முப்பத்தேழு பேப்பர்ல எழுதி இருந்த முப்பத்தேழு ஆடிக்கலா வந்தது அப்ப அதுல வடிவா எழுதி இருந்தார் ஏனென்றால் இந்த பிரபஞ்சம் ஒரே மாதிரியாக விரிவடைந்து போகவில்லை சில சந்தர்ப்பங்களிலே அக்சலரேட் பண்ணுகிறது என்றும் சில சந்தர்ப்பங்களிலே அது ஸ்லோவா போகிறது என்றும் நீங்க சொன்ன மாதிரி கிடந்தது அதை இந்த காரணத்தை வச்சு பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த ஒளி இருக்குது இந்த லைட் லைட் வந்து எப்பொழுதும் ஒரே வேகத்தில் செல்வது இல்லை அது எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் அது வந்து தன்னுடைய வயதினுடைய அரை வயதுக்கு பிறகு அதனுடைய வேகம் குறைவடைகின்றது அந்த குறைவடைகின்ற வேகம் வந்து ஒரு 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 சீராக இருப்பது இல்லை அந்த காரணத்தினாலேதான் நாங்கள் இந்த பிரபஞ்சம் சில நேரங்கள்ல 
பாஸ்டாக போகிறது அல்லது எக்ஸ்லேட் பண்ணுறது சில நேரத்தில் செலவாக போகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் அது என்னுடைய கருத்து இது நான் வெறும் என்னுடைய கற்பனை கருத்து தான் மிக்க நன்றி இது மிகவும் என்னுடைய புலத்துக்கு மிகவும் அப்பாற்பட்ட ஒன்று ஆயிரம் ரெண்டு ஒரு விடயத்தை மட்டும் நான் அவரிடம் சற்று விளக்கம் கேட்க விரும்புகின்றேன் ஆதி கிரேக்க மெய்யல்லே அவர்கள் கடவுள் நம்பிக்கையை கடவுள் கோட்பாட்டை புறம் சற்று அப்பால் வைத்த நிலையிலே தான் அவர்களுடைய பிசிக்ஸ் அல்லது பௌதிகம் பற்றிய சிந்தனைகள் இருந்தது அதை தொடர்ந்து அதே அதே ஆட்கள் தான் அரிஸ்டாட்டலாக இருக்கலாம் பிளேட்டோவாக இருக்கலாம் சோக்ரட்டிஸாக இருக்கலாம் தாலஸாக இருக்கலாம் இவர்கள் எல்லோரும் மெய்யலை தங்களுடைய பௌதிகத்தின் அடிப்படையிலே தான் தொடங்கினார்கள் பௌதிகத்தை தளமாக வைத்துத்தான் அவர்களுடைய ஆய்வுகள் இருந்தது அதே காலத்தை ஒட்டிய அல்லது முன்பின் வாழ்ந்த பைதகுரஸ் கூட இந்த மேத்ஸ் பிசிக்ஸ் ரெண்டும் ஒரு ஒரு வகையிலே சங்கமிக்கின்ற வண்ணமாக தான் அவர்களுடைய சிந்தனைகள் இருந்தனர் கிரேக்கர்களிடத்தில் ஏராளமான கடவுள்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் அந்த கடவுள்களை பற்றி இவர்கள் எழுதவும் இல்லை பேசவும் இல்லை அல்லது தனியொரு கடவுள் கோட்பாட்டை கூட முன்வைக்கவும் இல்லை ஆனால் இந்த பிசிக்ஸ்ல இருந்து அவர்கள் மெட்ரோ பிசிக்ஸுக்கு சென்றார்கள் அதீத பௌதிகத்துக்கு சென்றார்கள் அங்கே அவர் நீங்க சொல்லுகிற இந்த டாக் மெட்ரோ டாக் எனர்ஜி என்ற இந்த கருத்தை தான் அவர்கள் சொல்லுவதில் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் அங்கு பாவிக்கப்படுகின்றது மத்திய பிரீமான் சொல்லி அதாவது பிரைம் மெட்ரோ தனி மற்றொரு பொருள் என்று சொல்லுவாங்க தனிப்பொருள் அதை அவர்கள் ஒல்லுமை என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது இட்ஸ் அ பியர் பாசிபிலிட்டி என்று சொல்லி தனிப்பொருள் என்ற பொருள் இல்லை பிரைம் மெட்டர் என்று சொல்லி ஒரு மெட்டர் இல்லை அதாவது ஆனால் அது இல்லை என்று சொல்லி சொல்ற அந்த அந்த சொல்லை அவர்கள் உபயோகிக்க மாட்டார்கள் அதாவது நீகில் என்று சொல்ல நத்திங் என்று சொல்லி சொன்னால் அது இருத்தலுக்கு எவ்விதமான தொடர்பும் கொள்ளாதது தான் இல்லாமை நத்திங்னஸ் அல்லது நத்திங்னஸ் நத்திங் என்று சொல்லி சொன்னால் நத்திங் கேன் நெவர் எக்ஸிஸ்ட் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் நோ பாசிபிலிட்டி டு எக்ஸிஸ்ட் அதுக்கு இருத்தலுக்கான எந்த ஒல்லுமையும் இல்லை ஆகியனால் அது இல்லை அப்ப இல்லாமைக்கும் இருத்தலுக்கும் இடையில இருப்பதுதான் ஒல்லுமை என்று சொல்லி சொல்வார்கள் அல்லது இயலுமை என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார்கள் இப்ப நீங்க இந்த டாக் மெட்டர் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோன்றலுக்கு முன்னதாக இந்த ஒல்லுமையே நத்திங் என்று சொல்ல முடியாது இப்ப நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனால் ஐம்பது வருடத்து பிறகு ஒரு குழந்தை பிறக்கின்றது அந்த குழந்தை இன்றைக்கு இல்லை ஆனால் ஐம்பது வயது பிறகு அந்த ஐம்பது வருஷத்து பிறகு குழந்தை இருக்கும் என்று சொல்லி வைப்போம் அது எங்கிருந்து வருகின்றனால் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதுக்கு ஒல்லுமை இருக்கின்றது இட் ஹேஸ் அ பாசிபிலிட்டி டு எக்ஸிஸ்ட் அந்த பியர் பாசிபிலிட்டி எங்கள் எல்லோர்லையும் இருக்கு இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு வயதிலிருந்து ரெண்டு வயது மூன்று வயது ஐந்து வயது என்று வளரக்கில் இல் நாங்கள் இல்லாமையில் இருந்து வரவில்லை இருக்கின்றதில் இருக்கின்ற ஒல்லுமையில் தான் அதாவது ஆக்சுவல் பாசிபிலிட்டி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இருத்தலோடு இணைந்த ஒல்லுமை அல்லது இயலுமை அதுதான் வளர்ச்சியை கொண்டு வருகின்றது நாங்கள் தொடர்ந்து உடல் ரீதியாகவோ அறிவு ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ வளர்ச்சியை தருகின்றது ஆகையினால இந்த பிசிக்ஸில் நீங்கள் சொல் இந்த தியரட்டிக்கல் பிசிக்ஸ் இல்லை இப்போ தியரட்டிக்கல் பிசிக்ஸ் அக்காலத்தில் நான் நினைக்கின்றேன் தியரட்டிக்கல் பிசிக்ஸும் மெட்டபிசிக்ஸும் ஒன்றாகத்தான் பார்த்து பார்க்கப்பட்டிருக்கின்றது வந்த வகையிலே இந்த டாக் எனர்ஜி டாக் மெட்டர் என்பது அது இல்லாமல் இட்ஸ் நாட் நத்திங் இட்ஸ் நாட் சம்திங் இட்ஸ் இன் பிட்வீன் ஆகையினால இட்ஸ் அ பியர் பாசிபிலிட்டி என்று சொல்லலாமா சொல்லி கேட்க விரும்புகிறேன் இது ஒரு ஒரு நல்ல கேள்வி அடுத்து இப்ப இதுக்கு என்ன சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த டாக் மெட்டர் டாக் எனர்ஜி என்ற விடயங்கள் வந்து முதல் முதல்ல எங்களுக்கு டாக் மெட்டர் நாங்கள் எங்க கொண்டு வந்து சேர்க்கிறோம் என்று சொன்னார் பௌதிகத்துக்குள்ள அந்த முதல் இந்த கிராவிட்டியால பொருட்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு விண்மீன் முதலாவது விண்மீன் உண்டாகிக்கிள்ள முதலாவது நட்சத்திரம் உண்டாகிற தன்னைக்குள்ள தான் அந்த அந்த போதுமான அளவு கிராவிட்டி இல்லாமல் அவை எல்லாம் சேரணும் என்ற வகையில் அந்த டாக் மெட்ரஸ் என்ற டாக் மெட்ரஸ் என்ற பதம் அங்க பாவிக்கப்படுகிறது சொல்லமா கட்டினது இந்த டாக் எனர்ஜி என்றதும் அந்த வகையில தான் எங்களுக்கு காட்டப்படுகிறது 
நான் சொல்லிட்டு துஷித்த மறந்துட்டேன் அதுக்கு இடையில சார் உங்களோட கேள்வி என்ன தொண்ணு நீங்க சொல்லி திருப்பி சொல்லுங்க The dark matter or dark energy, we will say that it is pure possibility. Okay. If it is actually possible, it is purely possible. Okay. Okay. For example, if I am a golden mountain, a golden mountain, I am a golden mountain. 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 Because I am a golden mountain. I am a golden mountain. அந்த எண்ணக்கருக்கள் மூளை இருக்கும் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதுல அது கொஞ்சம் இருக்காது ஆனால் சில சில விடயங்கள் பாசிபிள் ஆகி இருக்கும் அதாவது அவை அவை இந்த ஒல்லுமை என்று சொல்லி நாங்கள் தமிழ்ல சொல்லுவோம் மெட்டபிசிக்ஸ்ல சொல்லுவார்கள் இயலுமை அல்லது ஒல்லுமை அது இருந்தாத்தான் இது கொண்டு வரலாம் இப்ப பாசிபிலிட்டி இஸ் நாட் ரியல் ஆக்சன் ஓர் ஆக்சுவாலிட்டி ஸோ டார்க் மேட்டர் இஸ் அ பியர் பாசிபிலிட்டி முற்றிலும் முழுதான் ஒரு ஒல்லுமையாக இருக்க முடியுமா அதாவது பிறகுதான் கடவுளை கொண்டு வர அரிஸ்டோட்டல் சொல்லுவார் பியோர் மேட்டர் அண்ட் பியோர் ஆக்ட் என்று சொல்லி அதாவது இன் காட் தேர் இஸ் கடவுள் இதுல கொண்டு வர வேண்டியது இல்லை ஆனால் அதாவது அவர் வந்து இஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் ஹிம் பட் ஹி இஸ் ஆக்சுவல் சங்கராச்சாரியர் நான் சொல்றார் சங்கராச்சாரியார் வந்து எல்லாத்தையும் மாயான்னு சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்றார் என்றால் வி கேனாட் சே தி ஸ்டோன் இஸ் ரியல் அண்ட் காட் இஸ் ரியல் கடவுளும் மெய்மை இதுவும் மெய்மைன்னு சொல்ல முடியாது வள்ளுவர் அழகா சொல்றார் மெய்ப்பொருளை காண்பதுதான் அறிவுன்னு சொல்லி ஆனா காண முடியாதுன்றதையும் அவருக்கு தெரியும் ஆனா மற்ற இடத்துல சொல்றார் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு சொல்லி அப்ப அது சொற்பொருள் எல்லா அடிப்படையில வருகின்றது அதனால அந்த பொருள் என்ற சொல் தமிழ்ல மிக அழகான சொல் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அதாவது இடுத்தலுக்கும் இல்லாமைக்கும் கூட அந்த அந்த சொல்லை உபயோகிக்கலாம் நாங்களும் பொருள் என்று நாங்க பொருள் வச்சிருக்கோம் இப்ப மெட்டருக்கு நீங்க டாக் மெட்டர் தமிழ் என்னன்னு சொல்லுவீங்க அப்ப இதுல வந்து எங்களுக்கு இப்ப பௌதிக பிசிக்ஸ பொறுத்த வரையில நாங்க நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நாங்கள் சாத்தியமா சாத்தியம் இல்லையா என்றதுக்கு நாங்கள் தெரியாத காரணம் சொல்லிடாது இருக்குதுன்னு சொல்லி நாங்க காட்டலாம் இல்லை என்று சொல்லி சொல்லலாம் இல்லை என்று சொல்றது கூட அது அது மறந்திருக்கப்படலாம் இப்ப இந்த டாக் மெட்டரும் டாக் எனர்ஜியும் வந்து எங்களால காணல ஒரு கருத்தியல் ரீதியா தான் கருத்து வடிவிலான் இருக்குது இப்ப அதுக்குரிய பரிசோதனைகள் இதை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாமோ இருக்குமோ என்றதுக்குரிய பரிசோதனை நடந்து கொண்டிருக்கு அப்ப கிட்டடியில நான் நினைக்கிறேன் ஒரு இந்த இந்த ஓகஸ்ட்ல தான் ஒரு 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 சம்பவம் ஒன்று போட்டார்கள் என்னன்னு சொன்னால் இந்த மியூ ஆன் என்று சொல்றது மியூ ஆன் இப்ப நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த லெப்டோனில இலத்திரன் மாதிரி இன்னொரு பொருள் இருக்குது மியூ ஆன் அது வந்து இலத்திரன் போல இருநூறு மடங்கு பேரமானது அந்த மியூ மியூவான் இந்த டிக் அது அது தேய்வான் இந்த பாக்கை கீழே ஒரு பெருமானம் எடுத்து வச்சிருந்தது பெருமா பெருமான் எடுத்து வச்சிருக்கே கீழே இப்ப இருக்க பரிசோதனை என்படி பாக்கை கீழே அதுல கொஞ்சம் வித்தியாசம் காணப்படுது அப்ப அந்த வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லி திருப்பி திருப்பி செய்ய பாக்கை கீழே அந்த வித்தியாசம் இருந்து கொண்டா இருக்குது இப்ப இவ என்ன சொல்லினோம் என்றால் இந்த டார்க் எனர்ஜி என்றதை பற்றி சொல்லக்குள்ள எங்களுக்கு இருக்கிற இப்ப நான் சொன்ன நான்கு இயற்கை விசைகள் இருக்கிறதோ அந்த நான்கு இயற்கை விசைகள் மாதிரி இன்னும் ஒரு விசையோ ரெண்டு விசை இருக்கலாம் அப்படி அந்த ரெண்டு விசை இருந்தால் அவையல் தான் இந்த டார்க் எனர்ஜிக்கும் டார்க் மெட்டருக்கும் முக்கியமான காரணிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு அவை கூட அமைக்கும் இருக்கு அதற்குரிய பாதையில போய்க் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதுக்குரிய பாதையில போய்க் கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனபடியால இப்ப நான் இதுக்குரிய பாதையில இருக்க உன்னதானா இல்லதானா என்று சொல்றதுக்கு ஏதாவது என்றால் அதுக்குரிய பரிசோதனை வாயிலாக வர வேண்டும் என்று சொல்லித்தான் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த எந்த என கொடுக்கக்கூடிய புழக்கம் இல்லடி தழுவி என்னுடைய தழுவி அதுதான் இப்ப நான் அந்த பௌதிகத்தின் சார்பாக உண்டேன்னு சொல்லி அது உதாரணத்துக்கு எல்லாத்தையும் நகை அவன் ரிவி காட்டினார் பிறகுதான் நாங்கள் அதை சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு இப்ப அந்த இந்த குவாக்ஸ் அதுகள் அதுகளை கூட 
முதல்ல ஒரு கணித வடிவாக காட்டி இப்படி இருக்கலாம் என்று காட்டி பண்ணா பிறகு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும் இப்ப அந்த வகையில இப்ப இப்ப டாக் நெய்ஜி டாக் மற்றக்கூடிய தேடுதல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு ஆனாவே இருக்கணும் என்ன அங்க அந்த விளைவங்களும் காட்டப்பட்டது ப்ரொஃபஸர் சந்திராந்தன் இதோடு ஒட்டி நான் ஒன்று கருத்து சொல்ல யோசிக்கிறேன் அந்த அவர் அந்த ஒவ்வொரு பாசிபிலிட்டி என்றதுக்கு எனக்கு அந்த ஒவ்வொரு கணத்தில இருந்தும் இந்த மல்டிவேர்ஸ் என்று சொல்லி பிரிந்து பிரிந்து போகிறது என்ற ஒரு தியரி இருக்குது அது இவ்வளவுத்துக்கு அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டது என்று சொல்லி இல்லாது ஆனால் அப்படி ஒரு தியரி இருக்கு அதாவது இப்ப நான் வந்து ஒரு இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இன்னொரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் ரெண்டு சான்சஸும் இருக்கு அப்ப அதுல எக்ஸ்பிளைன் பட்டதுக்கு ஒரு ஒரு யூனிவர்ஸ்ல போய் கொண்டிருக்கும் அந்த நேரத்துல அது பிரியுது எக்ஸ்பிளைன் படாததுக்கு ஒரு யூனிவர்ஸ் போய் கொண்டிருக்கும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு கணமும் ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கும் கணக்க நடந்து கொண்டு இருக்குது அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மல்டிவேர்ஸ் இருக்குது என்று சொல்லி சயின்ஸ்ல ஒரு தியரி ஒன்று பெருசாக எக்ஸப்ட் பண்ணப்பட்ட தியரி அல்ல ஆனால் அப்படி ஒரு தியரி ஒன்று இருக்குது அந்த பொதுவாக இந்த சயின்ஸ் பிக்சன் எடுக்கிறாக்களெல்லாம் வந்து கூட அதை பிள்ளைகளை திருத்தி கொண்டு போகும் அந்த அந்த பியூட்டி வந்து எனக்கு அந்த சயின்ஸ்ல மிகவும் விருப்பமானதுக்கு காரணம் வந்து அதுதான் என்னன்னா அது வந்து ஒரு இதுல வந்து நான் ஒரு கால் பிடிச்ச பிடி என்று சொல்லி கொண்டு நிற்பதில்லை எப்பொழுதும் ஒரு பிள்ளை வருகிறதோ அந்த பிள்ளையை திருத்தி கொண்டு போகிறது நாங்கள் என்ன இங்க செய்ய நாங்கள் யோசிக்கிறோம் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்றால் நாங்கள் வந்து தற்கால சயின்ஸ்ல வந்து பொதுவாக பெரிதாக அக்செப்ட் பண்ணப்பட்ட விஷயங்களை நாங்கள் வந்து தெரிஞ்சு கொண்டு போகிறது அப்ப இதுக்குள்ள வந்து சில விஷயங்கள் ஒரு ஆள் வந்து இது சரி என்று நினைச்சு கொண்டு வந்து அப்புறம் கொஞ்ச காலத்தால அது வந்து என்ன இந்த காலத்துக்கு அது வந்து அக்செப்ட் பண்ண இல்லைன்னா நாங்கள் இந்த காலத்தை தான் பொதுவாக எடுக்கிறது நாங்கள் அதாவது நியூட்டனையும் ஐன்ஸ்டீன் தியரி என்று எடுத்து பார்த்தார் ஐன்ஸ்டீன் நியூட்டன் தியரி இப்பவும் நாங்கள் சில ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸுக்கா பாவிச்சாலும் ஐன்ஸ்டீன் தியரி தான் சரி என்று எடுத்துக்கொண்டு போறோம் ஆனால் இன்னும் ஒரு நூறு வருஷத்துலயோ இல்லாட்டி இருபது வருஷத்துலயோ அது ஐன்ஸ்டீனா கூட இன்னொரு பெட்டர் தியரி வந்துட்டால் அதை விட்டுட்டு நாங்கள் மற்றதுக்கு போய் கொண்டிருப்போம் ஆனால் இந்த தன்மை வந்து சமயங்கள்ல மிகவும் குறைவாக கிடைக்குது மற்றது எங்களுக்கு இந்த வளமையாக ஒரு நோமலாக ஒரு யோசனை என்னென்றால் பொதுவாக நாங்கள் ஒரு சமயத்துக்குள்ளால நாங்கள் ஒரு சமயத்தில இருந்துட்டோம் என்றால் நாங்கள் வந்து இந்த சமயத்தின் இதுக்கு முன்பு சொன்ன விஷயங்களுக்கு சயின்டிஃபிக்காக எவிடன்ஸே அந்த இதை வந்து முந்தி ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி இருந்ததே இப்பொழுது வந்து அதை பெரிய எவிடன்ஸாக நாங்கள் எடுத்து காட்டுறோம் இது தனியா எங்கட சமயம் மாத்திரம் செய்கிறது இல்ல இது வந்து ஒவ்வொரு சமயமும் செய்யுது இஸ்லாம் சமயத்தில நீங்கள் அதுல போய் பார்த்தீங்க என்றால் அவர்களும் சொல்றார்கள் தங்கட சமயத்துல சொன்னதால்தான் இப்ப சயின்ஸ் சொல்லுது என்று ஆஹ் கிறிஸ்தவ சமயத்துக்கு போய் பார்த்தீங்க என்றால் அங்கேயும் அதை பிடிச்சி சொல்லி கொண்டு சொல்ற சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இந்த சமயங்களுக்கு இடையிலேயே அந்த அந்த அடிப்படை விஷயங்களை பார்த்தா கணக்க வித்தியாசம் இருக்குது எங்கட சமயத்துல வந்து அது மாத்திரம் சில சமயங்களுக்கு கடவுளே இல்லை உதாரணமாக புத்த சமயத்தை பொறுத்தவரை இல்லை அவர்கள் கடவுள் இல்லை என்று நிச்சயமாக அப்படி நேரடியாக புத்தர் சொன்னதாக இல்லை ஆனால் புத்த கடவுளை பற்றி ஒரு கவலைப்படாமல் தான் அந்த சமயம் வந்து போய் கொண்டு இருக்கிறது அதே போல ஜைன சமயமும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் அது போகிறது அப்ப நாங்கள் இதுல வந்து நாங்கள் தனியா ஒரு ஒரு சமயத்துல பிறந்தபடியா நாங்கள் சின்ன சிறிய வயதில இருந்தே அந்த சமயத்தின் இதுல வந்து நாங்கள் எங்களோட மைண்ட் வந்து கண்டிஷன்ஸ் ஆனபடியால் நாங்கள் வந்து அப்படி எங்களுக்கு அப்படி சொல்லியே சந்தோஷமா இருக்குது பொதுவாக எங்களோட சமயத்துல உள்ளது முந்தி உள்ளதுதான் இப்ப எல்லாம் சயின்ஸ்ல சொல்லப்படுது என்று சொல்லும் பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கும் பலருக்கு அது மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் என்றால் எங்களோட சமயம் எங்களுடைய லாங்குவேஜ் என்பதுல எங்களுக்கு ஒரு தனிப்பற்று உள்ளது அப்ப அந்த பற்றால் வந்து நாங்கள் இருக்கிற மீது ஆனால் சயின்ஸ் என்று பார்க்க நாங்கள் இந்த இவளுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டு சென்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றுதான் என்னுடைய கருத்து தேங்க்யூ அருமை 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 டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் சந்திரகாந்த் என்று கேட்ட கேள்வி மிக அருமையான கேள்வி என்னுடைய கருத்து ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் ப்ரொஃபஸர் சொன்னார் என்று சொன்னால் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து பிக் பேங் நட கேட்க நத்திங் இருந்து சம்திங் வந்தது அது மாதிரி வந்து டார்க் மீட்டர் அண்ட் டார்க் எனர்ஜி இது நான் சொல்ல ப்ரொஃபஸர் சந்திரகாந்தன் இஸ் டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் நீல் டாய்சன் இ எக்ஸ்பிளைன் இட் 
இப்ப ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் வருதுன்னு சொன்னாங்களுக்கு ஒரு ஆள் கிஃப்ட் பாக்ஸ் ஆராரண்டா அந்த பாக்ஸ் எடுத்து ஓபன் பண்ணாக்க கிஃப்ட் பாக்ஸ் கொண்டும் இல்லை when we open it nothing there so we open it just empty box appa naanga solrom gift box ku undu milli and and actually adukulla vandu oxygen irukku nitrogen irukku carbon dioxide irukku adu mattum illa uv ray ultraviolet ray irukku visible spectrum irukku infrared irukku radio wave irukku macro wave irukku amplitude modulation wave irukku frequency modulation wave irukku cell phone wave irukku ella madakkilla irukku but we cannot able to see it so we call it as nothing but actually it's not nothing there are something there ap adu mari than dark energy dark matter endu solle ka vandha endu sonna anything we wanted to see something reflect pannavonum light vandha adile illa absorb pannavonum illa transmit pannavonum the dark matter vandu they, they don't do all three thing ap adala vandu scientists ku vandu they cannot even recognize it observe pannal illama irukku they with microscope avale telescope avale observe pannal illama irukku அப்படி ஒழியான பட் தே கல்குலேட்டட் தேர் இஸ் அ பிக் டார்க் மேட்டர் அண்ட் டார்க் எனர்ஜி தேர் தட் இஸ் த ரீசன் இஸ் ஒர்க் அகெயின்ஸ்ட் த கிராவிட்டி அண்ட் மூவிங் அக்சலரேட்டிங் த யூனிவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பேன்சிங் பிகாஸ் கிராவிட்டி இருந்தா எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்காது டார்க் எனர்ஜியும் டார்க் மேட்டரும் இருக்கிறபடியா தான் யூனிவர்ஸ் கேன் ஏபிள் டு எக்ஸ்பேண்ட் இட் என்று சொல்லி தே கம் டு அ கன்க்ளூஷன் பட் தே கேனாட் சி இட் தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் தேங்க் யூ தம்பி சில இன்னும் சில பேர் உரையாற்ற இருக்கக்கூடியிருக்கிறார்கள் தம்பி சிவபா தங்கராஜ சிவபால் அவர்கள் நீங்கள் ஏதாவது கருத்து தெரிவிக்கிற தெரிவிக்கலாம் சபா ருட்டுப்பூணி அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் நான் அவர்கள் ஒரு ஆசிரியர் என்பதை நிரூபித்து விட்டார் இன்றைக்கு ஒரு அருமையான ஆசிரியர் என்பதை மிக இந்த பாலப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுவது போல இன்றைக்கு அவருடைய பாடம் அமைந்திருந்தது அருமையான விளக்கங்கள் புரியாதவர்களுக்கும் புரியக்கூடிய இருந்தது ஆனா இடையில வந்தவர்கள் சிலர் தங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வித்த வித்துவதை காட்டி எங்களை எல்லாம் எங்கேயோ தள்ளி கொஞ்சம் தள்ளி இருக்க பண்ணிவிட்டார்கள் போல தோன்றுகின்றது ஏனென்று சொன்னால் எங்களுக்கு விளங்காத விடயங்களை வைத்து கொண்டு அவர்கள் ஆகிய பண்ண வழிக்கிட்டால் இப்படியான இடங்களில் இதை புரிந்து கொள்ள வருபவர்களுக்கு புரிய முடியாத ஒரு நிலையை தோற்றுவிக்கும் என்பதை அவர்கள் கட்டாயம் உணர வேண்டும் தன்னுடைய குறிப்புகளை மிக சுருக்கமாக சொன்னால் மற்றவர்களுக்கும் சலிப்பு தட்டாமல் இருப்பதாக அமையும் என்பது எனது கருத்து ஆனால் அது தனியே வைத்து வழங்க விவாதிக்க வேண்டிய விடயங்களை பொதுவான இடங்களில் கொண்டதையால் இதில் ஈடுபடாமல் இதை அறிய வந்தவர்களுக்கு கொஞ்சம் உடைஞ்சலாக இருக்கும் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் அப்படியானவற்றை தவிர்த்து கொண்டால் நல்லா இருக்கும் நினைக்கின்றேன் இனிமேல் வரும் காலங்களில் ஆவது தமிழேண்டைய கனியுடைய இதில் ஆரம்பத்திலே சில கேள்விகளை கேட்பதற்கு வந்தேன் அந்த கேள்விகள் எல்லாமே கேட்கப்பட்டு அதுக்குரிய பதில்களும் வந்துவிட்டபடியால் எனது கேள்வியை கேட்காமலே நான் விட வருகின்றேன் நன்றி வணக்கம் பேசுறோம் ஐயா சொல்லுங்க ஆமாம் இப்ப கனியவர்களுடைய ஒரு மிகவும் அழகாகவும் மிகவும் எளிமையாகவும் மிகவும் விளங்கக்கூடிய விதமாகவும் அமைத்திருந்தார் அதற்கு முதலாவது நன்றி என்னுடைய ஒரு ஆதங்கம் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றி சக்தியை பற்றி எல்லாம் நாங்கள் பேசினோம் இதன் மூலம் இந்த களவு கோட்பாட்டை எந்த விதத்தில் தொடர்பு படுத்தி நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் அப்படி சொல்லக்கூடிய விதமாக ஏதாவது கருத்தை திரு கனியவர்கள் முன்வைக்கப்பார்களா என்பதை தயவு செய்து கேட்க விரும்புகிறேன் இதுக்கு ஒரு பதிலாக நாம் கொடுக்கக்கூடிய என்று சொன்னால் ஜார்ஜ் லெமெட்ரி அதாவது இந்த பிக் பேங்க பற்றி முதன்மை சொன்னவரை பற்றின அவர் கூறினர் பற்றி சொல்றார் அவர் ஒரு மத போதகர் பிரசித்தியமா பிரபல்யமான மத போதகர் அதே சமயம் அவர் வந்து ஒரு விஞ்ஞானியமாக இருந்தவர் அவற்றை கருத்து என்னன்னு சொன்னால் ஒரு மத போதகராக இருந்து கொண்டு விஞ்ஞானியாக இருக்க முடியும் என்றதான் அவற்றை கருத்து அவர் சொல்றதுக்கு இன்னொன்று சொல்றார் நீங்கள் விஞ்ஞான ஆய்வுகளையும் விஞ்ஞான கருத்துக்களையும் மதத்தின் கொள்கைகளோடையோ மதத்தின் நடவடிக்கைகளோடையோ சேர்க்கக்கூடாது அப்படி சேர்த்தோமா இருந்தோன்னு சொன்னால் ரெண்டுக்கும் இடைஞ்சல் மதத்துக்கும் இடைஞ்சல் விஞ்ஞானத்துக்கும் இடைஞ்சல் என்று சொல்லி லெமெட்ரி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் எட்டு எட்டு வயதில் இருந்தே தான் ஒரு விஞ்ஞானியாகவும் பெற வேண்டும் நான் ஒரு மதபோதகராகவும் பெற வேண்டும் என்ற குறிக்கோளோட அவர் வாழ்ந்து வந்தவர் இதுதான் உங்களோட கேள்விக்குரிய நாங்கள் இப்ப 
பிளாக் ஹோலை பற்றியோ இல்லாட்டி பிக் பேங் தியரியோ கொண்டு வந்து மதத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து மத கோட்பாடுகளை கேட்க சரியா சேர்க்க வந்தால் அது ஒரு சிக்கலாக வேற பார்க்க பார்க்கும் ரெண்டுதான் என்னுடைய கருத்து ஆனால் பட் நம்ம ஒரு நான் சொன்னார் நன்றி சொன்ன மாதிரி சின்ன புத்தகமான எழுதி புத்தகம் எழுதிகள் எல்லாம் கூட ஒரு ஒப்பு அமைக்கும் நாங்கள் அதை எடுத்து கொடுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து இந்த புத்தகத்தையோ அந்த புத்தகத்தின் கருத்து கருத்தையோ பாதிக்க போகாது பாதிக்காது நாங்கள் ஒரு ஆக்கி ஒரு தொடர்பாக கதைக்க விளக்கிடைக்கல ரெண்டையும் கிடந்து விளக்கு கதைக்கிறது அவ்வளவு அழக இல்லைன்றதான் லெமெட்ரின்ற முறையிலேயே நான் சொல்றேன் அதான் இந்த கருத்து மிகவும் அருமையான கருத்து நன்றி நல்லது நான் ஒரு சில கருத்து சொல்ல நினைக்கிறேன் இடையூறு சொல் செய்கிறது இல்லை இந்த மதத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நீண்ட காலமாகவே வேறுபாறு கண்ணால தான் பார்த்து வந்தார்கள் இதுல உண்மை என்னவென்றால் இரண்டுமே ஒன்றுதான் இரண்டுமே உண்மைகளை பற்றி பேசுவதுதான் நாங்கள் இப்ப என்ன செய்கிறோம் என்றால் இந்த இந்த மதங்கள் வந்து வேறு வழியாக இயங்குறபடியால் அதை இரண்டாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நாங்கள் இன்னும் கூட போக வேண்டி கிடக்குது இதை அறிவதற்கு இந்த போதகர்கள் வெளி உலகத்திலே இருந்து போதித்த போதவர்கள் கினோக் தொடக்கம் இந்த உண்மையைத்தான் போதித்தார்கள் என்று வரையும் உண்மையைத்தான் போதித்தார்கள் அந்த உண்மை வந்து என்று சொல்றது சாமான் வந்து ஒரு நாளும் மாறுவதில்லை மாறவும் மாட்டாது அழியவும் மாட்டாது ஆகவே அது யார் சொன்னாலும் சரி எங்கே சொன்னாலும் சரி எந்த மொழியிலேயே சொன்னாலும் சரி அது ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அதுதான் நடந்து கொண்டு வந்தது ஆனால் சுதர்சவசமாக பூமியிலே அது வேறு வழியாக பார்க்கப்பட்டபடியால் எங்களுக்கு ரெண்டு வகையான நோக்கத்தை அது கொடுத்திருக்கின்றது ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் இரண்டுமே ஒன்றுதான் இரண்டும் மத விஞ்ஞானத்தை பற்றி தான் பேசுகின்றன உண்மையைத்தான் பேசுகின்றன அதுதான் அந்த மதத்தினுடைய உண்மையான அடிப்படை நோக்கம் இதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் நான் அதுக்கு உள்ளே போக விரும்பவில்லை சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்ற பொழுதும் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு உங்களோடு நான் இந்த விஷயங்களை கலந்து கொள்ள என்னுடைய கருத்துக்களை உங்களோட கலந்து கொள்ளலாம் நினைக்கின்றேன் நன்றி நான் ஒரு கேள்வி வந்து கேட்கலாமா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற அந்த அணுக்கள் வந்து ஒரே சமச்சீரில தானா விரிவடையுது இப்ப சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் விரிவட அதுல எல்லாம் அணுக்கள் அந்த அணுக்கள் எல்லாம் ஒரே சமச்சீரில விரிவடையுதா இல்ல அதுகளுக்கு ஒரு தனி பிரம்பான ஒரு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வெப்பங்கள் இருக்கு பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து விரிவடையுது என்று நாங்கள் சொல்ல இயலாது பிரபஞ்சம் விரிவடைஞ்சு கொண்டு போகுது பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற அஹ் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கேலக்சி எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு பேர் ஒரு ஒரு நாங்கள் பேரலை என்று சொல்லுவோம் இதாக இதன்றால் சொன்னாலும் அதுக்குள்ள உள்ள பொருட்கள் எல்லாத்தையும் அந்த ஈர்ப்பு விசைன்றது கட்டி வச்சிருக்கு அப்ப அந்த ஈர்ப்பு விசையை தாண்டி அவை அங்கால போகாயினும் ஒரு செட் ஆயிரு கேட்கலதான் அந்த ஒவ்வொரு செட்டுகளும் ஒன்றி ஒன்றி விளத்தி விளத்தி போய் கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப ரெண்டு கேலக்சி எடுத்துக்கொண்டோம் என்று சொன்னால் கேலக்சி கும்பல் எடுத்துக்கொண்டால் அது ரெண்டும் விலத்தி கொண்டு போயிடும் ஆனா கேலக்சிக்கு உள்ள இருக்கிறவர்கள் வந்து ஒரு காலமும் விரிவடைவது இல்லை உதாரணத்துக்கு நாங்கள் எங்களோட சோழ சிஸ்டம் எடுத்துக்கோ சூரிய அதிரவ ஞாயிற்று தொகுதி எடுத்துக்கொண்டோம் சொன்னால் ஞாயிற்று தொகுதியில இருந்து எங்களோட பூமி சூரியன்ல இருந்து விரிவடைஞ்சு கொண்டு போறே இல்லை அது பூமி பூமி அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த வகையில் நீங்க பார்த்தால் உங்களுக்கு இங்க கேட்கிற அந்த அணுக்கள் என்றவ இந்த விரிவினால பாதிப்படைய மாட்டினான் அவை சின்னாக்கள் அப்படியேதான் இருப்பினம் என்றதான் தெளிவு என்னுடைய தெளிவு ஒரு முடிவு கொண்டு வரலாமா ஐயா நான் ஒரு உரை கடைசியாக தொகுத்து சில விஷயங்கள் சொல்லலாமா வேற யாராவது ஒரு சண்முகலிங்க உரையாட்டி இருக்கிறார் இல்லையா ஓகே சொல்வதற்கு இல்லை மிக விளக்கமாக பல விஷயங்களை எல்லாரும் கூறிவிட்டார்கள் ஆனா இறுதியில கனி விமலநாதன் சொன்ன கருத்து சாம் தில்லையா அவர்கள் அதுல இருந்து முரண்ட கருத்தை கொண்டிருக்கிறார் போல தெரிகிறது இருந்தாலும் கனி விமலநாதன் சொன்ன கருத்து எனக்கு கவர்ச்சியானதா இருக்கிறது அதாவது 
இந்த மெட்டபிசிக்ஸ் என்ற அதி பகுதியும் பிசிக்ஸ் அடுத்தது உயிரியல் அப்படியான விஞ்ஞானங்களும் சமாந்தரமாக போய் கொண்டிருக்கலாம் ரெண்டையும் நாங்கள் படிக்கலாம் அந்த மெட்டபிசிக்ஸுக்குள்ள தான் இந்த ரயில் சம்பந்தமான கோட்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் பிசிக்ஸ் போன்றவை மெட்டபிசிக்ஸுக்கு சேராத விஷயங்கள் தான் அறியக்கூடிய விடயங்கள் தான் அரிய நாமை கொள்கையினர் கூறுகிற விடயங்கள் வந்து அதி பௌதிகம் அதுக்குள்ளே அடங்குகிறது இந்த ரெண்டுமே சுவாரஸ்யமான துறைகள் தான் என்று நான் கருதுகிறேன் அதை ஒரு மதப்பூதகர் சொன்னார்னும் அவர் சொன்னார் எனக்கு அந்த கருத்து கொஞ்சம் கவர்ச்சியாக இருக்கிறது நன்றி நன்றி ஐயா இல்ல நட்டது நன்றி கண்டவர்களுக்கு மற்றும் நான் இதுவரை நடந்த இந்த உரையாடல கூடாக முழுவதையும் என்னாலே கிரகித்துக் கொண்டு கூற முடியும் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் இங்கே ஒரு அறிவியலாளனாக இல்லாத காரணத்தாலே கனி அவர்களுடைய உரையை முற்று முழுதாக நான் விளங்கிக் கொண்டேன் என்று சொன்னால் நான் போய் சொல்வதற்கு சமம் நான் சொல்ல வருகின்ற விஷயம் என்னென்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நினைக்கிறேன் என்னுடைய வித்யாந்த கல்லூரியில் நான் படிக்கும் பொழுது என்னுடைய எட்டாம் வகுப்பில் இருந்து ஒன்பதாம் வகுப்புக்கு நான் போகிற நேரம் கல்லூரி அதிபர் ஞானப்பிரகாசம் என்றவர் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னார் நீர் அந்த வகுப்பில் போயிடு வேண்டும் எந்த வகுப்பு என்றால் அப்போதான் அந்த அறிவியல் பகுப்பு கலை பகுப்புகளாக வகுப்புகளை பிரித்தார்கள் ஒரு பக்கம் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி எல்லாம் சம்மந்தப்பட்டது மற்ற பக்கம் வரலாறு தமிழ் மற்ற சமயம் மற்ற பாடங்கள் எல்லாம் புவியியல் எல்லாம் அடங்கியது நான் ஒரு மூன்று மாதம் அந்த காலகட்டத்திலே போய் இந்த மேத்ஸ் பிசிக்ஸ் பயாலஜி போன்ற பாடங்கள் இருந்த வகுப்பிலே மூன்றே மூன்று மாதம் படித்தேன் ஆனால் உண்மையாக சொல்ல போனால் எனக்கு அது ஒன்றும் விளங்கவில்லை நான் கடைசியில வகுப்பை விட்டுட்டு ஓடி போய் வரலாறு தமிழ் சமயம் போன்ற படிக்கிற வகுப்புக்குள்ளே நுழைந்தேன் அப்போ பிரின்சிபல் என்ன பார்த்து பேசினார் நீர் கொஞ்சம் மூளை உள்ள ஆளுன்னு பார்த்து விட்டால் நீர் இப்படி போய் இதுக்குள்ள போறீர் என்று சொல்லி அப்ப நான் தவறு செய்து விட்டேனோ என்று எனக்கு ஒரு கவலை இருந்தது உண்மை நடந்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் எனக்கு அந்த நேரம் அந்த பாடங்களை படிப்பித்தவர்கள் தெளிவாக படிப்பிக்கவில்லை கனி விபிலநாதனை போன்று மிக தெளிவாக எனக்கு பயாலஜியையோ அல்ல பிசிக்ஸையோ அல்லது மேத்ஸையோ மேத்ஸ்லேயும் நான் மேத்ஸில் நூற்றுக்கு ஐம்பதுக்கு நாற்பத்தெட்டு மார்க் எடுப்பேன் இது எண்கணிதத்தில் மன்னிக்கோணம் இது கணிதத்தில் அட்சர கணிதத்தில் ஆனால் கேந்திர கணிதம் துப்புரவாக எனக்கு தெரியாது அப்ப நான் ஓடினதற்கு காரணம் நல்ல ஆசிரியர்களாக எங்களுக்கு சில பேர் கிடைக்காவிட்ட உடனே இந்த வரலாறு மாற்றம் அடைகிறது இல்லாடி நான் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு விஞ்ஞானமானவனாக படித்து விஞ்ஞான பட்டதாரியாக கூட வந்திருக்க முடியும் முடியவில் நான் மாற்றம் அடைஞ்சதுக்கு அந்த காலத்திலே அறிவியல் ரீதியை அறிவியலை தெளிவாக படிப்பிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இல்லாமல் இருந்ததற்கு காரணம் நான் கனியுடைய இந்த உரையை கேட்ட பொழுது எவ்வளவு அழகாக அப்படியே குழைத்து கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு சொற்பொழிவாளராக அவர் அது கிடக்கிட இடையிடையே அவர் அதுக்கான பாடலையும் அங்கே கொண்டு வந்து போட்டு தன்னை நிரூபிக்கொண்ட தன்மை நல்லா இருந்தது அந்த வகையிலே ஒரு நல்ல ஆசிரியன் என்ற ஒரு அறிவியல் ஆசிரியன் என்ற வகையிலே அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்தையும் மதிப்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இரண்டாவதாக நான் இங்கே சொல்ல வருகின்ற விஷயம் இங்கே உரையாற்றிய ஷன் அவர்கள் அதாவது சண்முகராஜ் அவர்கள் அவர்களுடைய புகக்காட்சி தெரியாவிட்டாலும் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை கூறினார்கள் 
அதோடு அந்த இந்த தொடர்பிலே சில கட்டுரைகள் வாசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தால் நன்றாக இருக்கும் பற்றி நீங்க என்ன கருதுகிறீர்கள் என்ற வகையிலே சில உண்மையாக நாங்கள் தொண்டு தமிழ்ச்சங்கத்தை சேர்ந்த நான் நண்பர் நண்பராக இலும் இங்கே இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் எங்களுடைய கதவுகளை மிக விரிவாக திறந்துதான் வைத்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு எல்லா துறை சார்ந்த அறிவுகளும் இங்கு கலந்துரையாடப்பட வேண்டும் கடந்த ஆறு வருஷ வரலாற்றிலே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் எல்லா துறையும் வருகிறது எல்லா விதமான துறை சார்ந்த கல்விகளும் அங்கே உள்வாங்கிக் கொள்ளப்படுகின்றன யார் யார் டொரண்டோ சமூகத்தில் இருக்கிறவர்களும் சரி வழியில இருக்கிறவர்களும் சரி இங்கே உரையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற நண்பர் சுரேஷ் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு உரையாற்றி கொண்டிருக்கிற நண்பர் சாம் தில்லை அவர்கள் இருக்கிறார்கள் பேசி உரையாற்றிய இவர் நண்பர் ஷன் அவர்கள் இன்னும் இங்கே வந்து கலந்து கொண்டிருக்கின்ற இவர்கள் எல்லோரும் பொன் குலேந்திரன் அவர்கள் எல்லோருமே தங்கள் தங்கள் சார்பான விடயங்களை தங்கள் தங்கள் கூடாக பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய தரவுகளை கொண்டு வந்து இந்த அரங்கிலே கலந்துரையாடலுக்கு முன் வைக்கலாம் தாராளமாக நாங்கள் அவர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் ஒரு 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 முறைகளுக்கூடாக யார் 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 என்பதை நாங்கள் வரிசைப்படை கொடுத்து கொண்டு போக வேண்டிய தேவை இருக்கிறதே தவிர எல்லோரும் தங்கமைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கலந்துரையாடல் களமாகத்தான் இந்த தொண்ணூத்தி தமிழ் சங்கம் இருக்கிறது என்ன தலைப்பிலே பேச வேண்டும் எந்த துறை சார்ந்து பேச வேண்டும் என்பது உங்களுடைய ஆளுமையை பொறுத்தவுடையும் அதை எப்படி நீங்கள் பேச போகிறீர்கள் என்பதை கொண்டுதான் சபையிலே அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற நிலை இருக்கும் இதுதான் இங்கே நடந்து கொண்டு வருகிறது அதை நீங்கள் எனவே நான் மனப்பூர்வமாக உங்கள் நீங்கள் அனைவரும் இங்கே வந்து கலந்து இந்த தொண்டோ தமிழ் சங்கத்தை தொடர்ந்து பல கட்டங்க பல ஆண்டுகளுக்கு வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் காலம் இருந்துட்டு போயிடுவோம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இன்னும் அங்கால பத்தில் இருபது முப்பது வருஷத்துக்கும் ஏதோ அது இந்த இப்படியான ஒரு ஒன்று ஒன்று கூடல் கூடாக நாங்கள் ஒரு சிந்தனை வரலாற்றை தொடர்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே தான் இந்த கருத்தை நான் சொல்லுகிறேன் அனைவர் சார்பிலையும் அவர் எல்லோரையும் நான் இந்த இந்த கருத்தரங்க தொடர் இதிலே புனைந்து கொண்டு பங்காற்ற வேண்டும் என்று சொல்ல வருகிறேன் மூன்றாவதாக இங்கே ஒரு முக்கியமான ஒரு வாதம் கடைசியிலே வந்தது அது சரியோ நான் சொல்லுவது சரியோ என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஒன்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த அறிவியல் சார்ந்த விடயங்களுக்கும் இந்த சமய நம்பிக்கைகளையும் எப்படி ஒரு மத போதகர் எவ்வாறு ஒரு விஞ்ஞானியாக இருந்தார் என்பது போன்ற விளக்கங்களோடு அனைவர் நான் அவர் சொன்னார்கள் நான் நினைக்கிறேன் இந்த கருத்து எனக்கும் உடன்பாடு என்னுடைய அறிவியல் பார்வையில் என்பது அல்ல நான் படைத்திருக்கிற மார்க்சியமோ அல்ல நான் படைத்திருக்கிற சமூகவியலோ அல்ல நான் புரிந்து புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற வரலாற்று பார்வைகளோ என்னுடைய சமய நம்பிக்கையில் இந்த தாக்கத்தை மேற்படுத்தவில்லை என்ன சமய நம்பிக்கை எனக்கு அடிப்படையாக எனக்குள்ளே நான் பிறந்த நாளில் இருந்து இன்று வரையும் பிறந்த நாள்லேயும் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஐந்தாறு வயது வந்து நான் உணர்ந்த நாளில் இருந்து இன்று வரையும் தொடர்கிறது அதிலே இந்த இந்த அறிவியலாலும் எனக்கு இந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை ஏனென்றால் அது வந்து அனுபவம் உணர்வு சார்ந்த விஷயம் சமய நம்பிக்கை அறிவியல் என்பது அறிவோடு கூட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இப்ப அறிவியலும் சமயமும் இணைந்து இருப்பது என்பது எந்த எங்கே பிரச்சனை வருகிறதுனால் அறிவியல் சார்ந்தவர்கள் சமயத்தை கண்டிக்கலாம் சமயம் சார்ந்து நிற்கின்றவர்கள் அறிவியலாளர்களுக்கு தண்டனை வழங்கி வழங்கி இருக்கலாம் ஆனால் அறிவியல் சமயத்தை எதிர்க்கவில்லை சமயமும் அறிவியலே எதிர்க்கவில்லை ரெண்டும் உலகத்தை பார்க்கிற முறைமையும் நாம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு முறைமையும் தாண்டது இதுதான் என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையிலே சமய நம்பிக்கை பிரதான கடந்த வாரம் ஒரு கருத்தரங்களே பேராஜ சிவத்தம்பியின் கருத்தரங்களில் ஒரு கேட்கப்பட்ட கேள்விகளே உண்டு பேராஜ சிவத்தம்பி ஒரு மார்க்சிஸ்டாக சில மார்க்சியம் படித்தவர் மார்க்சியத்தை கட்சி சார்ந்து இயங்குவர் என்று சொல்லப்படுகின்றார்கள் அப்போ ஒரு கேள்வி வருகிறது ஒரு அதே பேராச சிவத்தம்பி எப்படி திருவாசக பாடலை சுவைத்து படிப்பிக்க முடியும் மைதான அரும்பி விதிர் விதுத்துன் வெறியார் கலர்க்கன் கைதான் தலைவைத்து கண்ணீர் ததும்பி விதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவித்து என்ற திருவாசக பாடலை மாணிக்க வாசகர் அதை சிவத்தம்பியால படிப்பிக்க முடிகின்றது வகுப்பில் எப்படி படிப்பிக்க முடியும் இவரின் மார்க்சிஸ்ட் வந்து இப்படி படிப்பிக்கிறார்கள் இருக்க முடியுமா ஏனென்று சொன்னால் அது அவருடைய உணர்விலே 
பாரம்பரியமாக அவருக்கு தந்தை தந்தையார் 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 என்ற பாரம்பரியத்துக்கு கூடாக ரத்தத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிற விஷயம் அதே சமயம் ஒரு மார்க்சிஸ்டாக அவர் சீர்பட முடிகிறது அதில் இந்த தடயம் இல்லை அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு இந்த ரெண்டும் வித்தியாசம் இல்லை ஒன்று அறிவு அனுபவம் ஒன்று அறிவு மற்றது அனுபவம் உணர்வு இந்த ரெண்டும் முரண்பாடு இல்லாமலே இணைந்து கொண்டு போக முடியும் என்பது எங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லாத விஷயம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் முக்கியம் அறிவியல் என்பது அறிவியலுக்காக அல்ல பொது விஷயங்களை கண்டறிய வேண்டும் கண்டறிய வேண்டும் கண்டறிய வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்ற நோக்கமானது கண்டறிதல் என்ற நோக்கத்தோடு மட்டும் அமைந்து விடுவதில்லை அது எவ்வளவு தூரம் சமூகத்துக்கு அப்ளை பண்ணப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதையும் சேர்ந்துதான் வருகிறது இது மட்டும்தான் நான் இந்த உரையை சார்ந்து சுருக்கமாக சொல்லுகின்ற விஷயங்கள் கருதி சொல்றேன் எனக்கு ஒரு விளக்கம் ஒன்று இருக்கு என்னன்னா இப்ப இந்த ஒரு சிக்கலான ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து இவ்வளவு விஷயங்களையும் கேட்டு தங்களுடைய கருத்துக்களையும் கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் எனது நன்றி அதே நேரம் எனக்கு இந்த இந்த நோக்கங்கள் இந்த தேடல்களுக்குரிய வழிகள் கூட அவர்கள் கொடுத்த கலந்துரையாளர்கள் அவர்கள் கொடுத்த ஆக்கம் கல அவர்கள் கொடுத்த கேள்விகளில இருந்து அவர்கள் கொடுத்த கருத்துக்களில் இருந்து என்னுடைய தேடல்களுக்குரிய புது புது பாதைகள் கூட இந்த இந்த சம்பவத்தில் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் எனக்கு ஏற்பட்டதை இட்டு மிகவும் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்றதை கூறி இதற்கு இதை ஒழுங்கு செய்து தந்த தமிழ்ச்சங்கத்தினருக்கும் சுரண்ட தமிழ்ச்சங்கத்தினருக்கும் இதில் பங்கு கொண்ட அவ்வளவிற்கு மீண்டும் ஒரு தடவை நான் நன்றி கூறுகிறேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு தொடக்கத்துல இருந்து கனி மாஸ்டர் நல்ல அழகா சொன்ன அவருக்கு டைம் தான் கொஞ்சம் கூட கொடுத்துருக்கலாம் நல்லாவே இன்னும் அழகா சொல்லி இருக்கலாம் சரி அது பரவாயில்ல இது நாங்கள் முடிக்கணும் இப்பவே பதினோரு மணியா போட்டுது அதனுடைய அது நல்ல இருந்தது நன்றி அதை விட இடையில ஆக்கள் நல்ல கருத்துகள் சொன்னார்கள் இதுல இருக்கிற சுரேஷ் தியாநிதி இவன் இவன் சாம் தில்லர் அவர் சொன்னதும் நல்ல வித்தியாசமான கருத்து அல்லப்ப அதுகள் நடந்தது நன்றி ஃபாதர் சந்திர இந்த கொஷனும் நல்லது சமயம் இது சம்பந்தப்பட்ட கொஷன்கள் சோபால் மாஸ்டர் கம்யூனிஸ்ட் சமயம் அப்படி எல்லா விதமான டாபிக்கும் வந்து போட்டு தான் அப்படிய இதெல்லாம் நன்றி இது எங்கட ரெண்டாவது அறிவியல் சம்பந்தமான மீட்டிங் நகில் சொன்னார் ஒன்ற விட்ட மாசம் இது ஒழுங்கா நடந்து கொண்டு வருமண்டு எல்லாருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்